ஆரம்பிக்கலாமா ஓகே இன்னைக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன அப்படின்னா சோல் ஆன்மானா என்ன ஆன்மாவை எப்படி வந்து நம்ம பாக்குறது எப்படி அந்த ஆன்மா கிட்ட டிராவல் பண்றது அதாவது ஆன்மா இருக்கா அப்படின்ற ஒரு டவுட் நிறைய இந்த மாதிரி ஒரு முழுமையான விஷயத்த பார்க்க போறோம் ஆக்சுவலி நான் வந்து இப்ப சொல்லித்தர போற விஷயம் முடிஞ்ச அளவு ஒரு புதுமையா தான் இருக்கும் சம்டைம் வந்து எப்பவுமே நமக்கு வந்து உண்மை உண்மை ஒரு உண்மையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது சில நேரம் நமக்கு கசப்பா தான் இருக்கும் சில நேரம் உங்களுக்கு கசப்பா இருக்கலாம் ஸோ அதனால நீங்க அதை வந்து உங்க மனசுக்குள்ள ஆராயணும் நான் இன்னைக்கு ஏன்னா நான் இது எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது யார் அப்படின்னா என்னுடைய மாஸ்டர் சாமி கண்ணு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் அவர் கூட நான் கடைசியா வாழ்ந்த நாட்கள் வருஷங்கள் அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு நூறு வயசுக்கு மேல இருக்கும் அவருக்கு ஆக்சுவலி நான் அவரை விட்டு வெளியே வரும்போது வயசு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு தொண்ணூத்தி ஆறு வயசு நான் அவரை விட்டு நான் எல்லாத்தையும் படிச்சு முடிச்சுட்டு அவர்கிட்ட இருந்து வெளியே வரும்போது அவருக்கு நைன்டி சிக்ஸ் ஏஜ் அப்ப அந்த வயசு இருக்கும்போது எனக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு அனுபவத்தை தான் நான் உங்களுக்கு இப்ப ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க நான் சொல்லி தர போற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் அதாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோல் சோல்னா நீங்க முழுசா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆன்மா எல்லாரும் சொல்றாங்க இதுவரை யாராவது பாத்துருக்கீங்களா பார்த்தது இல்ல சரி நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா ஆன்மாவை பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம எடுத்தோன்னா ஆன்மாவை பார்க்க முடியாது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆன்மாவை பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தேவை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி முதல் இருக்கு நீங்க ஆன்மாவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எதை பாக்குறீங்க முதல்ல அது அது யாராவது சொல்ல முடியுமா எல்லாம் முடிஞ்சோ கொஞ்சம் ஸ்கிரீன்ல வந்தீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும் ஓகே ஸோ ஆஃப் பண்ணாம வாங்க அப்பதான் நான் பேசுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் நீங்க வரல அப்படின்னா சரி யாருமே இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு நான் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் பண்ற மாதிரி பேசிட்டு போற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நான் கொஞ்சம் என்னால முடிஞ்ச அளவு உங்களுடைய உணர்வுகளை பிரதிபலிச்சுதான் நான் நல்லா பேச முடியும் அதனாலதான் சொல்றேன் அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நான் சொல்லி தர போற விஷயம் என்னன்னா என்னுடைய மாஸ்டர் அவர்கள் எனக்கு சொல்லி கொடுக்க உண்மையை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன் அதாவது இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் இந்த ஆன்மாவை நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தேவைப்படும் அதாவது நம்ம குறித்ததான அறிவு இல்லை அப்படின்னா யாராலையும் இந்த ஆன்ம தரிசனத்தை பெற முடியாது அதாவது நம்ம குறித்த அறிவு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நான் யார் அப்படின்ற கேள்வியா ஒருவேளை ஒரு நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் போல தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நான் ஆன்மாவை பார்க்கணும் அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் கொஞ்சம் பழைய வேர்டு நான் யார் தெரிஞ்சுக்கிறது எல்லாம் பழைய வேர்டு ஸோ நான் உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு உண்மையான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மாவை நம்ம பார்த்தது இல்லை ஆனா நாம ரெண்டு விஷயத்த தான் நம்ம நம்ம உணர்றோம் பாக்குறோம் நமக்கு தெரியும் அது என்ன அப்படின்னா நம்முடைய உடலும் நம்முடைய மனமும் ஓகேங்களா யார் ஒருத்தன் இந்த ரெண்டு விஷயத்த கடக்கிறானோ அவனால மட்டும்தான் ஆன்ம தரிசனத்தை பெற முடியும் முத விஷயம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடலை கடக்கிறது சரி உடலை எப்படி கடக்கிறது அப்படின்னா சரி நம்ம உடலை வருத்திக்கிட்டு அப்படியே இருக்கணுமா அப்படின்லாம் கிடையாது நம்ம உடலை நம்ம நேசிக்கிறோம் உண்மையாவே ஏதாவது அடிப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம சும்மா விட்டுருவோமா அதை நம்ம கேர் பண்ணுவோம் நம்ம பயங்கரமா கேர் பண்ணிட்டே இருப்போம்ல நம்மளால தாங்க முடியாதுல்ல சோ அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல சின்ன ஒரு காயம் பட்டா நம்மளால இவ்வளவு கேர் பண்றோம் எவ்வளவு பாத்துக்கிறோம் எல்லாம் பத்திரமா இருக்கும் ஏன் நம்ம ஆன்மாவுக்கு காயப்பட்டதுன்னா நம்ம எதுவுமே வந்து கேர் பண்றது இல்லை ஏன்னா அது வந்து அது காயப்பட்டுருச்சுன்னா நமக்கு பெயின் வர்றது நமக்கு தெரியாது ஓகேங்களா நமக்கு என்ன ஃபீல் பண்ண முடியாது அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபீலிங்க்கு நம்ம அந்த ஃபீலிங்க நமக்கு தெரியாததுக்கு அடிப்படை காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்னே ஒண்ணு தான் அது என்னன்னா உங்களுடைய மனம் இந்த ஆன்ம தரிசனத்தை பெறதுக்கு முன்னாடி உடல் தரிசனம் மன தரிசனம் நம்ம எப்ப பெற்று முழுமை அடையிறோமோ அப்பதான் இந்த ஆன்மாவை குறித்த அறிவே நமக்கு வரும் இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் நான் அடிக்கடி சொல்ற ஒரே விஷயம் தான் ஆன்மா எப்படி இருக்கும் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க 
நிறைய நாலேஜ் உங்களுக்கு அதிகமா இருக்கும் நிறைய நீங்க தான் நிறைய யூடியூப் வீடியோ வீடியோ பாக்குறீங்களா ஆக்சுவலி நிறைய பாப்பீங்களே அதனாலதான் உங்களுக்கு நிறைய தெரியும் ஆன்மா எப்படி இருக்கும் யாராவது சும்மா சொல்லுங்க என்ன மாதிரி இருக்கும் ஜோதி ஸ்வரூப் ஜோதி சரி ஓகே அப்புறம் சார் ஆராஸ் ஆராஸ் ஓகே ஆன்மா வந்து ஆரா ஆரா மாதிரி இருக்கு சரி ஓகே அடுத்தது ஜோதி தான் ப்ரோ ஜோதி தானா வேற எதுவும் கிடையாது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அறிவு தான் கேக்குறேன் நிறைய படிச்சிருப்பேன் தெரிஞ்சிருக்கோம்ல அதை வச்சு நான் கேக்குறேன் உருவமற்றதாக இருக்கும் உருவமற்றதாக <laughs> சொல்லுங்க மனம் வெறும் மனம் தானா மனசை கடந்து கேள்வி போக போக ரொம்ப ஆழமா போயிட்டே இருக்கு என்ன சொன்னாரு என்ன தெரியுமா அவங்க திருமூல சொன்னாரு அணு ஒரு அணுவை பத் ஒரு அணுவை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மாட்டுடைய வாழை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்றாரு ஆன்மா ஆன்மாவும் அதுக்குள்ளதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்றாரு சரி ஓகே இதெல்லாம் அவங்க சொன்னது என் கேள்வி என்னன்னா நீங்க என்ன சொல்றீங்க அதான் ஒரே கேள்வி அதெல்லாம் அவங்களுடைய அனுபவம் அது புத்தர் அனுபவம் புத்தர் சொல்லிட்டே இருப்பா வெங்காயம் என்ன அது வெங்காயம் தர நம்ம ஏன் அது பின்னாடி அலைஞ்சிட்டு இருக்கணும் ஒரு கேள்வி புத்தர் சொன்னா புத்தர் பெரிய இவரா அது அவர் அவர் அவரா இருந்து ஒரு விஷயத்த அடைஞ்சாரு அவர் அடைஞ்சது அவர் ஞானம் அடைஞ்சா நமக்கு ஏதாவது லாபம் இருக்கா இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது பத்து பேசா வருதா என்ன ஒண்ணும் கிடையாது அவர் அடைஞ்சாரு சரி வள்ளல் அடைஞ்சாரு ஞானம் அடைஞ்சாரு எல்லாம் பண்ணாரு நிறைய ரசவாதம் பண்ணாரு எல்லாம் பண்ணாரு நல்லதுதான் அது அவர் பண்ணாரு அவரால் நமக்கு என்ன லாபம் ஏதாவது இருக்கா நீங்க ஏதாவது அந்த வழிக்குள்ள போய் இன்னொரு வள்ளலாரா மாறினீங்களா யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு என்ன சொல்ல முடியுமா வள்ளலார் ஜோதி அந்த ஜோதி நிலைக்குள்ள போனாரு ஜோதி அடைஞ்சாரு அது அவருடைய அனுபவம் அது பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதே அனுபவத்தை அவர் நமக்கு சொல்லி நமக்கு ஏதாவது கிடைச்சதா ஒண்ணும் இல்லை சார் இல்ல ஃபாலோ பண்றீங்க வச்சுக்கலேன் ஃபாலோ பண்றீங்க கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்க தப்பே கிடையாது கிடைச்சுதா யாரோ ஒருத்தர் இருக்காங்களா இருக்கலாம் தெரியாம இருக்கலாம் இது வரைக்கும் சரி காஞ்சி பெரியர் இருந்தாரு ஒண்ணு சரி காஞ்சி பெரியர் கூட ஒரு ஆன்ம தரிசன பேர் பண்ணிட்டாரு நினைச்சுக்கலேன் ஓகே நல்லதுதான் இன்னொரு காஞ்சி பேர் இருக்கு ஏன் யாரும் வந்து அவங்க அனுபவத்தை சொல்றதோட முடிச்சுக்கிறாங்க தவிர அது ஏன்னா அவங்களுடைய சொந்த அனுபவம் நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஆன்மா தரிசனத்தை பெறாததுக்கு முதல் ஒரு அறிவு தடையா இருக்கிற அறிவு எதுன்னா நம்முடைய குருநாதர்கள் அவர்களுடைய அன் அனுபவத்தை நமக்கு சொல்லும் போது அது நம் அது என்ன பண்றோம் நம்முடைய அனுபவமாவே நம்ம பாவிச்சு என்ன பண்றோம் இப்படிதான் இருக்கும் இப்படிதான் இருக்கும் அவங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அவ்வளவுதான் கடைசி வரைக்கும் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் தவிர அவங்க நமக்கு கடவுள் ஆயிடுறாங்க அவ்வளவுதான் வேற எந்த விஷயமும் கிடையாது வேற ஏதாவது லாபம் இருக்கா பத்தி ஒண்ணு லாபம் இல்லை இன்னும் மிஞ்சி போனா ட்ரஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் காசு கொடுக்க போறோம் நம்ம அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் கிடையாது ஆன்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறமா கேட்டீங்கன்னா நோ ஆன்மாவை பத்தி நம்ம கேள்வி கேட்க கேட்க என்ன நமக்கு நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா 
அந்த கேள்வியை நமக்குள்ள கேட்கணும் அடுத்தவங்ககிட்ட கேட்கணும் இன்னொரு விஷயம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னுடைய மாஸ்டர் எனக்கு சொன்ன ஒரு விஷயம் இப்ப உதாரணம் இங்க ஸ்ரீராம் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் ஆன்மா வேற என்னுடைய ஆன்மாவும் வேற இங்க இருக்கிறோடைய ஆன்மாவும் வேற ஓகேங்களா அதை ஒத்துக்கிறீங்களா எல்லாரும் எல்லாரும் ஒரே ஆன்மாவா இல்ல எல்லாமே வேற வேற அதோடைய அதை எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய மனசை பொறுத்து இப்ப எல்லா மனசும் ஒரே மாதிரிதா இல்ல எல்லா வேற வேற இருக்கிறதுனால மனம் இன்று ஒன்று ஒன்று இல்லை எல்லாம் வேற ஒரு கோணத்துல இருக்கு அப்ப ஆன்மாவும் அதோடைய நம்முடைய சாப்ட்வேரும் வேறு ஒரு கோணத்துல இருக்கு அந்த கோணத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சந்தேகப்படும் உள்ள இருக்கும் நம்ம ஆன்மாவை குறித்த சந்தேகங்களுக்கான கேள்விய நமக்குள்ளே தான் கேட்கணும் போய் புத்தகத்தை போய் தேடி படிக்கிறதோ குருநாதர்கள் சொல்லி கொடுக்கிறதோ இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த குருநாதர்கள் ஆன்ம தரிசனம் பெற்றாலும் அவர்களால எவ்வளவு சொன்னாலும் நம்முடைய மரமண்டைக்கு ஏறவே ஏறாது இதுதான் உண்மை நீங்க எங்க வேணா போங்க வாழ்நாள் முழுக்க கடைசி வரைக்கும் நம்ம முடிஞ்சு போனா நம்முடைய உடம்பு தான் இந்த உலகத்தை விட்டு போவோம் தவிர அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கணும் நமக்கு தெரியாது பட் அது செகண்ட் பட் ஆனா உண்மை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம அவங்களை பின்பற்றதுனால நம்ம உண்மையான பின்பற்றுதல் நம்மளை விட்டு போயிடுது ஏன்னா நம்மளை குறித்ததான அறிவை நம்ம பெறது இல்லை அவங்க சொல்லிட்டாங்க நம்ம மகான்கள் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா அவங்க மேல மரியாதை மரியாதை இருக்கணும் எப்படி மரியாதை இருக்கணுமோ அந்த மரியாதை இருக்கணும் நம்மடைய ஆன்மாவை அழிக்கிறதுக்கான மரியாதைய நம்ம உருவாக்கிக்கிறோம் என்னன்னா அவங்க அவங்க சொல்றது உண்மை நம்ம நினைச்சு நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்றோம் ஏன்னா அது வேற அதாவது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறேன் எங்க மாஸ்டர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது தான் இது ஒரு காப்பி தான் என் மாஸ்டர் எனக்கு சொன்னாரு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அவ்வளவுதான் அதாவது என்னன்னா புத்தர் வந்து ஆன்மாவை வெங்காயம்னு சொன்னாரு ஓகேங்களா நீங்க எல்லாம் என்ன சொல்றீங்க நாம எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் புத்தரே ஞானம் அடைஞ்சவரு அவ்வளவு பெரிய ஆளு அவரே வெங்காயம்னு சொல்லிட்டாரு அப்ப இது வெங்காயம் தானே கிடையாது உங்களுக்கு அது பப்பாளியா இருக்கும் உங்களுக்கு அது ஆப்பிளா இருக்கும் உங்களுக்கு அது வேற ஒன்னா இருக்கும் புத்தருக்குதான் வெங்காயம் புரிஞ்சுக்கீங்க முதல் அதுடைய புத்தருடைய ஆன்மா வெங்காயம் அது அவருடைய அனுபவம் அவர் பார்த்தது அவர் உணர்ந்தது எல்லாம் ஒண்ணு அப்படின்னு எடுத்துக்க முடியாது முடியவே முடியாது அது உங்க அனுபவத்துல நீங்க நீங்க வந்து உங்க அனுபவத்துக்குள்ள அதை ஆழ்படுத்தி போகும்போதுதான் அது உண்மையா புத்தர் சொன்ன மாதிரி வெங்காயமா இருக்காது அது வேற ஒன்னா இருக்கும் உங்களுக்கு அதை வேற ஒன்னா அது தன்னை பிரதிபலிக்கும் அப்ப ஆன்மாவுடைய தன்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னை பிரதிபலிக்கிறதுல அது எப்பவுமே பர்ஃபெக்டா இருக்கு ஆனா அதை புரிஞ்சுக்கிற விதம் தான் நமக்கு தெரியல இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒருத்தர் கஷ்டப்படுத்துறோம் அப்படின்னா அந்த ஆன்மாவை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு ஃபீல் பண்றோங்க சம்டைம் ஃபீல் பண்ணுவோம் ஒரு அது எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்ப நம்ம வீட்டுல நம்ம வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடுவோம் நிறைய இருக்கு ஒரு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஷாப்ல போய் பர்ச்சேஸ் பண்றோம் அதே நம்ம வீட்டுல வளர்த்த கோழி நம்ம அடிச்சு சாப்பிடும் போது நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குமா இல்லையா ஒரு ஃபீலிங் சொல்றோம் அதான் யார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய வள்ளலார் ஜீவகாரண்யம் அப்படின்றாரு அது அவர் உணர்ற இப்ப நான் ஒன்னு சொல்றேன் வல்லலார் ஐயா பர்ஃபெக்டா சொன்னது உண்மைதான் அத நம்ம சொல்றதுனால ஏத்துக்கிட்டு செய்யறத விட ஒரு தடவை நமக்குள்ள ஆழ்ந்து பார்த்து நமக்கு வள்ளலார் போல எப்ப உணர்வு வருதோ அப்ப செஞ்சாதானே அது அதுடைய உண்மைத்தன்மையே நமக்கு வெளிப்படும் ஏன்னா ஞான நிலையை நோக்கி நம்ம பயணம் பண் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ஆன்ம ஆன்மாவை நோக்கி பயணம் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் இண்டிவிஜுவாலிட்டி உங்க இண்டிவிஜுவாலிட்டிய விட்டு நீங்க வெளியே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆன்ம தரிசனம் தடைப்படும் உங்களால உணர கூட முடியாது முதல் உண்மை சொன்னா ஆன்மா ஒண்ணு இல்ல அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறதுதான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதான் அதோடைய ஸ்டேட்மெண்ட் நம்மள பத்திதான அறிவு நமக்கு மிக குறைவலா இருக்கு சரி நம்மள குறித்த அறிவு என்ன நான் ஒரு கேள்வி நம்மள குறித்த உங்களை குறித்த அறிவு ஏதாவது நான் குறைச்சல் அப்படின்னு சொல்றேன் அது எந்த அறிவு நீங்க நினைக்கிறீங்க தெரியுமா 
நம்மளை பத்தியான அவன் அறிவே நமக்கு ஆக்சுவலி இருக்கிறது இல்லையே நம்ம உடம்புக்குள்ள என்ன என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது மனதளவு <laughs> 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 சொந்த அறிவு எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குறித்ததான அறிவு அது அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சொந்த மனம் இப்ப உதாரணம் இப்ப எக்ஸாம்பிள் உங்களை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப நான் வரேன் உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு வரேன் உண்மையா உங்க உங்ககிட்ட நான் அதை கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அதை கேட்டா தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க யாருன்னா ஆமா தானே அவர் எப்படி போட்டாரு அவர் உண்மை இருப்பாரு பேச மாட்டாரு இப்படி இருப்பாரு அப்படி இருப்பாரு அவர் அவங்க கதை கதையா உங்களை பத்தி ஏன்னா நீங்க உங்களை கவனிக்க மாட்டீங்க அவங்கதான் உங்களுக்கு அதிகமா கவனிப்பாங்க உங்களை குறித்ததான அந்த கவனம் நமக்கு இல்ல உண்மையா இருக்காது வராது அத அது முதல் வர வைக்க முடியாது அதான் உண்மை ரியாலிட்டி அதுதான் நீங்க இதை வந்து என்னுடைய மாஸ்டர் எனக்கு சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னோட ஆசான் நம்மளுடைய எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய அந்த கவனத்தை நமக்கு செல்ஃபா வர வைக்க முடியாது முடிய முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்க வந்து போக்கஸ் பண்ணாலும் சரி மெடிடேஷன் பண்ணாலும் சரி வாசி யோகம் பண்ணாலும் சரி எந்த யோகம் பண்ணாலும் சரி வர வைக்க முடியாது அத வர வைக்க வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படின்லாம் தேவையில்லை உங்க மனச நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் உண்மையா உங்க மனசு என்னென்ன பண்ணுது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா அதுக்கு ஒரு கடைசி வரைக்கும் என்ன ஒரு கேள்வி மட்டும் இருக்கா இல்லையா என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அப்படின்னு கேள்வி மட்டும் இருக்கா இல்லையா எல்லாருக்கும் உங்க மனசு படத்துல பாடு உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா எல்லாருக்குமே என்ன <laughs> 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 நீங்க அந்த அறிவை நோக்கி பயணம் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்க மனதை நோக்கி நீங்க பஸ்ட் பயணம் பண்ணணும் இது வரைக்கும் உடல்ல இப்ப உதாரணம் இறைவனை நோக்கி ஒரு நம்ம நிறைய பேர் பயணம் பண்ணுவோம் எல்லாரும் கடவுள் பக்தி நிறைய பேர் இருப்பீங்க சாமி கும்பிடுவோம் நிறைய சில நேரம் கடவுள் வந்து நமக்கு நிறைய விஷயங்களை செய்யறாரு செய்யணும் போறாரு மனசுக்கிட்ட இது வரை இது வரைக்கும் நீங்க அதெல்லாம் கேட்டு பாத்துருக்கீங்களா நம்ம தான் நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு பிரதான ஒரு வாழ்க்கையிலே எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நீங்க பிறந்ததுல இன்னைக்கு வரைக்கும் இப்ப உதாரணம் நான் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் ஒரு கேள்வி கேட்டு இந்த விஷயத்த ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன் கொடுத்து நம்ம பண்ணலாமா பார்ட்னர்ஷிப்பா உங்களை ஆக்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறேன் நீங்க உடனே என்ன பண்ணுவீங்க நான் சொல்லுவேன் தவறில்ல நான் எதுவுமே தவிர நான் உங்களை பிசினஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஆகிக்கிறேன் மாசம் மாசம் ஒரு லட்ச ரூபாய் உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்க ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒர்க் மட்டும் பண்ணி தரணும் அப்படின்னு நான் கேக்குறேன் உடனே என்ன பண்ணுவோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டக்குன்னு யோசிப்பீங்க உண்மையா நீங்க வந்து சொல்றீங்களா பொய்யா சொல்றீங்களா ஏமாத்து போறீங்களா கொஞ்சம் விசாரிச்சு பார்த்துட்டு நீங்க உங்க கேரக்டர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அதான் ஒத்துக்க முடியும் இதெல்லாம் எங்க பண்றீங்க புத்தி வச்சு ப்ரோ புத்தி புத்தி வச்சு பிரபஞ்சத்துல ஒரு வாழ்க்கையை நீங்க வாழ்றீங்க இத வச்சுதான் எந்த யோசனைகள் எந்த ஒரு செயல்கள் எல்லாத்திலுமே இந்த மன இந்த மனசையும் புத்தியும் வச்சுதான் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இத ரெண்டு இந்த ரெண்டு நீங்க தெளிவான உங்களுடைய சொந்த அறிவை அறிவுக்குள்ள நீங்க எப்ப போய் அத புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அந்த நிமிஷத்துல இருந்து ஆன்மாவை உங்களால தரிசிக்க முடியும் இதுக்கு நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தியானம் பண்ணி உங்களை அட்டில இருந்து மேல ஏற்றி சகஸ்காரத்துல அப்படியே டாப்ல மேல நீங்க அனுப்ப வேண்டிய அவசியமும் இல்லை 
புத்தர் என்ன உட்காந்து குண்டல் நீ ரைஸ் எல்லாம் பண்ணி மேல போய் சகஸ்கார்ல உட்காந்து அப்படியே தாமரை தன்னால பூத்துருதா அதெல்லாம் எதுவும் புரிஞ்சுக்கிட்டார் அந்த புரிதலை புரிஞ்சுக்கிட்டார் அந்த புரிதல் எப்ப வருதோ அந்த நொடியில இருந்து உங்களுக்கு ஆன்ம தரிசனம் ஏற்படும் அதாவது மனதை குறித்ததான அறிவு உங்களுக்கு வேணும் உங்க மனசு நான் சொல்றது என்னன்னா புரிஞ்சுக்கிங்க நான் சொல்றது அடுத்தவங்க மனசு இல்ல ஒவ்வொரு ஒருத்தருடைய தனிப்பட்ட மனம் ஒவ்வொருத்த தனிப்பட்ட மனதை குறித்ததான அறிவு உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா ஆன்ம தரிசனத்தை பெற முடியாது ஆக்சுவலி எப்படி அந்த ஃபீல் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துடும் ஃபைனலா ஆன்மா அப்படின்னு ஒண்ணு இல்லவே இல்லை அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிப்பா வரும் ஃபைனலா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வரும் அவ்வளவுதான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிப்போம் ஏன்னா மனதை குறித்த அறிவு நமக்கு இல்லாத பட்சத்தில் இல்லை ஏதோ இருக்கு அப்படின்னா மனசுக்குள்ள ஆழமா ஒரு அறிவு இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா என்ன அறிவுன்னு சொல்றேன் அந்த அறிவுக்கு பேர் என்னன்னா பிலீவ் இது இது ரொம்ப பெரிய ஒரு கேள்வி இது வரைக்கும் நம்பிக்கையை உங்ககிட்ட இது வரைக்கும் யாராவது காட்டியிருக்காங்களா அனிபடி ஷோ தட் நான் சொல்றது என்னன்னு தெரியுமா மனசால நீங்க நம்புறத நான் பத்தி பேசல நம்பிக்கைய உங்ககிட்ட உங்க மனசு கிட்ட உங் கண்ணு காது மூக்கு அஞ்சு சென்ஸோட அஞ்சு பஞ்ச புதங்களோட இணைஞ்சிருக்கிற அந்த ஒரு ஆழ்ந்த போக்கஸோட ஹை கான்சன்ட்ரேஷனோட நீங்க இருக்கிற அந்த நொடியில உங்களுக்கு உங்களுடைய நம்பிக்கை எது வரைக்கும் யாராவது காமிச்சிருக்காங்களா உங்ககிட்ட யாராவது ஒருத்தராவது இருக்கிறாங்களே இருக்கிறாங்களே நெவர் அவர் மீன் பண்ண தரல அவங்கலாம் வந்து உங்க உடலுக்காக தாய் தந்தை மனைவி குழந்தைகள் எல்லாம் உங்க உடல் தன்மையோட நிறுத்திடுவாங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு மனத்தன்மைக்கு கூட யாருமே இல்ல மனதோட உறவாடுறது கூட யாருமே கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க அவங்க எல்லாம் உடலோட நிக்கிறது அந்த உறவுகள் நான் சொல்வது வேற உங்க நம்பிக்கைய நீங்க நம்பி நம்பி வாழ்நாள் முழுக்க இப்ப உதாரணம் இப்ப நான் உங்ககிட்ட வரேன் நான் பேசுறேன் அப்படின்னா நீங்க என்னை நம்பணும் அப்பதானே என்கிட்ட வருவீங்க அந்த பிலி ஒண்ணு இருந்தா தானே எல்லாமே இருக்கும் இல்லைன்னா உங்களை வந்து வழி நடத்தவே முடியாது இல்ல அப்ப எல்லாத்தையும் நீங்க நம்பிக்கை என்ற ஒரு பாதையில வச்சு இப்ப ஒரு திருமணம் பண்ண போறீங்க அங்க பிலீவ் என்ற ஒரு கான்செப்ட் வச்சு தானே எல்லாமே நடக்கும் ஒரு வேலைக்கு போய் போறீங்க அது பிலீவ் இருக்கும்ல சம்பாதிக்க போறீங்க ஒரு பிலீவ் இருக்கும்ல எல்லா இடத்துலயும் இந்த பிலீவ் 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 எல்லா விஷயங்களையும் அந்த பிலீவ் அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இதை உங்க கிட்ட நீங்க கண்ணால நான் சொல்றது ஜஸ்ட் ஷோ கண்ணால பார்த்து எப்பவுமே ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல கண்ணால பாக்குறதுக்கும் நம்ப கூடாது ஆமா தானே நம்ப கூடாது ஸ்தீர விசாரிக்கணும்ல அப்படி விசாரிச்சு நீங்க உணர்கிற அந்த புரிதலுக்குள்ள தான் அந்த பிலீவ் அப்படின்ற ஒண்ணு ஒண்ணு இருக்கு ஆனா எப்ப இதை நீங்க அந்த பிலீவ புரிஞ்சுக்கோ நல்லா புரிஞ்சுக்க நான் சொல்றது நான் சொல்றது என்னன்னா நீங்க உங்க வாழ்நாள் முழுக்க உங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் பல கொள்கைகள் இருக்கும் அந்த கொள்கை அந்த கொள்கையை விட்டு வெளியே வர மாட்டோம் அந்த கொள்கைக்குள்ள நம்பிக்கை என்ற ஒரு விஷயத்த வச்சுதான் நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருப்பீங்க வேற எதுவும் இல்ல அத நான் உங்களுக்கு விட சொல்லல நான் சொல்றது புரியுது உங்களுக்கு அத நான் உங்களை விட சொல்லல உங்ககிட்டயே நீங்க வச்சுக்கோங்க நான் அத பார்க்க சொல்றேன் ஜஸ்ட் ஷோ கண்ணால பார்த்து உணர்ந்து நான் சொல்றது உங்களால மண்டையில் ஏறுதா உங்களுக்கு நல்லா ரொம்ப குழப்பமா இருக்குதா ரொம்ப குழப்பமா இருக்குதா நம்பிக்கை வைக்க சொல்றீங்களா தெரியல சொல்றீங்களா இல்லன்னா நம்பிக்கை வைக்க வேணாம்னு சொல்றீங்களான்னு சொல்லிட்டு இல்ல இல்ல நான் நம்பிக்கையை வைக்கவும் சொல்லல வைங்கன்னு சொல்ல நான் நம்பிக்கை என்னான்னு தெரிஞ்சுக்க சொல்றேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல நான் சொல்றது மொத்த நம்பிக்கையும் ஒட்டு மொத்தத்தையும் ஒரே வார்த்தையா அந்த வார்த்தைக்குள்ள வைக்கணும் அது என்ன நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் எப்பனா இது எப்ப நீங்க ஆழமா முதல்ல தெரிஞ்சு உணர்றீங்களோ அந்த நிமிஷத்துல இருந்து உங்களுக்கு ஆன்ம தரிசனம் ஏற்படும் இல்லைன்னா வாழ்நாள் முழுக்க அதை அறியவே முடியாது என் மாஸ்டர் இது என்று என்ற இதை காமிச்சார் ஆக்சுவலி ஆனா இன்னொரு விஷயம் இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு இதை நான் வந்து இந்த நம்பிக்கையை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரணும் அப்படின்னா நீங்க ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பர்சனலா நான் உங்களை புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா என்னாலே கூட சொல்லி தர முடியாது என் மாஸ்டர் கிட்ட நான் பல வருஷம் கூட இருந்து அவர் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு என்ன என்ன எனக்கு அதை சொல்லி கொடுத்தாரு 
நான் உண்மையாவே பயந்துட்டேன் எனக்கு அது ஒரு ரொம்ப பெரிய அனுபவம் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த விஸ்டம் அது ஒரு விஸ்டம் உண்மையா அது ஒரு ஞானம் அதுக்கு நோ வேர்ட்ஸ் இப்ப உதாரணம் சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு இப்ப அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் பட் ஆனா அவங்களால அதை இன்னொரு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் எனக்கு தெரியாது உங்களை பத்தி நான் உங்க லெவலுக்கு ஞானி கிடையாது உங்க பார்த்த உடனே அப்படி பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறது நான் உங்களை புரிஞ்சுக்கணும்னா எனக்கு ஐ திங்க் ஒரு ரெண்டு வாரமாவது எனக்கு டைம் வரும் அப்பதான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும்னு சொல்றேன் ஒரு மூணு நாலு மாசம் ஆகும் ஏன்னா அது அவ்வளவு பெருசு உங்க மன ஆழத்துல நோண்டி நோண்டி உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் உலகத்தெல்லாம் எடுத்து ரிமூவ் பண்ணி அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு மனதுக்கு புரிய வச்ச பிறகுதான் அந்த சிஸ்டமுக்குள்ள நீங்க எடுப்பீங்க ஏன்னா அங்க இருக்க முடியாது அப்பதான் உங்க உண்மையான உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வந்து குரோத்தே ஆகும் இல்லைன்னா குரோத் ஆகாது நம்ம என்னென்னமோ நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம என்னென்னமோ நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இப்ப நமக்குள்ள வரக்கூடிய உணர்வுகள் எல்லாம் உண்மையா பொய்யா நமக்கு தெரியல ஆனா உண்மை நம்ம நம்புறோம்ல ஆமாவா இல்லையா இத உங்களுடைய மனதால் கொண்ட அறிவுல எப்ப புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அந்த நிமிஷத்துல இருந்து உங்களுக்கு ஆன்ம தரிசனம் பிறக்கும் உங்களால ஆன்மாவை பார்க்கவே முடியும் நான் அடிச்சு சொல்றேன் எப்படி இருக்கும் ஆன்மா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நோ வேர்ட்ஸ் ஒரே வேர்ட் மட்டும் சொல்றேன் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரசி அவ்வளவுதான் அதுக்கு வார்த்தை அதுதான் வேற எதுவுமே ஒரு எக்ஸ்ட்ரசி ஒரு விதமான உயர்ந்த போதை அவ்வளவுதான் அது ஒரு விதமான போதை ஆனா அது அது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கு வந்து வார்த்தை இல்ல எதுவுமே இல்ல இப்ப உதாரணம் இப்ப உங்களுக்கு யாராவது ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அவங்க கூட பேசணும் அவங்க கூட இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவோமா இல்லையா ரொம்ப பிடிச்சு போச்சுன்னா அதான காமனா எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தானே சார் காமனா எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தானே எல்லாரும் இதான் நினைப்பாங்க நீங்க சொல்லத்துதான் ஆனா இந்த அதே உணர்வு உங்ககிட்ட வருதா வரமாட்டேந்து சார் அவ்வளவுதான் அது எப்ப வருதோ ஆன்ம தரிசனம் வரும் அதை நீங்க பெறணும் அதை நீங்க பெறணும்னா உங்களை பத்தி தான் அறிவை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு ஒரு அறிவு சொல்றேன் புத்தகத்துல கிடையாது எந்த ஒரு ஆசான்களும் உங்களை அப்படி வழி நடத்த மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஆசானோ ஒரு குரு மார்க்கெட்டே நீங்க போனீங்க அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் அவருக்கு போன் போட்டு நீங்க எது என்னென்னலாம் வருதோ அவருக்கு ஷேர் பண்ணி ஷேர் பண்ணி வாங்கினே இருக்கணும் அவர்கிட்ட நம்மள மங்குனி அது இதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் அவர்கால சோ நம்ம இப்படிதான் லீட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருப்பாங்க தவிர கடைசி வரைக்கும் நமக்கு நமக்கு குருநாதர்கள் தேவைப்படுற மாதிரியே நமக்கு சொல்லி கொடுத்து நம்ம வழி நடத்துவாங்க தவிர அந்த உணர்வு நமக்கு வர வைக்க மாட்டாங்க எதுக்கு இதை சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் உண்மை இது ரியாலிட்டி என்னுடைய ஆசான் என்ன வழி அப்படிதான் வழி நடத்தினார் வெளி உலகத்துல இப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு ஞான நீங்க நினைக்கிறீங்க இப்ப எல்லாரும் ஞான அடைதல் அப்படின்ற ஒரு பெரிய கான்செப்ட் இருக்குல்ல விஸ்டம் ரொம்ப பெரிய பெரிய விஷயம் அது அது எப்படி பெறது நிறைய பேர் ஒரு பக்கம் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இப்போ குண்டல் நீ ரைஸ் ஆகணும் அப்புறம் தலையில போய் உட்காரணும் அப்புறம் நிறைய யோக மார்க்கெட்ல ஃபாலோ பண்ணணும் பெண்களால எப்படி பண்ண முடியாது ஆண்களால இது பண்ணணும் அப்புறம் இது சாப்பிடக்கூடாது அது பண்ணணும் அது பண்ணணும் என்னென்னமோ இருக்கு சிம்பிள் உங்க மனதை குறித்ததான அறிவு எப்ப உங்களால முழுசா அண்ட் அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆகணும் அதான் முக்கியம் தான் ஒரு நைன்டி நைன் எல்லாம் இல்லை ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிடும் அந்த நொடி முதல் இந்த உலகம் உங்களுக்கு ரொம்ப புதுசா தெரியும் நீங்க இந்த உலகத்தை வேற மாதிரி பார்த்திருப்பீங்க மனுஷங்களால வேற மாதிரி பார்த்திருப்பீங்க ஏன்னா அதுக்கு காரணம் உங்க அனுபவத்தினால நீங்க அப்படி பார்த்திருப்பீங்க இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆக்சிடென்டலா உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்ததுனால நம்ம அதை அதுதான் உண்மை அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் அது மனதால் ஏற்படுத்தப்பட்டது அதை நீங்க எப்ப புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அன்னில இருந்து வாழ்க்கை புதுசா இருக்கும் நான் சொல்றது புரியல ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆன்ம தரிசனம் பெறணும்னா நம்ம முதல்ல என்ன தடைகள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு தடையா இருப்பது எதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதைதான் நம்ம எக்ஸ்பிளேஷன் பண்றேன் உங்க சிஸ்டம் உங்க சிஸ்டம் சரியில்லை அப்படின்னா ஆன்ம தரிசனம் தான் பெற முடியாது அந்த ஆன்ம தரிசனோட சிஸ்டம் எங்க மெயினா இருக்குன்னா உங்க பெலி மண்டக்குள்ள குப்ப மாதிரி நிறைய பேர் தாட்ஸ பத்தி பேசுவாங்க பயங்கரமா பாத்தீங்களா தாட்ஸ் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது என் உயிரை வாங்குது அப்படின்னு எனக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா ஐ டோன்ட் பிலீவ் த தாட் எனக்கு பிடிக்காத ஒன்று அது தாட் அப்படின்ற ஒரு
அதை நான் எப்பவுமே அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை எல்லாம் கிடையாது உண்மையை சொல்லுங்க எல்லாரும் வார்த்தையில எல்லாம் எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்னு சொல்லுங்க என்ன மனசு நினைச்சதெல்லாம் வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்களா என்ன சும்மா ஆடவன் நைட்டு தூக்கும் போது எண்ணம் போல் வாழ்க்கை மத்தவங்க கிட்டையும் சொல்றது வேற எண்ணம் போல் வாழ்க்கை வராது எண்ணமும் மனசும் ஒண்ணு தானே சார் வேவரியா இல்ல இல்ல கிடையாது எண்ணத்துல என்னென்னமோ திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் மனசுல பதிஞ்சிட்டு தான் உங்களுக்கு இல்லையே அதுதான் சொல்றேன் நீ மனசை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க தாட்டை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும் உங்களுடைய சிந்தனை உங்களுடைய மனம் சிந்தனை தான் மனம் எண்ணம் வேற எண்ணம் எண்ணம் வந்து இயக்கம் அது இப்ப நீங்க உயிரோடு இருக்கீங்கல்ல எல்லாரும் உயிரோட தான் இருக்கிறோம் யாராவது உயிரோடு இருக்கீங்க கை தூக்குங்க அவங்க பாக்கலாம் நடக்கிறது <laughs> 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 அதே மாதிரி மனம் நமக்குள்ள செயல்படுத்துறதுக்கு எண்ணம் தான் எண்ணங்கள் ஒரு அடையாளம் அது ப்ராசஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு 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 நிமிஷத்துக்கு ஒரு ஒரு நாற்பது விதமான தாட்ஸ் வந்தே ஆகணும் அதை நம்ம நிறுத்தணும் அது பண்ணணும் அதெல்லாம் நிக்கிறதுக்கு முட்டாள்தனம் அது அது நிறுத்த முடியாது ஏன்னா அது இயக்கம் அது உயிரோட இருக்கு ஒரு நம்ம கீழ்பாக்கல மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல போய் ஒரு பேஷன்ஸ் எல்லாம் பாக்குறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை தாட் போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவா போகும் நாற்பது எல்லாம் போகாது ஐ திங்க் மிஞ்சி போனா பத்து அஞ்சு தான் போகும் ஏன்னா அவங்க அதுலயே ஸ்ட்ரக் ஆயிடுவாங்க அதுலயே ஸ்ட்ரக் ஆனதுல கான்சியஸ் லெவல்ல பாதிக்கப்பட்டுருவாங்க அதனால அங்கேயே இருப்பாங்க ஃப்ளோ இருக்காது ஃப்ளோ இருக்கவே இருக்காது அதனால உடம்பு மேல கவனம் குறைஞ்சு போயிடும் நம்ம உடம்பு கவனிக்கிற கவனம் அவங்களுக்கு இருக்காது ஸோ மனம் மேல ஒரே இடத்துல ஸ்ட்ரக் ஆனதுனால அவங்களுடைய இளமை தன்மையும் உடம்புல அப்படியே நீடிக்கிட்டு நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் தவிர அவங்க வயசு அவங்களுக்கு போற ஒரு உணர்வுலேயே இருக்காது அவங்க வேற ஒரு ஒரு தளத்துல அப்படியே ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க எண்ணம் வந்து ஒரு இயக்கம் அவ்வளவுதான் அது வந்து ரொம்ப அதை ஒரு பெரிய உண்மையா நீங்க ஒரு குருமார்கள்ட்ட பழகினீங்கன்னா அப்படின்னா குருமார்கள் எல்லாம் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க என் குரு எல்லாம் எனக்கு அப்படிதான் என்ன வழி நடத்தினார் எண்ணம் போல் வாழ்க்கையில இல்லைன்னு எனக்கு கத்து கொடுத்தாரு ஸோ அதனால நான் இன்னைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் எண்ணம் எண்ணம் வந்து ஒரு இயக்கம் அவ்வளவுதான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு தாட் வரும் போகும் அது அது பின்னாடி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது மனம் சிந்தனை செய்து சிந்தனைக்குள்ள வந்து ஆழ்படுத்தி இப்ப அந்த எண்ணங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு செட்டன் பீரியட்ல நம்ம ஆழ் மனசுல பதிஞ்சு அதுக்கு பிறகு அது ஒரு ப்ராசஸ் பண்றோம் நம்ம அந்த ப்ராசஸ் பதிவாகுது பாத்தீங்களா அந்த பதிவு ஒரு கூட்டு கூட்டு தான் வந்து என்னன்னா சப்கான்சியஸ்ல போய் வந்து உட்காரது வேற எதுவும் கிடையாது அது சப்கான்சியஸ்ல போய் பதிவாகுது அந்த உணர்வுகள் அடிப்படையில பதிவாகுது அந்த பதிவும் ஒண்ணு இல்லதான் அந்த பதிவையும் தாண்டி ஒரு ஒரு நிகழ்வு இருக்கு அதுதான் வந்து இறைநிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இறைநிலை தத்துவ தத்துவம் சொல்லியாது இறைநிலை உண்மையை நம்ம வந்து நம்ம உடல் அக்செப்ட் பண்ணணும் நம்முடைய மனம் அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மனம் நம்முடைய மனம்னா என்ன அப்படின்னு நமக்குள்ள கேள்வி கேட்டு நமக்குள்ள எப்ப பயணம் பண்றோமோ இந்த முதல் பயணத்துக்குள்ளதான் ஆன்ம தரிசனத்தை பெற முடியும் இது வரைக்கும் சொன்னது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா ஒரு சில விஷயம் கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கும் அத மனசு அறிவை எட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் மனசுல புரியாம கொஞ்சம் இருக்கும் எதுக்கு அப்படின்னா ஏன் சொல்றேன்னா எனக்கும் அது மாதிரிதான் இருந்துச்சு ஏன்னா நான் இப்ப உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா நான் உங்களுக்கு ஏன்னா நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா தப்பா ஆயிடும் நீங்க தப்பா புரிஞ்சுப்பீங்க அதனால தப்பா புரிஞ்சுக்க கூடாது அப்படின்னா நான் உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் சாத்தியம் என்னால அதை உங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும் இப்ப உதாரணம் இப்ப ஸ்ரீராம் ஒருத்தர் இருக்காருனா அவரை நான் புரிஞ்சுக்கணும் அவர் கூட பழகி நான் அவரை தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நான் அவருக்கு இதை சொல்ல முடியும் அப்பதான் அவர் புரிஞ்சுப்பாரு ஏன்னா இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா அவரு அவரு அவரை பத்தி நான் புரிஞ்சுக்கணும்னா அப்பதான் செயல்படுத்த முடியலாம் முடியாது இன்னைக்கு இத யாரும் பண்றது இல்லை இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல பழைய குருமார்கள் எல்லாம் இருந்தாங்க உண்மையாவே அவங்களாம் ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆள் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் கிட்ட நான் வாழ்ந்ததுனால என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு குருமாருடைய வேலை என்ன தெரியுங்களா அவர்கிட்ட வழி நடத்தக்கூடாது உங்ககிட்ட அவர் வழி நடத்தணும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா ஒரு தடவை குருமார் கிட்ட போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஆஹ் அந்த குருமார் என்ன பண்ணுவாருன்னா எங்க தங்கிட்டு வருது இல்லையா உங்க மனசுல தங்கிடுவாரு அவரை நீங்க மீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இ
அதான் ஒரு குருமாருடைய வேல்யூ ஏன் அப்படின்னா அவர் ஆன்ம தரிசனத்தை பெற்றவர் எல்லாருக்கும் பயம் வருதா ஒண்ணு இல்ல சார் நீங்களே வந்து குருமாரை நம்பி போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சில வீடியோஸ் சொல்லிருக்கீங்க சில இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா குருமாரை தேடி போனோம்னு சொல்லிட்டு சொல்றீங்க எதை வந்து நாங்க கரெக்டா வந்து மெச்சூர்வா நான் சொல்றது என்ன நான் நான் ஒருத்தருக்கு ஒரு குருமார் கூட வாழ்ந்தேன் அவரை நான் சொல்றேன் ஓகேங்களா என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்றேன் நீங்க போய் நிறைய பேரை பார்த்தாதான் நமக்கு புரியும் எந்த குருமார் உண்மையா குரு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம போய் பார்த்தாதான் தெரியும் ஏன்னா எல்லாரும் வந்து அவங்க கிட்ட தான் அவங்கள வந்து வழி நடத்துறாங்க அது ஒரு சரியான பாதை கிடையாது ஆன்ம தரிசனத்துல பாதை அது கிடையாது உண்மையான ஒரு பே வந்து அது கிடையாது ஒரு பே உங்களுக்குள்ள நீங்க பயணம் பண்றதுக்கான அறிவை வந்து தரணும் அதுக்கு என்ன ஒரே விஷயம் உங்களுக்கு உங்களை உங்களுக்குள்ள அவரை நோக்கி ஒரு தேடுதல் ஆன்ம தரிசனம் பேரணும் அப்படின்னா ஒரு குருவை நோக்கி ஒரு தேடுதல் நமக்கு தேவை அது ஒரு குரு பக்தி இறை பக்தியை விட ஒரு படி குரு பக்தி ஏன் இறை பக்தியை விட குரு பக்தின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்முடைய நம்முடைய உள்ளத்துல வந்து தாய் தந்தையர்கள் அப்புறம் குரு தெய்வம் இவங்களை யாராவது ஒருத்தரை பிரிக்க முடியுமா கேள்வி யாராவது ஒருத்தரை பிரிக்க முடியுமா நம்மளால யாராவது ஒருத்தரை நம்ம பிரிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நல்லா இருக்காது அப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாருமே பெ அங்க பிரிக்கவும் முடியாது அதே மாதிரிதான் தாய் தந்தையர்களும் குரு பக் குரு இறைவனும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்னா ஒன்னா சேர்ந்துதான் இருக்கணும் தாய் கிட்ட போயிட்டு இறைவன் கிட்ட போனதுக்கு சமம் அதே மாதிரிதான் குரு கிட்ட போயிட்டோம் அப்படின்னா இறைவன் கிட்ட போனதுக்கு சமம் வேற ஒண்ணும் தேவை ஆனா அந்த இறைநிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளை நம்ம பாக்குறதுக்கு தான் கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வேற ஒண்ணும் கிடையாது அதை நோக்கி பயணம் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு அபூர்வமா இருக்கு வேற ஒண்ணும் கிடையாது இங்க தடிக்கு வந்தா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குருமார்கள் இருக்காங்க இப்பெல்லாம் ஸோ எங்க வேணா நீங்க போய் மீட் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் பட் ஆனா அவரை நோக்கி பயணம் நமக்கு தேடுதல் வேணும் அவரை தேடினாதான் நம்ம கிடைப்பாரு இல்லாம் கிடைக்க மாட்டார் உண்மையா இருக்கிறாரு உண்மையா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஆஹ் என்ன சொல்லலாம்னா குரு இருக்கிறார் நிறைய இடத்துல இருக்கிறாங்க ஆனா வெளிப்பட மாட்டாங்க அவங்க ஒரே மாதிரி இருக்கு அவங்க வந்து வெளிப்பட மாட்டாங்க ஸோ அது வெளிப்படாத காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய தேடுதல் இல்லை அப்படின்றது தான் உண்மையான தேடுதல் உண்மையான ஒரு குருமாரை போய் பார்க்கணும் அப்படின்றது ஆக்சுவலி ஒரு குருமாரை மீட் பண்ணீங்க எப்படி இருக்கும் ஒரு ஃபீலிங் சொல்றேன் நீங்க உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல ஆண்களா இருக்கீங்க பெண்களா இருக்கீங்க எப்படியான வச்சுக்கீங்க உங்க ஒரு சின்ன வயசுக்கு கொஞ்சம் நீங்க பேக்வேர்ட் பின்னாடி போய் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபர்ஸ்ட் விசிட் ஒரு பெண்ணையோ ஒரு ஆணையோ நீங்க வாழ்க்கையில முதல் முறையா பார்த்து உங்களுக்குள்ள ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டு பாக்குறீங்க எப்படி இருக்கும் அந்த 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 ஃபீலிங்க்கு வார்த்தை கிடையாது இல்ல அதே அதே போலதான் ஒரு குருவை பார்க்கும் போது ஏற்படும் இப்ப புரிஞ்சுக்கீங்க நீங்க குருவை மீட் பண்ணும் போது ஏற்படக்கூடிய ஃபீலிங்ஸ் சொல்றேன் சம்டைம் குருவை வந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்க கூட பழகணும் கூட பழகலாம் கொண்டு தான் நமக்கு அந்த விஷயம் சம்டைம் புரியும் சில நேரம் வந்து எடுத்தோன்னா நம்மள நம்மளுடைய அறிவை கொண்டு நம்ம வந்து அவங்க கூட பயணம் பண்ணுவோம் பட் அவங்கள அவங்களுடைய அறிவை கொண்டு நம்ம நம்முடைய அறிவை கொண்டு அவங்க பயன் பயணம் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க அறிவை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க அங்கேயே நம்ம பிரேக் பண்ணிடுவாங்க ஸோ எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன்னா ஒரு ஆன்ம தரிசனத்துக்குள்ள ஆழமா போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இவர் ஒருத்தர் நமக்கு தேவைப்படுற அவர் வந்து ஒரு 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 வார்த்தையா கூட இருக்கலாம் ஒரு மாங்க் ஒருத்தர் எனக்கு ஒரு தெரியும் நான் அவர்கிட்ட தான் நிறைய இந்த ஆர்ட் ரிலேட்டடா சில விஷயங்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு அவர் அவர் பாத்தீங்கன்னா அவர் எதை கொண்டு ஞானம் அடைஞ்சாரு அப்படின்னு அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாரு இந்த ஓனா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஓனாலே பெரிய ஓனாக பாத்துக்கிட்டீங்க டிசர்ட் மர் அது வந்து திபேத்ல ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஆக்சுவலி காட்டுப்பகுதியில ரொம்ப அதிகமா இருக்குமா அதுதான் என்ன ஞானம் அடைய வச்சதுன்னு சொல்லி எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு ஒரு விஷம் பெறதுக்கும் வழி நடத்துறதுக்கும் எது வேணாலும் குருவா இருக்கலாம் நான் சொல்றது குருமார் என்பது உடல் கொண்ட போர்வை கொண்ட ஒரு மனுஷனா நான் சொல்லல அது நாயா கூட இருக்கலாம் எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு ஆனா ஒண்ணு நமக்கு அந்த தேடுதல் இருந்துச்சு அப்படின்னா என் பிரதர் மாங்கு அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓனா அவன் மூலியமாவே அந்த ஞான நிலை எட்டுறதுக்கு போனாரு சோ எல்லாருக்கும் எல்லாமே சாத்தியம் ஆனா அந்த தேடுதல் இல்லை அப்படின்னா அந்த தரிசனத்தை பெறுவது நமக்கு வராது ஓகேங்களா நான் சொன்னது புரிஞ்சதுங்களா 
எதுக்கு சொல்றோம் நம்ம நமக்கான தடைகள் நிறைய இருக்கு ஆன்ம தரிசனத்தை பெறதுக்கு என்னன்னா எல்லாரும் ஒரு தப்பாவே ஒரு கணிப்பு தியானம் பண்ணா ஆன்ம தரிசனத்தை பெறலாம் அப்படின்ற ஒரு கணிப்பு மிகப்பெரிய தவறு ஏன்னா உண்மையா நம்ம வந்து தியானத்தை தப்பா தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் தியானம் பண்ணதுக்கு இல்ல ஹலோ எண்ணமற்ற நிலையோ எதுவும் இல்ல தியானம் தியானம் என்பது எதையும் பெற பெறக்கூடிய விஷயம் இல்ல எல்லாத்தையும் அழிக்கக்கூடிய விஷயம் அதுல வந்து அது ஒரு இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளவுதான் ஒரு மரணத்துக்கான ஒரு முன்னோட்டம் அவ்வளவுதான் தியானம் என்பது ஒரு மரணத்துக்கான முன்னோட்டம் தான் தியானம் அப்ப ஞானம் அடிதல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது கூட நம்ம இணையும் போது மனம் அதுக்குள்ள ஆழம் ஆழ்படுத்த ஆழ்படுத்த நம்மளை விட்டு எல்லாம் அழிக்கப்பட அழிக்கப்பட மனம் தெளிவாக ஆரம்பிக்கிறது இதுதான் வாழ்க்கையா இதுக்கு மேல எதுவும் இல்ல நம்ம வந்து மாயில இருக்கோம் இதுல இருக்கோம் அதுல இருக்கோம் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ரியாலிட்டியை வந்து மனம் வந்து நமக்கு வெளிப்படுத்தி காமிக்கும் ஸோ மெடிடேஷன் இதுக்கு தான் பண்றது இன்னைக்கு நிறைய பேர் தியானம் பண்றதுக்காக சக்தியை பெறுறோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படிலாம் ஒன்றும் வராது தியானம் பண்ண சக்தி எல்லாம் ஒன்றும் வராது அதாவது சும்மா மெடிடேஷன் பண்ண சக்தி வர்றதுலாம் ஒன்றும் கிடையாது மெடிடேஷன் பண்றதுலாம் வரக்கூடிய ஒரே நன்மை நமக்குள்ள நம்மள அமைதியா வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்துது அகத்துக்குள்ள நம்ம வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு நமக்கு ஒரு சூழலை ஏற்படுத்துது அதாவது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஒரு ஒரு நம்ம பிறக்கும் போது எந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்தோமோ அதே வீட்டுக்குள்ள நம்மள திருப்பி விடுறதுக்கான ஒரு வழியை தருது அவ்வளவுதான் மெடிடேஷனுடைய பர்பஸ் இதுதான் அதாவது குழந்தைய பிறக்கும் போது நம்ம எங்க இருந்தோம் ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருந்தோம் அதே வீட்டுக்குள்ள தான் நம்ம போறோம் அதே வீட்டுக்குள்ள நம்ம போனோம் அந்த அந்த வீட்டுக்குள்ள நம்ம எப்ப போறோமோ அப்பதான் ஒரு சூழல் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த சூழலை தர்றதுக்குதான ஒரு வாய்ப்பு தான் தியானம் நமக்கு தருது சோ நம்ம தியானத்தையும் நம்ம தப்பா தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு வரைக்கும் மெடிடேஷன் போனா எப்படி வந்துடும் அது வந்துடும் அது வந்து அதெல்லாம் எதுவுமே வராது அது எல்லாமே ஒரு விதமான பாவன நிலை பாவன நிலையில உங்களுக்கு எதுவுமே வராது எதையும் நம்ம அடையவும் முடியாது ஏன்னா தியானம் பண்ணி நம்ம எதையும் அடைய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அதுல அடையும் எதுவும் முடியாது அடையறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அங்க இல்ல அப்ப ஏன் சார் தியானம் வந்து பண்ண சொல்றாங்க எந்த பர்பஸ்க்காக வந்து தியானம் வந்து மேற்கொள்றோம் எல்லாரும் ஒண்ணு இல்ல மனசு நிம்மதியா மனசு கொஞ்ச நேரம் பறந்த அவரு டெம்பர் வரைக்கும் நிம்மதியா இருக்கணும்ல உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா உங்களுக்கு இல்ல சார் அப்ப அப்ப கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சொல்லுவீங்க அப்புறமா எனி டைம் மெடிடேஷன் இருப்பீங்க அப்புறம் ஓகேங்களா குடும்ப குடும்ப சுமைகள் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்க வர ஆரம்பிக்க வாழ்க்கையை நோக்கி பயணம் வரும்போது உங்களுக்கு முடியாது அப்ப மனசு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆங்ஸைட்டி வந்துடும் அவன் இவன் தொப்பன் கிப்பன் எல்லாம் வந்துருவான் அப்ப அப்பதான் யோசிப்பீங்க மனம் நிம்மதியா எனக்கு ஒரு நிம்மதி வேணுமே அப்படின்ற ஒரு மனநிலைக்கு ஏற்படும் அந்த மனநிலைய மனநிலையை நிம்மதிப்படுத்துறது கொஞ்சம் ஒரு டெம்பரவரியா பண்றதுக்கு தான் தியானம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றேன் சோ மெடிடேஷன் பண்ணா நம்ம உடம்பு கொஞ்சம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரியாக்ஷன் அதுக்கேற்ற ரியாக்ஷன் அது கொடுக்குது என்னன்னா மனசு கொஞ்ச நேரம் டெம்பரவரியா அமைதியா இருக்கு கொஞ்ச நேரம் அது ரொம்ப எல்லாம் கிடையாது கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருக்கிறதுக்கு நம்ம கம்மனு தூங்கலாம தூங்கினா போதும்ல நல்லது பண்ணுங்க நல்லது தூங்குங்க தப்பே இல்லையா ஆனா தூங்க கூடாது தூங்கும் போது நீங்க தூங்குங்க நான் சொல்ற மாதிரி தூங்குங்க கனவு காணாம தூங்குங்க போதும் கனவு காணாமல் தூங்குங்க கனவு காணி கனவு கனவு கண்டுகிட்டே தூங்கினீங்கன்னா வந்து எண்ணங்கள் இல்லாம நான் சொல்றது அதெல்லாம் இல்லைங்க கனவு எண்ணங்க தூங்கும் போது என்ன நீங்க எண்ணங்கள் வெறும் கனவு சாதாரணமா பேசுறேன் வெறும் கனவு அவ்வளவுதான் எப்படி கனவு வராம தூங்குறது வக்காந்தன்னு தூங்கினா கனவு வராது வக்காந்து தூங்கினா கனவு வராது சார் மோஸ்ட்லி நான் தூங்கி கனவு வரல நீங்க உட்கார்ந்து தூங்குங்க உட்காராம தூங்குங்க எப்படி வேணா தூங்குங்க ஆனா ஒண்ணு தியானம் பண்ண வேணா நிம்மதியா தூங்குங்க கனம் இல்லாம நீங்க தூங்குனீங்கன்னா அது பேர் ஆழ்மன உறக்கம் அவ்வளவுதான் அது இப்படி வரும் அப்படி வரலாம் வராது அதுக்கு வந்து நீங்க அது அதுக்கான மனநிலை தான் நமக்கு வேணும் அது சரியான மனநிலை வந்துருச்சு அப்படின்னா அதிகபட்சம் கனவு வராது அதுக்கான மனநிலை உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா கனவு வந்தே தீரும் அதனால அப்ப தூக்கம் என்பது எல்லாருக்கும் 
கனவுல நம்ம வந்து அந்த தூக்கம் வந்து அழிக்கப்படுது கொஞ்சம் அப்ப நம்மளால டீப் ஸ்லீப் நமக்கு கிடைக்காது ஸோ அதுக்காக மெடிடேஷன் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு விழிப்புணர்வுல கொஞ்சம் நேரம் ஒரு நிம்மதியான ஒரு தூக்கத்தை நம்ம தூங்குறாங்க சிம்பிளா சொல்ல போனா மெடிடேஷன் பண்ணாலும் தூங்க தான் போறீங்க ஓகேங்களா அது மெடிடேஷன் இந்த ப்ளோர் வீல பண்றோம் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு கிடையாது உண்மையா சொல்லுங்க எல்லாரும் யாரும் எல்லாம் மெடிடேஷன் பண்ணி தூங்குறீங்க எல்லாரும் அதான் பண்ணுவோம் மெடிடேஷன் பண்ண போறனா அப்படியே தொங்கி ஏன்னா நார்மலா தூங்குறதோட மெடிடேஷன் பண்ணும்போது பயங்கரமா தூங்க வரும் ஏன்னா நமக்கு தெரியல அது எப்படி பண்றதுன்னு வேற ஒண்ணும் இல்ல விழிப்புணர்வோட நீங்க விழிப்புணர்வோட எதை பண்ணாலும் தியானம் தான் உங்க வீட்டுல இருக்க உங்க பைக்கையும் காரையும் விழிப்புணர்வோட ஜஸ்ட் கிளீன் பண்ணாலும் அதுவும் ஒரு மெடிடேஷன் தான் நீங்க செய்யற வேலையும் அவங்க ஜஸ்ட் விழிப்புணர்வோட செஞ்சாலே அதுவே தியானம் தான் அதுவே அந்த அந்த நிலைக்கு உங்களை கொண்டு போய் வச்சிடும் அதுக்கான எனர்ஜியும் உடம்பு வந்து உள்வாங்க ஆரம்பிச்சிடும் தானால நடக்கும் எல்லாமே சிம்பிளா அதெல்லாம் ஏன் நடக்குதுன்னு சொல்ற எக்ஸாம்பிள் இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து டே பை டே நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா அது ஒரு விதமான சித்தர்களுடைய பாடல்களை திருமூல சொல்றாரு அவருடைய பாடல்கள் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு விதமான கலைகள் வந்து நமக்குள்ள ப்ராசஸ் ஆகுது கலைகள் மீன்ஸ் ஒன் ஆஃப் த தாது பொருட்கள் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி சில விட்டாலிட்டி அதெல்லாம் வந்து நம்ம காத்து மூலியமா இந்த யூனிவர்ஸ் மூலியமா இந்த பஞ்சபூதம் மூலியமா நம்ம உடம்பு வந்து உள்வாங்க எத்தனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி அந்த முப்பத்தி ரெண்டு கலைகள்னா இட்ஸ் அது வந்து ஒரு ஒரு விட்டல் அவ்வளவுதான் ஒரு விதமான சக்தின்னு வச்சுக்கலாம் தமிழ்ல அது பேர் கலைகள் அந்த பாடல்கள் அப்படிதான் திருமூலர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அது நமக்குள்ள வந்த உடனே நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணுதுன்னா அறுபத்தி நாலா மாத்திக்குது ஓகேங்களா அறுபத்தி நாலா மாத்துது இப்ப இங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா மனம் எப்ப தெளிவா இருக்கோ அதாவது மனசை நம்ம பர்ஃபெக்டா வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த உடம்பு அந்த முப்பத்தி ரெண்டு கலைய அறுபத்தி நாலா மாத்துறத பர்ஃபெக்டா பண்ணும் இல்ல அப்படின்னா அந்த அறுபத்தி நாலு குறைக்கப்படும் இந்த அறுபத்தி நாலுல குறைய 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 தான் நமக்கு முதுமை ஏற்படுது நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைய விஷயங்கள் மனசு கோளாறுகள் எல்லாம் ஏற்படுது காரணம் இதுதான் அப்ப நம்ம அடிப்படையா இருக்கக்கூடிய மனசை புரிந்ததான அறிவை நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு புகட்டி நமக்குள்ள தயார் நிலையில வச்சுக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அளவு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மனம் தெளிவு நிலையில் இருக்கு மனம் தெளிவா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு மெடிடேஷன் என்ற ஒரு கான்செப்ட் தேவையே இல்லை அதை தெளிவுபடுத்ததுக்கான ஒரு டெம்பரவரி ஒரு ப்ராசஸ் தான் வந்து மெடிடேஷன் அது வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ஸ்டெப்புக்குள்ள நகர்த்தி கொண்டு போய் விடும் அதுக்கு பிறகுதான் நிறைய நிறைய ப்ராசஸ் மனசு மனதையும் தாண்டி போகக்கூடிய ஒரு மனநிலைக்குள்ள நம்ம வந்து போகும் ஆனா போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தெளிவு வேணும் புத்தர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா எடுத்தவனே எல்லாம் போய் தியானம் எல்லாம் பண்ணல உண்மையா வேற நீங்க வந்து புத்தரை பத்தி படிக்கணும்னா எந்த புத்தகத்தையும் படிக்காதீங்க ஆஹ் தயவு செய்து நம்ம அம்பேத்கர் எழுதின புத்தகத்தை தவிர வேற எந்த எந்த புத்தகத்திலயும் நூறு சதவீத உண்மை இல்லை புத்தரை பத்தி தான ஒரு உண்மை எங்குமே இல்லை அவர் ஒருத்தர் தான் உண்மையாவே அம்பேத்கர் தான் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டா புத்தரை பத்தி எழுதியிருக்காரு வேற யாருமே எழுதல நீங்க யாராவது பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய இப்ப நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியுன்னா புத்தர் வந்து எதுக்கு வீட்டை விட்டு போனாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க சொல்லுவீங்கல்ல ஆனா கேட்டோம் அப்படின்னா அதுல ஒரு சின்ன ஒரு அழகான ஒரு அதை படிச்சாதான் புரியும் அது இவ்வளவு பெரிய புத்தகம் இவ்வளவு பெருசா இருக்கும் புத்தகம் ஐ திங்க் ஒரு ஆயிரத்தி சில்ற பேஜஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் அவர் சொல்ற என்னன்னா தண்ணி பிரச்சனைக்காக தான் வீட்டை விட்டு வெளியே போனாரு கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சிரிப்பா இருக்குல்ல ஆனா அதான் உண்மை அது ஏன் போனாரு எதுக்கு போனாருன்ற ஒரு வரலாறு ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அது அதுக்கு அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இஷ்யூஸ் நடக்குது அதனாலதான் அவர் வீட்டை விட்டு வெளியே போறாரு அவர் வந்து மரணத்தை பாக்குறாரு முப்பது இதெல்லாம் போய் ஏன் அப்படி ஆகுறாங்கன்ற கேள்வி எல்லாம் போல அதுக்கப்புறம் தான் அது போன பிறகுதான் அவருக்கு தெரிஞ்சதே ஓகே ஏதோ நடக்குது அப்ப நம்ம அமைதியா இருந்தா தான் இந்த விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் எல்லாமே மனசுக்குள்ளதான் இருக்குன்னு சொல்லி தான் மனதை குறித்த அறிவுக்குள்ள பயணம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் சோ எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் மறைக்கப்படுது அதனால நமக்கு தெரியல அது எப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த நொடி பொழுதில் ஆன்மாவ அறிஞ்சிக்கக்கூடிய வாசம் நமக்கு ஏற்படும் இட்ஸ் அ ஒன் ஆஃப் த ஸ்மெல் சோல் இஸ் அது ஆன்மாவுக்கு ஒரு விதமான வாசம் இருக்கு ஒரு வாசம் இருக்கு அந்த வாசம் வந்து உண்மையாவே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனா அந்த வாசத்தை புரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா உங்களை குறித்ததான சொந்த மன அறிவு இல்லை அப்படின்னா அதை தெரிஞ்சுக்க முடியாது எதுக்கு ஏன் நான் வந்து இதெல்லாம் சொல்றேன்னா நீ அது அதுக்கான வழியை நோக்கி
அது எங்கும் கிடையாது பிறந்தது வந்து படாத படாத பாடம் உங்ககிட்ட தான் படுத்து கிடையாது <laughs> வல்லலா ஜோதியானே நீங்க அவர் நீங்க அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும் ஜோதி ஏன் சொன்னீங்கன்னு ஏன் தண்ணின்னு சொல்ல வேண்டியதானே ஏன் நெருப்புன்னு சொல்றீங்க எதை மீன் பண்ணி சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் நான் சொல்றேனே இந்த கேள்விக்கு எல்லாம் பதில் கிடையாது அதெல்லாம் அவங்க அனுபவம் இப்ப என்ன கேட்டான்னு வச்சுக்கலாம் ஆன்மா என்ன என்னன்னு கேட்டா நான் எனக்கு தோணும் திடீர்னு பைனாப்பிள் திடீர்னு ஆன்மா ரொம்ப பைனாப்பிள் பாது அது ஏன் அனுபவமா இருக்கும் இப்ப வந்து வேற ஒருத்தங்க பாஸ்கர் வந்து இருக்காரு நீங்க ஆன்மா பத்தி அவரு அனுபவம் ஆழ்ந்த உணர்ந்த அனுபவத்துக்கு போனா அவர் வேற ஒண்ணு சொல்லுவாரு எல்லாருக்கும் ஒண்ணு கிடையாது ஆன்மா ஆன்மா அனுபவம் எல்லாருக்கும் வேற ஒரே மாதிரி இருக்காது புத்தருக்கு வந்த அனுபவம் எனக்கு வராது ராவணனுக்கு வந்த அனுபவம் எனக்கு வராது யாருக்குமே வராது அதெல்லாம் அவங்க அனுபவம் நீங்க நான் சொல்றது அர்த்தம் என்னன்னா இவங்க அவங்க சொல்றத முதல்ல நிறுத்துங்க காது கொடுத்து கேட்காதீங்கன்னு சொல்றத நான் சொல்ல வரேன் அவர் சொல்லிட்டாரு முடிஞ்சு போச்சு அவர் மகான் அதனால அதெல்லாம் உண்மையா இருக்கும் சொல்றத ஏத்துக்காதீங்க அதான் என்னுடைய கேள்வி அதுதான் அவங்க சொல்றதையும் தப்புன்னு தான் நான் சொல்றேன் புத்தர் சொன்னதே தப்புன்னு தான் சொல்றேன் அது அவர் அனுபவம் ஏன் அனுபவம் அது கிடையாது நான் வேற மாதிரி உணர்றேன் அது என்னோடது அது அவருக்கு புத்தர் அந்த உங்க ஃப்ரெண்டு தெரிஞ்சவர் வந்து ஒருத்தர் அந்த ஓனான் மூலியமா வந்து ஞானம் அடைஞ்சாரு என்று அந்த இது புரிஞ்சது என்று ஒரேசிட்டு <laughs> 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 அத சொல்றதுக்கு தான் அவ்வளவு விஷயங்கள் பேச பேச நாலு கணக்குல பேசிட்டு இருக்காரு யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியல அது ஏன்னா அவருது அவர் உணர்ந்தது அது கனவு காணாம தூங்கனா ஆன்மாவை அடைஞ்சிடலாம் சொல்லிட்டு சொல்றீங்க கணக்கு அப்படிலாம் சொல்லல நான் அது மெடிடேஷன் பர்பஸ்க்கு சொன்னேன் நீங்க சம்மந்தம் இல்லாம எல்லாம் சொல்லக்கூடாது நான் அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லையா நான் சொல்றது ஆன்ம தரிசனத பத்தி நீங்க கனவு காணாம தூங்குறத பத்தி சொன்னது மெடிடேஷன் பத்தி ஓகேங்களா நான் சொன்னது புரிஞ்சுது அது வரைக்கும் மத்தவங்க யாராவது ஒரு ஆன்ம தரிசனத்தை சொல்றாங்க அப்படின்னா அது நீங்க பண்ணா உங்களுக்கு வராது இப்ப நான் கூட பாத்தீங்கன்னா என்னால உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க முடியாது இந்த வேற ஏதாவது இருக்குன்னா ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கலாம் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ மனசுக்காக ஏதாவது இருக்குன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஏதாவது பண்ணலாம் அது செய் அது செயல்படுறதுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது பண்ணலாம் ஆன்மாவை ஆன்மாவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி என்ன அதை புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க அது ஏற்கனவே உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கு இப்ப ஒரே ஒன்று தான் ஆன்மாவை நீங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டிய ஆன்மா இப்ப ஜஸ்ட் ஒரு டோருக்குள்ள க்ளோஸ்ட் ஆயிருக்கு அந்த டோரே எதுன்னா நீங்க கிரைஸ்ட் சொல்றாரு நானே வாசல் நானே வழி நானே சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி கிரைஸ்ட் சொல்றாரு சோ அதுக்கு சொன்னது என்ன காரணம்னா தான் அதை உணர்ந்துட்டது சொல்றாரு என் டோரை நான் ஓபன் பண்ணிட்டேன்ற எக்ஸ்பிளேஷன் கரெக்டா அவர் தன்னுடைய வாசல பாத்துட்டாரு நீங்க வந்தீங்கன்னா நான் அந்த வாசல் நானும் உனக்கு காமிக்கிறேன் நானும் உனக்கு அதை பத்தி சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்ல வர ஆனால் அவரே சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க முடியாது அது ஜீசஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க எல்லாரும் உங்களா பயங்கரமா மாஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துருச்சு ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் அவங்களை ஃபாலோ பண்ணாவும் ஏதாவது பண்ணாவும் வந்துடும்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து நம்ம செயல்படுத்தி போறோம் ஒன்றுமே நம்ம அது ஃபாலோ பண்ணவும் முடியாது ஃபாலோ பண்ணாலும் நமக்கு அது வராது இப்ப நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சம்டைம் குழப்பமா இருக்கும் இதான் உண்மையானா சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு அசப்பா தெரியலாம் அதான் உண்மை நீங்க இன்னும் அதை ஆழ்படுத்தி போனோம் அப்படின்னா நீங்க ஆழத்துக்கு போனோம் எப்படி ஆழத்துக்கு போனோம்னா வாழ்நாள் முழுக்க கேள்வியோட பயணம் பண்ணும் என்ன கேள்வி அப்படின்னா உங்க மனசு குறித்ததான கேள்விக்குள்ள நீங்க பயணம் பண்ணுங்க 
ஏன் என் மனசு இப்படி பண்ணது திடீர்னு அது எப்படி நான் நிறுத்துறது சரி இது எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் அடிக்கடி எல்லாருக்கும் சொல்ற ஒரு டவுட் தான் எப்ப பார்த்தாலும் இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து உயிரை வாங்கினது ஒரே டார்ச் எல்லாம் இருக்கு வந்து வந்து போகுது இதை நிறுத்ததுக்கு என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம் நம்ம ஆனா நான் என்ன சொல்றேன் தெரியுங்களா அது நிறுத்தவும் முடியாது ஏன்னா அது ஒண்ணு ஒரு 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 விதமான இயக்கம் அது வந்துதான் இருக்கும் அது உங்க மனசோட நீங்க எப்ப புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அந்த நொடி முதல் வாழ்நாள் முழுக்க நெகட்டிவ் தாட்ஸே வராது இப்ப எக்ஸாம்பிள் எனக்கு சொல்றேன்னே எனக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வராது வரவே வராது ஏன்னா நான் பாசிட்டிவா இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க எனக்கு பிடிக்க பிடிக்காது இந்த பாசிட்டிவா இருக்கிறது யார்கிட்டயும் பாசிட்டிவா பேசவும் மாட்டேன் என்ன நான் பாசிட்டிவா இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்காது உண்மையவே அந்த பாசிட்டிவ் என்ற வேர்டை கேட்டாலே எனக்கு பிடிக்காது ஏன்னா அது ஒரு விதமான ஒரு ஒரு இல்யூஷன் பாசிட்டிவ் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த இல்யூஷன் வேர்ல்டு ஏன்னா ஒரு லைஃப் சாதாரணமா ஒரு வீட்டுல ஒரு கரண்ட் லைட் எடுத்துன்னு வச்சுக்கலேன் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டும் இருந்தா தான் லைட் எரியும் நம்ம வெறும் பாசிட்டிவ் மட்டும் போட்டு முன்னே வெடிச்சு வெடிச்சு பல்ப் வெடிச்சிடாது சேம் ஃபீலிங் தான் நமக்குள்ளேயும் அதே மிங்காந்து தான் நமக்குள்ளேயும் இருக்கு ஸோ ரெண்டுத்தையும் எனக்கணும் நான் எப்படி இருக்கேன்னா என் லைஃப்ல நியூட்ரலா இருக்கிறேன் நான் நெகட்டிவும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் நெகட்டிவும் வராது பாசிட்டிவும் வராது பாசிட்டிவ் தானே நெகட்டிவ் தானே பாசிட்டிவ் வாழ் வரும் ஸோ பாசிட்டிவ் இருந்தாலும் நெகட்டிவ் வரும் ஸோ நான் ரெண்டுத்தையும் ஃபாலோ பண்றது இல்லை அதை அதை நோக்கி நான் அதை நோக்கி மைண்ட்குள்ளே ரெஜிஸ்டர் ஆகிறதும் இல்லை அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதும் இல்லை ஸோ அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்க மனசை பூர்த்தி புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இது வந்து நான் சொல்றது சிம்பிள் புக்ஸ் எல்லாம் படிக்க முடியாது உங்களை பத்தி இப்ப உதாரணம் பாஸ்கர் இருக்காருங்க அவரை பத்தி ஏதாவது ஏதாவது புக்ல ஒரு பத்து நூறு வருஷம் யாரும் ஆயிரம் வருஷம் யாரும் எழுதி வச்சிருப்பாங்களா உடனே நாடி ஜோதிக்கு போயிடாருங்களா என்ன சொல்லுங்க நாடி சோதரி கிட்ட உடனே போயிடக்கூடாது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா அது ஓகே பிசினஸ் அதை விட்டுருங்க எதுக்கு இதை சொல்றேன் அப்படின்னா உங்களை குறித்ததான அறிவு புக்ல இல்ல இல்ல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அகத்தி எழுதி வச்சாரா உங்களை பத்தி முரளி முரளிராம் ஒருத்தர் ஒருவர் இந்த அந்த நாள்ல பிறப்பாரு உங்க ஆயா பேரு உங்க தாத்தா பேர்ல எழுதி வைப்பாரு இவர் இப்படிதான் இருப்பாரு இவர் மனசு இப்படி சிந்திப்பாரு இவர் மனசு இப்படிப்பட்டது அப்படிப்பட்டது எழுதி வைப்பாங்களா அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஏன்னா உங்களுக்கான புக்கு இந்த உலகத்துலயும் இல்ல யாரும் இல்ல உங்களுக்கான புத்தகம் நீங்க தான் உங்களுக்கான குருமாரும் நீங்க தான் எல்லாம் உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கு ஒன்னே ஒண்ணு தினமும் உங்களுக்குள்ள கேள்வியோட உங்க வாழ்க்கையை நகர்த்தணும் அப்பதான் ஆன்ம தரிசனத்தை பெற முடியுமே என்ன கேள்வி உங்க ஆன்மாவ நீங்க சந்தேகப்படும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சந்தேகப்படும் உங்க ஆன்மாவை அப்பதான் என்ன நடக்கும்னா ஆன்ம தரிசனத்தை பெற முடியும் அப்பதான் நீங்க உங்களுடைய தாக்குரியத்தை உணர முடியும் உங்க லைஃப்ல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் போயிட்டு இருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் அனுபவிக்கும் நிறைய இருக்கு ஆனா அது எல்லாத்துலயும் சந்தேகம் இருக்கு டவுட் இருக்கும் இது திடீர் மிராக்கல் நடந்துச்சுன்னா எப்படி நடந்துச்சுன்னு தெரியல அது வேற டவுட் நிறைய பேருக்கு திடீர் மிராக்கல் ஒருத்தருக்கு நடக்குது எனக்கு எப்படி நடக்குது அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்கு மிராக்கல் நடந்தாலே ஒரு மிராக்கல் ஹேப்பன் ஆகுறதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு திடீர் திடீர் ஒரு அற்புதம் நடக்குது அந்த அற்புதம் நிகழ்வதற்கு காரணம் உங்களுடைய மனம் கடந்த நிலை திடீர் திடீர் ஒரு அற்புதம் நடக்கும் திடீர் ஓ இறைவன் அந்த அற்புதத்தை செஞ்சுட்டாரா அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் அந்த அற்புதம் நடக்கிறதுக்கு அடிப்படை காரணம் உங்கள் மனம் கடந்த நிலையில நமக்கே தெரியாம ஒரு நொடி பொழுது நம்ம பயணம் பண்ணியிருப்போம் அதனால அந்த அற்புதம் நடக்கும் இது திடீர் திடீர் நடக்கும் எல்லாருக்குள்ளேயும் நடக்க ரியாலிட்டியான ஒரு விஷயம் எல்லாருக்குள்ள அடிக்கடி நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் நமக்கு அது தெரியல ஏன்னா நம்மளை குறித்த அறிவு இல்லையே நம்ம வந்து யாரா ஒருத்தவங்க மத்தவங்களை குறித்ததான விஷயங்கள் தான் நமக்கு அதிகபட்சம் மண்டலை நிற்கும் நம்மளை பத்தி தான் அறிவு நமக்கு இருக்காது ஆன்மா நீங்க உண்மையா நான் சொல்றேன் நீங்க ரொம்ப நேரம் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு அப்படியே உட்கா ஆழ்ந்த கவனத்துல அப்படியே பயங்கரமா கொண்டாடி தூங்க தான் போறீங்க அது ஒரு பக்கம் தனியா பண்ணுங்க தூங்குற தூங்கலாம் ஆனா அதிகபட்ச நேரத்துல உங்களுடைய மன ஆழத்துல உங்களை குறித்ததான சிந்தனையில உங்களை குறித்ததான எண்ணங்கள்ல நீங்க கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆன்ம தரிசனம் பெறதுக்கான ஒரு வழி இது உங்களை குறித்ததான நான் சொல்றது உங்களை செல்ஃப் இப்படியும் யோசிக்காதீங்க நான் பெரிய பாவம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இப்படி யோசிச்சிருக்கேன் அப்படி
அவன் வந்து தன் மனசுக்குள்ள எவன் யார் ஒருத்தர் மனசை புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு பாவமும் இல்லை புண்ணியமும் இல்லை மனசுக்குள்ள மனசை யார் புரிஞ்சுக்கலையோ அவங்களுக்கு பாவமும் இருக்கு புண்ணியமும் இருக்கு மனசை குடுத்து அந்த அறிவுக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு செயிண்ட் நீங்க ஒரு செயிண்டா மாறிடுவீங்க மனசு மனசை குடுத்த அறிவுக்குள்ள போறது ஏன்னா அந்த அறிவு ரொம்ப அழகா இருக்கும் இந்த உலகத்தை பாக்குற பார்வை ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஒரு எறும்ப எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நீங்க மனசை குத்தி புரிஞ்சிக்காம இருக்கும்போது ஒரு எறும்ப பார்க்கும் போது ஒரு எறும்புன்னு நினைப்போம் மனசை குறித்த அறிவு வந்த பிறகு அந்த எறும்ப பார்க்கும் போது அந்த எறும்பு வேற மாதிரி தோற்றத்துல உங்க உங்க புத்தியிலும் சரி உங்க மனசுலயும் வேற மாதிரி அது வியூபத்தை தன்னை வெளிப்படுத்தும் அந்த நொடி பொழுதுதான் உங்களால நேச்சரையே உணர முடியும் நம்ம திடீர்னு நேச்சர் உணரும் ஏன்னா மழை மேல தண்ணி கிணி உடையிருந்தா அது திடீர் அந்த ஒரு ஃபீலிங் செட் அப்னு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் நேச்சர்ல இருக்கும் அந்த நிமிஷம் பார்த்தா நமக்கு அந்த நிமிஷம் அந்த அந்த நேச்சர் பழகினும் கொஞ்சம் நேரத்துல பழகிட்டு நல்லா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு அப்படி போட்டோ எடுத்துட்டு வந்துடும் அவ்வளவுதான் பட் அந்த நேச்சர் நமக்குள்ள தங் தங்குதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த நேச்சர் நமக்குள்ள தங்கணும் அப்படின்னா அதுவும் ஒரு விதமான தரிசனம் தான் ஆன்மா தரிசனம் தான் இயற்கையை வந்து ஆன்மாவால மட்டும்தான் அதிகமா உணர முடியும் மேக்சிமம் நம்மளால அதிகமா உணர இயலாது நம்மளால முடியாது அது அதால முடியும் சோ அதை நம்ம உரணும் உணரணும் அப்படின்னா இந்த விஷயத்த நீங்க வந்து செய்யணும் அப்பதான் வந்து தினமும் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா நீங்க வேணா அவங்கள பத்தி ஒரு விஷயங்கள் நினைச்சு பாருங்க காலைல நைட் வரைக்கும் உங்களை பத்தி திங்க் பண்ணிருக்கீங்களா யாராவது இல்ல சார் வாய்ப்பே கிடையாது உங்களை பத்தி ஒரு சொந்த ஒரு அறிவு அதை பத்தி யோசிக்கவே மாட்டோம் ஏதாவது ஒண்ணு பெறதுக்கான ஒரு வழிமுறை ஓடிட்டு இருக்கோம் இல்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் போயிட்டு இருக்கோம் இல்ல டவுட்ஸ் போயிட்டு இருக்கோம் ஏதாவது அதை நோக்கியேதான் போயிட்டு இருக்கோம் நம்மளை பத்தி தான் அறிவு நமக்கு இருக்கவே இருக்காது ஏன் சார் அப்படி இருக்கிறோமா அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மண்டக்குள்ள போகிற தேவையில்லாத அறிவு விஷய ஞானம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு எவ்வளவு போல அதிகமா புதஞ்சு போதோ அது ஒரு விதமான போதை விஷய ஞானம் என்பது ஒரு விதமான போதை ஆக்சுவலி அது இருக்கணும் தான் அளவு கடந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த நம்மளை பத்தி திங்க் பண்றது நம்ம விட்டுரும் விஷய ஞானத்து மேல ரொம்ப ஆசை நமக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதனால என்ன ஆகுது நமக்குள்ள நம்மளை பத்தி தான் சொந்த அறிவை விட்டுரும் உண்மையான ஆகுது என்ன என்ன ஆக்சுவலி என்ன பத்தி நான் நான் என்ஜாய் பண்ற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஷேர் பண்றேன் உண்மையா சொல்றேன் நம்மளை பத்தி நம்ம திங்க் பண்ண ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஒரு தடவை ஒரே ஒரு நாள் வாழ்ந்து பாருங்க திங்கக்கிழமை நாளைக்கு ஒரு நாள் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் வாழ்ந்து பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க உண்மையாவே உண்மையா சொல்றேனே பயங்கர பியூட்டியா இருக்கும் நம்மளை பத்தி நாம திங்க் பண்ணி நம்ம யோசிக்கிற விதம் நாம வாழ்ற விதம் ஒரு எடுத்து ஒரு 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 கால் எடுத்து ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சீங்கன்னா அந்த எடுத்து ஒரு பூ பூக்கும் நீங்க வைக்க நீங்க கால் பதிக்கிற இடத்துல ஏன்னா நீங்க ரொம்ப ஹோலினஸ் உள்ள கன்வெர்ட் ஆக கன்வெர்ட் பண்ண படுவீங்க தானாலே தானாலே கன்வெர்ட் பண்ண படுவீங்க நேச்சுரலா ஏன்னா நம்ம சொந்த மனதை குறித்த அறிவு நம்ம போவே இல்லை சரி எது சொந்த அறிவு அப்படின்னு ஒரு யோசனை ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல அது எக்ஸ்பிளேஷன் பண்றேன் ஒரு நிமிஷம் நம்மளை பத்தி நாம நினைக்கிறோம்னா அது என்ன நினைக்கணும் எப்படி நினைக்கணும் அதுதான் சொல்லுறேன் அவ்ளோதானும் <laughs> 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 அறிவுதான் <laughs> அந்த நிரந்தரமா பிடிக்கிறதுக்கான அந்த அறிவை தொடர்றதுக்கு நம்முடைய மன அறிவு நமக்கு ரொம்ப தடையா இருக்கு மனதை குறித்த அறிவு மன அதாவது மனசை அறிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த தடை விளங்கிடும் விளங்கிடும் அப்படின்ற வேற ஒண்ணு இல்லை நான் சொல்றது வந்து ஏன்னா நான் இப்படி எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணாதான் உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கு நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு அது என்ன காரணம்னா இப்ப இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப உதாரணம் முரளி முரளி ராம் இருக்காருல்ல அவருக்கு நான் என்னால இது அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண என்னால முடியும் 
அதுக்கு முன்னாடி நான் முரளிராம தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் என்னால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவ்வளவுதான் என்னுடைய ஞானம் என்ன என்னால முடியாது என்னால மட்டும் இல்ல முடியல என் மாஸ்டர் என் மாஸ்டர்கிட்ட அப்படிதான் கத்துக்கிட்டேன் அவரே என் கூட வந்து என்னை பத்தி முதல் நாள் போன உடனே எனக்கு என்னால சொல்லி தர முடியல அவரா இருக்கு ஏன்னா என்ன பத்தி அவருக்கு தெரியாது இல்ல என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்கின பிறகு தான் அவர் எனக்கு எனக்கு இந்த விஷயத்த சொல்லி கொடுத்தாரு அவர் அவர் என்னை புரிஞ்சுக்கின அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு எனக்கு புரிஞ்சிருந்து அவரு என்ன என்னால ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது ஏன்னா என்னை பத்தி இருக்கக்கூடிய மொத்தம் மொத்தத்தையும் அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு அவரால் முடிஞ்சது அப்பதான் அவரால் எனக்கு அந்த அறிவை புகட்ட முடிஞ்சது இல்லைன்னா வரல அதே மாதிரி நானும் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் சும்மா ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் பேசுறவங்க எல்லாம் என்னால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல அப்படி பண்ணா அவங்க எல்லாருமே அதை தப்பா தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் நூறு சதவீதம் உங்களால தப்பா தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் கரெக்டா புரிஞ்சுக்க முடியாது அது காரணம் நான் சொல்றேனே சில சில விஷயங்களை நீங்க உங்களுக்குள்ள நோக்கி போங்கன்ற இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரணும் நான் உங்களை புரிஞ்சுக்காம எனக்கு என்னால சொல்லி தர முடியாதுன்ற இப்ப எல்லாரும் நீங்க போலாம் இது வந்து இப்ப ஒரு மீட்டிங் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஞானி ஒருத்தர் பேசுறாரு அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு தெரிஞ்சதையும் அவருக்கு பொதுவா உணர்ந்ததையும் அங்க இருக்கிற விஷயத்த பேஸ் பண்ணி பேசுவார் அவ்வளவுதான் அங்க உங்களை பத்தி பேசுவாரா எங்க பேசுவாரு யாரும் பேச மாட்டாங்க உங்களை பத்தி உங்களை பத்தி அவர் பொதுவான ஒரு ஒரு விஷயத்த பேசும்போது நீங்க அதுல மிங்கில் ஆகலாம் அவ்வளவுதான் ஒரு தாட் ஒரு இப்ப சொல்ல நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்திருக்கும் போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்ப அதுல நீங்க மிங்கில் ஆயிருவீங்க அவ்வளவுதான் உங்க பிரச்சனைகளா இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அவங்க ஆட் பண்ணும் போது நீங்க அங்க மிங்கில் ஆவீங்க தவிர நான் சொல்றது சொந்த உங்களை குறித்து தானே உண்மையா சொல்றேன் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் அதை சொல்லவே முடியும் என்னாலே ஏன்னா நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நூறு சதவீத வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அது உங்க மனம் வந்து அதை வந்து தடுக்கும் அதை புரிஞ்சுக்க விடாது ஏன்னா ஏன் தடுக்குது அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அது தடுத்துருச்சு அது அது ஆக்சுவலி அது புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க ஒரு ஒரு படி உங்க மனதில் இருந்து விடுதலை ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா ஏற்படுறோம் அப்ப என்ன ஏற்படும்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷங்கள் ஒரு ஆழ்ந்த உணர்வுகள் இது வரைக்கும் நீங்க நிறைய உணர்வுகளை பார்க்காத உணர்வுகள் உங்களுக்கு உள்ள இருந்து நிறைய வெளிப்பட ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப வந்து மனம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுடைய ஆயுள் நாட்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது அது அப்படி இருக்க விடாது மனம் வந்து அப்படி இருக்க கூடாது உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் உங்களை வந்து கஷ்டப்படுத்த வைக்கணும் இப்படிதான் அது இயக்கம் அப்படிதான் அது இயங்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படிதான் இயங்கி இயங்கிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த யூனிவர்ஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய மனுஷங்கள் எல்லாருமே அதை வந்து ஆட்டி படைக்கிறாங்க நம்முடைய மனதை வேற ஒண்ணும் கிடையாது நம்முடைய மனசை ஆட்டி படைக்கிறாங்க அதுவும் அதுக்கேத்த மாதிரி இயந்து போய் டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கு அது நீங்க உங்க உங்களை பத்தி தான அறிவை ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் அந்த அறிவை உங்களுக்கு தர முடியும் அதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஒரு சின்ன பெரிய மீட்டிங் பெரிய மீட்டிங் இருக்குல்ல வல்லலாருக்கே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரிங்க எனக்கு நான் வல்லலாறு புக் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் படிச்ச வரைக்கும் என்னை நான் உணர்ந்தது சொல்றேன் வல்லலாறு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் சொல்றாரு என்ன பண்றாருன்னா ஆஹ் கடை போட்டம்பா நானு கடையை போட்டனா ஆள காணா அப்படின்றாரு அந்த பாட்டு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சோ அவர் வந்து கடை போட்டாரு கொள்வாரு யாரும் இல்லப்பா அப்படின்றாரு சோ அது எதுக்கு சொல்றாரு அப்படின்னா உண்மையா வல்லலாறு ரொம்ப ஜெம் ஆஃப் அவரை மாதிரி ஒரு ஆளை பக்க முடியாது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு மனுஷன் நான் படிச்ச வரைக்கும் நான் படிச்சு புரிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு அவர் மொத்தம் ஒரு ஐந்து திருமுறை எழுதிருக்க ஐந்து ஆரோன்னு நினைக்கிறேன் எழுதியிருக்காரு அதுல எல்லாமே பக்தி பக்தி யோகம் ஒன்னே மட்டும் பக்தி கிடையாது அவர் அவர் பண்ண அந்த யோகத்தை பத்தி தான எக்ஸ்பிளேஷன் ஒரு யோகத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி மனதை குறித்த அறிவு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ரொம்ப அழகா எழுதுறாரு ஆனா அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஆரம்பத்துல எல்லாருக்கும் வர்றவங்களுக்கு தனிப்பட்ட ரீதியில புரிஞ்சு அவங்களுக்கு புரிய வச்சு தெளிவுபடுத்தி ரொம்ப சூப்பரா பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஒரு செட் ஆஃப் பீரியட்ல என்ன ஆச்சு கூட்டம் போட ஆரம்பிச்சார் அதாவது மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணலாம் ஆரம்பிச்சார் அதுக்கு பிறகுதான் வந்து அவருடைய விழுதல் ஏற்பட்டுச்சு அவர் சொல்லி கொடுக்கற விஷயம் யாருக்குமே போய் சேரல இன்னைக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வள்ளலார ஃபாலோ தான் பண்றாங்க தவிர இன்னொரு வள்ளலார யாரையும் காணவே காணும் அது காரணம் என்னன்னா கூட்டம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஒரு கூட்டத்தை கூட்டுறதுனால நம்ம வந்து உண்மையை சொல்றேனே ஒரு கூட்டம் கூட்டுறதுனால கூட்டத்துக்கு போய் ஒரு விஷயத்த அறிஞ்சு நம்ம ஞானம்
நிறைய பேருக்கு நல்ல அறிவை கொடுத்து அவங்களை வந்து ஆன்ம தரிசனத்துலாம் பெற வச்சாரு அதை பத்தி யாரும் எழுதல உண்மையாவே நிறைய பேர் எல்லாம் அவரு பட் ஆனா ஒரு செட் ஆஃப் பீரியட்ல அவர் வந்து ஒரு மாற்றத்துக்குள்ள போகும்போது மக்கள் நிறைய பேர் வர ஆரம்பிக்கிறாங்கல்ல அப்ப இப்படிதானே பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லி ஒரு ப்ராசஸ் பண்றாரு அப்பதான் வந்து அவருடைய ஒரு விழுதல் ஏற்படுத்தும் அவர் சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயம் அதிகமா போய் சேரல அதனாலதான் நிறைய விஷயங்களை மறைச்சிட்டாரு உண்மையாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ற பாருங்க வல ஜோதியை பத்தி சொன்னாரா இல்லையா அவருக்குள்ள அறுபெரும் ஜோதியா ஃபீல் பண்ணாரு அதை சொன்னாரு உண்மைதான் நல்லதுதான் பட் ஆனா அது எப்படி பண்ணணும் எப்படி நான் அதை பண்ண அனுபவத்தெல்லாம் சொல்றாரு ஆனா ப்ராக்டிஸ் எப்படி பண்றேன் என்னென்னலாம் உள்ளுக்குள்ள பண்ண என்னென்னலாம் சாப்பிட்டேன் என்னென்னலாம் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு முழுசா சொல்லலை ஏன்னா அது அவருடைய அனுபவம் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா விளங்குதா உங்களுக்கு இது அவருடைய சொந்த அனுபவம் அதனால அவர் ஞானம் அடைஞ்சாரு எல்லாம் ஓகே ஆனா அவரால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல இன்னைக்கு என்ன பண்ண ஞானிகள்னா உங்களே ஓடிடுறோம் எல்லாரும் அப்படியே கூட்ட கூட்டமா போறோம் ஏதாவது நல்லா இருக்கு பார்க்க போறோம் சூப்பரா இருக்கு நல்லாதான் இருக்கு நீங்க ஒண்ணு வர இங்க இன்னும் இன்னும் வந்து இன்னும் டேமேஜ் தான் ஆகும் அங்க போய் டேமேஜ் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ அதுக்கு என்ன அடி ரீசன் என்னன்னா அந்த ஆன்மாவை பார்க்கறது நீங்க ஆன்மாவை பார்க்கணும்னா உங்களை பார்க்கணும் உங்களை நீங்க பார்க்கணும் நீங்க தான் உங்களை பார்க்கறதுக்கு டைம் கிடையாது முதல்ல என்ன உள்ள உட்காந்து இதை போய் பார்க்க முடியும் ஸோ உங்களை பார்க்கணும் நீங்க உங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் டெய்லி ஜஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் உங்களை பத்தி தானே சிந்தனையில இருக்கும் சிந்தனை உங்களை பத்தி சிந்தனையில யாரா இருக்கீங்களா அது அதுல இருங்க டெய்லி முதல்ல ஆன்ம தரிசனம் தெரிய முதல் பகுதி உங்களை பத்தி தானே சிந்தனையில நீங்க இருக்கணும் அதாவது எப்படின்னா நான் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் சில விஷயங்கள்லாம் செய்யணும் என்ன எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய என்னோட குண நலங்களை நான் எப்படி மாத்தணும் என்ன பண்ணலாம் முதல்ல அதுக்குள்ள போங்க அப்புறம் உங்களுடைய மனம் என்ன பண்ணும் உங்களை லீட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா லீடிங் கிடைக்கும் பட் உங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படியேதான் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படியே போக போக அது உங்களை சரியான பாதைக்கு கூட்டிட்டு போய் காமிக்கும் உங்களை சரியான பாதைக்குள்ள கொண்டு போகும் ஏன்னா இந்த ஆன்மா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எங்க தங்கி இருக்கு தெரியுமா நம்ம எதெல்லாம் கடக்கணும்னு சொல்றேன் இந்த ஆன்மாவை கிட்ட போனோம் அப்படின்னா எதெல்லாம் கடக்கணும்னு சொல்றேன் மனசுக்குள்ள நான் கொஞ்சம் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா அது சொல்றேன் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பெருசா சொல்லணும் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் பெருசா போயிட்டே இருக்கும் ரொம்ப லாங் பீரியட்ல போயிட்டு இருக்கும் அதோட செட் அப் அது ரூல்ஸ் மனசை பத்தி சொல்லுங்க அதோட மனசை பத்தி இருக்கக்கூடிய தலங்கள் அடுத்தது அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கும் ரொம்ப மனசுடைய தலங்கள் மொத்தம் எத்தனை பத்தி இருபத்தி நாலு தலங்கள்னு சொல்லுவாங்க தலங்கள்னா எப்படின்னா இப்ப சொல்றோம்ல கான்சியஸ் சப் கான்சியஸ் அப்படிலாம் சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி மொத்தம் இருபத்தி நாலு இருக்கு நான் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டா அதை ரொம்ப கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஈஸியா சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கான்சியஸ் சப் கான்சியஸ் சூப்பர் கான்சியஸ் சுப்ரீம் கான்சியஸ் காஸ்மிக் கான்சியஸ் ஓகே இந்த அஞ்சையும் தாண்டினா தான் சோல் இருக்கு உங்களுக்கு இந்த உங்களுக்கான அறிவு இந்த அஞ்சு ஆன மன அறிவு உங்களுக்கு வேணும் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சப் கான்சியஸ் வெரி வெரி பவர்ஃபுல் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஒன்னுத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்ல அது என் ஆசன் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாருங்க ஜோசப் மார்க்கி எனக்கு சொல்லி தரல என்னுடைய மாஸ்டர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு ஓகேங்களா ஆள் மனதினால் நீங்க ஏற்படுகிற துன்பம் தான் இங்க அதிகம் ஆமா பதிவு பதிவு போட்டு போட்டு அதுல ஒரு சில ஒரு விஷயம் இல்ல அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த அது ஒரு விதமான ஒரு ஒரு பேபி அவ்வளவுதான் ஒரு குழந்தை அது அந்த குழந்தை எப்படி நம்ம நடத்தணுமோ அப்படி நடத்திக்கலாம் நம்ம பட் ஆனா அதுக்கே தெரியாம நம்ம நம்ம துன்புறுத்திட்டே இருக்கும் சில நேரம் குழந்தைங்க நம்மளை துன்புறுத்தும் தானே ரொம்ப உயிரை வாங்கினே இருக்கும்ல ஏன்னா அதோட லாங்குவேஜ் நமக்கு புரியாதுன்றதா அது இது வேணா அது உயிரை வாங்கினு இருக்கும்ல அதே மாதிரிதான் மனம் நம்மள படுத்து படாத பாடு படுத்துன்னு இருக்கு ஆனா அது குழந்தைன்னு நமக்கு தெரியல இத நம்ம இத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் தெரியும் இப்ப குழந்தைய புரிஞ்சுக்கிட்டாதானே அப்பா அம்மா அப்பா அம்மாவுக்குதான் குழந்தைய பத்தி எக்ஸ்பிளேஷன் தெரியும் இத பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க அந்த குழந்தைய பத்தி உணர முடியுமான்னு கேட்டா உணர முடியாது அவங்கதான் அவங்களுக்குதான் அந்த குழந்தைய பத்தி உணர்வுகள் தெரியும் சோ அதே மாதிரி உங்களுடைய ஆன்மாவுடைய தாய் தந்தையர்கள் நீங்க தான் ஓகேங்களா உங்க உடல் தாய் உங்கள் மனம் தந்தை இத ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்த இருக்கும் போது உங்க ஆன்மாவை உங்களால பார்க்க முடியும் தரிசிக்க முடியும் உணர முடியும் ஆனா அதுக்கான அறிவை நீங்க நீங்க பெறாமல் முடியாது
அது உங்ககிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு ஒவ்வொருத்தருட்டையும் அந்த அறிவு வேறு வேறு கோணத்துல இருக்கும் அந்த அறிவை இப்ப நானே இருக்கேன் இப்ப என்னுடைய இப்ப எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்திருக்கு ஒரு மாஸ்டர் மூலியமா எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்திருக்கு அந்த அனுபவத்தை ஷேர் பண்றது வேஸ்ட் இட்ஸ் மைண்ட் அது என்னோட அது என்னுடைய அனுபவம் சோ அதை நீங்க புரிஞ்சுட்டு உங்களுக்கே அதே வந்துருமா அப்படின்னு வராது அது மட்டும் நல்லா எனக்கு தெரியும் வராது என்னுடைய சொந்த அனுபவம் அதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுனால இன்னும் உங்களுக்கு அது வேஸ்ட் தான் அது நான் அது நான் அவ்வளவு ஆனந்தமா அவ்வளவு ஃபீல்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் பட் அது அது உங்களுக்கு பயன் கிடையாது ஏன்னா உங்களுக்கு இருக்கிறது வேற ரேக மாதிரிதான் உங்களுடைய சோளம் ஓகேங்களா எல்லாருக்கும் வேற வேற சேம் கிடையாது எல்லாருடைய தனித்தன்மையும் இண்டிவிஜுவாலிட்டியும் அதுக்குள்ள ஆழமா பதிக்கப்பட்டிருக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் இப்ப நான் ஆன்மாவை பத்தி எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இந்த மன அறிவை நீங்க முழுமையா பெறும்போது ஆன்மா உங்களுக்கு வேற ரூபத்துல அதை உணர முடியும் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே சொல்றேன் நான் ரொம்ப தியானம் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அதாவது ரெண்டு ரெண்டு வித தன்மைகள் இருக்கு இப்ப நான் சொன்ன விஷயங்களை நீங்க ஒரு டிராக் உள்ள போறதுக்கான வழி சொல்றேன் முதல் விஷயம் பக்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பக்தி பக்தி மூலயமா ஆன்மாவை தரிசிக்க முடியும் ஆனா அது அதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து அது ரொம்ப உருக்கணும் வச்சுக்கலாம் அது ரொம்ப பெரிய லவ் வச்சுக்கலாம் அது 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 ரொம்ப பெரிய லவ் அந்த லவ்வுக்கு வந்து ஈடு இணை கிடையாது அது ஒரு லவ் ஆக்சுவலி ஒரு புனிதமான லவ் அந்த லவ் அந்த லவ் அந்த லவ்வுக்குள்ள ஆழப்படுத்தி படுத்தி போக போக தான் வந்து ஆன்ம தரிசனத்தை பெற முடியும் அது ஒரு சிலரால உணர முடியும் பெற்றிருக்காங்க பட் அது பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கு இன்னொரு ஒரு மார்க்கம் இருக்கு இந்த பக்தி மார்க்கத்திலையும் ஒரு அடிப்படை ஒண்ணு இருக்கு இன்னொரு மார்க்கம் என்னன்னா யோக மார்க்கம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யோக மார்க்கம் ஆன்ம தரிசனம் பெறதுக்கு நான் வழியை சொல்றேன் ஆனா ஒண்ணு இந்த பக்தி மார்க்கமும் சரி யோக மார்க்கத்திலையும் சரி ஆக்சுவலி சித்தர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்முடைய மனம் வந்து சுழமுனையில போய் துரும்பு போல அகப்பட்டுக்கணும் அகப்பட்டுக்கிட்டு மாட்டிக்கும் அப்பதான் வந்து ஒரு நிலையை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு சித்தர்களுடைய கணிப்பு அவங்க அதை பொதுவா சொல்லியிருக்காங்க அது பொதுவான ஒரு விதிமுறை எல்லாரும் அனுபவிக்க வேண்டியது அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் சுழமுனையில மாட்டிக்கிட்டா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எல்லாருக்கும் சுழமுனில பண்ணா மாட்டிக்குமா உள்ள போய் எனக்கு மாட்டிக்கிச்சுப்பா கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருக்கப்பா தியானம் பண்ற நேரத்துல அமைதியா தான் இருக்கும் ஒன்னும் ஆகாது அதுக்கு தியானம் பண்ணி முடிச்ச உடனே பாருங்க ஒன் ஹவர் கழிச்சு உங்க மா உங்க மனசு உங்களை படாத பாரு படுத்தும் இருக்கிற ஒண்ணு இல்ல அந்த தாட்டை எல்லாம் கொண்டு வந்து உயிரை வாங்க உங்களை என்னடா இவ்வளவு தியானம் பண்ணிச்சு நான் ஆயிடுச்சு வெறுப்பாயிடுவீங்க அப்புறமா சோ இதெல்லாம் நீங்க அறிஞ்சுக்கணும் நாலேஜ் இந்த நாலேஜ் எப்ப உங்களுக்கு கெயின் ஆகுதோ அந்த டைம் நீங்க சோழ மீட் பண்ணலாம் அதான் உங்க சோழ உங்களோட தான் நீங்க தான் உங்களை உங்களை நீங்களே சந்திக்கிற ஒரு அனுபவம் ஆக்சுவலி நான் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன் ஆக்சுவலி இது பைபிள்ல கிடையாது பட் ஆனா உண்மை இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் என்ன பண்ணாரா ஒரு தடவை ரொம்ப ஆழ்ந்து ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலி பைபிள் அவர் வந்து அந்த கேரக்டர் என்ன போட்டிருப்பாங்க ஜபம் அப்படின்னு பிரார்த்தனை ப்ரேயர் அப்படின்னு தான் போடுவாங்க பட் அதை போட மாட்டாங்க மெடிடேஷன் அப்படின்னு போட மாட்டாங்க அதுக்கான <laughs> சத்தியம் நானே ஜீவன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா அது அவர் அவரை ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு கிடையாது ஓகேங்களா கிரைஸ்ட ஃபாலோ பண்ணா ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகாது அது கிரைஸ்டோடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் பார்த்த அனுபவத்தை அவர் சொல்ற தன் பார்த்தது தான் பார்த்ததுனால நான் தான் எனக்குள்ள நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு அவர் தன்னை பார்த்ததுனால அவர் தான் வழின்னு தெரிஞ்சிட்டாரு அவர் தான் அவருடைய ஆன்மா தான் அந்த ஜீவன் தெரிஞ்சிட்டாரு அதுதான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற சத்தியத்தை அவர் புரிஞ்சத அவர் புரிஞ்சத சொல்றாரு 
அதை நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அவரு பேக்கேஜா போட்டாச்சு இது கிரைஸ்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிரைஸ்டுடைய ஆன்மாவை பார்த்த அனுபவம் அதனால தான் நானே வழியும் நானே சத்தியம் நானே ஜீவனுமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் ஃபீல் பண்ணாரு அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் அவரே வழி அவரே சத்தியம் அப்படியே அவர் பின்னாடியே போனேன்னு வச்சுக்கலாம் நோ யூஸ் ஸோ இதுக்கு ரீசன் அவங்க அனுபவம் அது அதே அனுபவம் கிரைஸ்டுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் நமக்கு ஏற்படுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதை விட ஒரு படி சூப்பரா இருக்கும் ஏங்க கிரைஸ்ட் நம்மள மாதிரி தாங்க சாதாரண ஒரு ஆள் தாங்க ஒரு சட்டன் பீரியட்ல அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் நடக்குது அதுக்கப்புறம் புரியுது அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து டிராவல் பண்ணி இந்தியாவுக்கு போய் செட்டில் ஆகுறாரு இந்தியாவுக்கு வந்து செட்டில் ஆகுறாரு இதெல்லாம் அடுத்தடுத்து ஒரு ஸ்டோரியில் நடக்குது பட் கான்செப்ட் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு மீதி எல்லாம் வந்து கான்ட்ரவர்சி அதெல்லாம் செகண்ட்ரி பட் ஆனா அவர் அதை ரிசீவ் பண்ணாரு இதை ரிசீவ் பண்ணத நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அவருடைய பெயர் என்ன இஸ்லாத்துல அவர் பேர் என்ன ஈசா நபி அவ்வளவுதான் ஈசா நபி அது ஒரு அவருக்கு ஒரு தேவ தூ ஒரு தேவ தூதர் என்ற பட்டத்தையே கொடுத்துருக்காங்க கிரைஸ்ட் சோ அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அவர் தன்னுடைய ஆன்ம தரிசனத்தை அழகா பெற்றாரு அழகா உணர்ந்தாரு அதே தான் நானும் சொல்றேன் நீங்க தான் வழி நீங்க தான் ஜீவன் நீங்க தான் சத்தியம் அது உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கு வெளியில ஒண்ணு கூட கிடையாது உங்ககிட்ட யாரா ஒருத்தர் திருப்புறாங்க அப்படின்னா இஸ் யோர் மாஸ்டர் அப்படி கப்புனு பிடிச்சிக்கோங்க அவள் தான் முடிஞ்சு போச்சு வேற எதுவும் தேவை இல்லை இதே நான் இப்ப எதுக்கு சொல்றேன்னா இது என் வாழ்க்கையில் நடந்த அனுபவம் என் வாழ்க்கையில நான் உணர்ந்தது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நம்ம நம்மளை பத்தி தான் அறிவு நமக்கு இல்லாதது தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே பிரச்சனை ப்ராப்ளம் எனி டைம் இஷ்யூஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் எதை ஒண்ணு போனா ஒண்ணு ஏன் ஒண்ணு போனா ஒண்ணு வந்துகிட்டே இருக்கு இதுல வேற ஒரு கேள்வி என்கிட்டே போனோம் அப்படின்னா எனக்கு ஒண்ணு போனா ஒண்ணு வந்துட்டே இருக்குங்க மாசத்துக்கு ஒண்ணு புது புது பிரச்சனையா வந்துட்டே இருக்குது இதுக்கு நான் எப்படி ரெக்கவர் பண்றதுன்னு எனக்கே தெரியல ஏன் ப்ராப்ளம் வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா நாம தான் வேற ஒண்ணும் இல்லை அகத்துல இல்ல ஒரு விஷயம் சொல்ற நல்லா புரிஞ்சுக்கீங்க ஏ ஆசான் என்னுடைய குரு சொல்லி கொடுத்ததுதான் நீங்க வாழ்ற வெளியில இருக்கக்கூடிய புற சூழ்நிலைகள் இருக்குல்ல இந்த சூழ்நிலைகள்லாம் தானா வரல அதாவது கடவுள் மேல உட்காந்துக்கிட்டு கைலாயத்துல உட்காந்துக்கிட்டு ஏதோ அனுப்புறேன் ஸ்ரீராமுக்கு ஒரு பிரச்சனையை வந்து திருவிழை ஆடல் இன்று விளையாடி பார்ப்போம் என்று அப்படின்னு பார்வதி கூடிய ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு உங்களுக்கு எந்த வேலையும் செய்யல அவங்க 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 வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்க எதுவும் பண்ணல அவ சிவனுக்கே தெரியும் நம்ம ஏன் திருவிழையா திருவிழையாடல் விளையாடணும் அவரே விளையாடிப்பாங்களே அவங்களே அதனால அவருக்கு தெரியும் அது என்ன விளையாட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய மனதை கொண்டு நாமளே விளையாடிக்கிறோம் திருவிழையாடல் வாரம் வாரம் ஒரு ஸ்டோரி எல்லாருக்கும் வருதா இல்லையா மாசம் மாசம் உங்களுக்கு புது புது ஸ்டோரி வந்துகிட்டே இருக்கா இல்லையா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வர்றதுக்கு காரணம் வேற யாரும் இல்ல நீங்க தான் நாம தான் நம்ம மனச குறித்த அறிவு நமக்கு வந்துருச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லைஃப்ல வர்ற முதல் விஷயம் ஸ்டாப் ஒரு குவிட் அதை தான் நின்றும் அப்புறம் போர் அடிக்கும் என்னடா ஒரு பிரச்சனை கூட இல்ல கையெல்லாம் அடிக்குது ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்னு யோசிப்பீங்க நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க ப்ராப்ளமே ஒண்ணுமே வர மாட்டேது அப்படின்னு ஏன்னா அகத்துக்குள்ளதான் நம்ம அகத்துக்குள்ளதான் ஒரு சூழ்நிலைய நாம உருவாக்குறோம் அந்த உருவாக்குறதுக்கு காரணம் நம்மை குறித்த நம்முடைய சொந்த மன அறிவு புரட்சலா இருக்கிறது தான் பிரச்சனை இதுக்கு எதாவது மேனிபெஸ்ட் பண்ணோம் இப்படி பண்ணோம் அப்படி பண்ணலாம் இது கொஞ்சம் டஃபான சப்ஜெக்ட் ஏன்னா ஆன்ம தரிசனம் இந்த பிராக்டிஸ் பண்ணா ஆன்மா பார்க்கலாம் அப்படியே ஆனாக இருந்தாலும் தூக்கி அப்படியே ஆங்கிலத்தை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே பார்த்துட்டே இந்த உள்ள பார்த்துலாம் ஒளி தெரியும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அப்படியே போக வேண்டியதா ஒளி தெரிஞ்சுக்கிட்டே கட்சி தெரியும் சிம்பிள் இந்த இப்ப இப்ப கூட பாருங்க என்ன கேட்பா கண்ட பார்த்தா ஒளி தெரியுதுங்க நான் தைரிய பாக்குறேன் ஆன்மாவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிளா பாருங்க ஒண்ணும் இல்ல திளர்ந்த கால வர்மத்தை புடிச்சு அப்படியே ஒரே நொடியில கால் மாத்திர லெவல் புடிச்சு ஆஹ் சீரங்கோழி வர்மத்தை ரெண்டு ரெண்டே பக்கம் அப்படி புடிச்சீங்கன்னா போதும் ஒளி தன்னால வரும் இது எதுக்கு நம்ம வந்து கண்ணால பார்த்துன்னு அப்படி கண்ண தூக்கி மேல பார்த்து கஷ்டப்படுத்துணும் ரெண்டு ரெண்டு எழுத்து எழுதுனா ஒளி வர போகுது தன்னால ஒரு ஒளி நீங்களே எழுதி பாருங்களேன் கால் மாத்திர அளவு பிடிச்சி பாருங்க தன்னால ஒளி வரும் கரெக்டா கரெக்டா திறந்த கால வருமோ நீங்க புடிச்சு அப்படியே பேக் எப்படி பேக் போகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்படி கை வைங்க இப்படி கை வச்சீங்கன்னா பதினாறு விரல் விர
கால் மாத்திரை லெவல் கூட்டிட்டு ஒளி தன்னால வரும் அது இன்னொரு ஸ்பெஷல் சொல்றேன் இந்த இடத்துல திளர்ந்த கால வருமத்துல வேற ஒருத்தம் இல்ல நீங்களே கைய வச்சாலும் மனம் அமைதியாகும் நம்முடைய மனசுடைய சிஸ்டம் இருக்குல்ல அந்த சிஸ்டம் கொஞ்சம் அப்படியே டைல்யூட் ஆகும் டைல்யூட் ஆகி அப்படியே போனார காம் தானாலே காம் ஆகும் அது வந்து என்னன்னா இந்த இடத்துல வந்து கை வச்ச உடனே ஒரு வாசி ஓட்டம் ஒரு பிராணன் வந்து அந்த இடத்துல அப்படி துடி கொண்டாக்கு அதனால என்ன ஆகும் அப்படியே அப்படியே உடம்பு ஃபுல்லா பரவ ஆரம்பிச்சு அதனால கொண்டார அமைதியா இருக்கும் மனம் அதுக்குன்னு எல்லாரும் இங்க புஜி புஜி ரெண்டு அமுக்கு அமுக்குன்னா நமக்கு என்ன வந்துடும் ஒளி வந்துருமா நிறைய பேர் அதுதான் ஒளி வந்து கண்ணு எங்க தெரியுது அப்படின்னு நினைச்சு போயிடுவாங்க நான் சொல்றது உடம்பு முழுக்க உணர்வீங்க யோர் அ டோர் அப்படின்னா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க டோர்னா என்னது கண்ணை மட்டும் தான் டோர் இருக்கா உடம்பு முழுக்க டோர் நீங்க தான் டோர் நீங்க தான் வழி வே எல்லாமே நீங்க தான் உங்களால அது அப்படியே அழகா உணர்ந்து அது உங்க வாழ்க்கையில பரிணமிச்சுட்டு ரொம்ப ஈஸியா டிராவல் பண்ணலாம் ஆனா அதுக்கு என் மாஸ்டர் சொன்ன ஒரே வேர்டு ஒத்த வார்த்தை ரொம்ப பெரிய வேர்டு எனக்கு கொடுத்த வார்த்தை விலைக்கிரயம் விலைக்கிரயத்தை நீ கொடுத்த அப்படின்னா உன் வாழ்க்கையில நீ அதை உணரலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு அந்த விலைக்கிரயத்தை நான் என் வாழ்க்கையில கொடுத்தேன் யாருக்காக எனக்காக கொடுத்தேன் அதை நான் உணர்ந்தேன் ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான் உங்களை பத்தி தான் அறிவை நீங்க உங்களுடைய சொந்த அறிவை நீங்களா தான் பெற முடியும் அடுத்தவங்க கிட்ட கேட்டா வராது இன்னொரு விஷயம் பாருங்க அடுத்தவங்க அடுத்தவங்க கிட்ட போய் கேளுங்க நீங்க யாரும் கேட்டா உங்களை நெகட்டிவா தான் சொல்லுவாங்க ஆமாவா இல்லையா ஒருத்தவங்க சொல்றனா பாருங்க பாசிட்டிவா உங்களை பத்தி ஏதாவது வாங்கி கொடுத்து அவங்க நல்லா பழக்க பத்தி வச்சீங்கன்னா அவன் சொல்லுவான் நல்ல ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு அப்படின்னு சொல்லுவான் அவங்க கிட்ட நிறுத்திருங்க அதையும் முடிச்சு போச்சு உங்க கதை சோ உங்களை பத்தி தான் அறிவை எல்லாருமே நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் தப்பா தான் ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க எல்லாரும் நம்ம அமைதியா இருந்தா போதும் ரொம்ப நான் முடிஞ்சுருவாங்க தெரியும் நம்ம ஏதோ அமைதியா எதுவும் இருந்துட்டு இருக்கு யாரு யாரு யார் தப்பு தண்டாகவும் போவாம நம்ம மாட்டே சிவனே இருந்துட்டு இருக்கிறோம் அவன் என்ன பண்ணா அவங்க உமனா முடிஞ்சிங்க அது அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பெரிய அதுக்கு ஒரு பேரை வச்சு அவன் நம்மள வந்து வேற மாதிரி பிரிச்சிருவாங்க இவங்களே ஏன்னா நம்மளை குறித்ததான அறிவை தப்பாவே சொல்றது யாருன்னா நம்மள சுத்தி இருக்கவங்க தான் சோ உங்களுடைய சொந்த மனதை குறித்ததான அறிவுக்குள்ள எண்ணெயிலிருந்து இந்த நொடி முழுதல் பயணம் பண்ணுங்க சிம்பிள் ஆன்மாவ ரொம்ப ஈஸியா பாக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப பெரிய விஷயமே இல்லை அந்த வெற்ற அது முத்தர் சொன்ன மாதிரி தான் அவர் எப்படி அதை ஃபீல் பண்ணாரோ அதே உணர்வுல வேற மாதிரி ஃபீல் பண்ணணும் அவ்வளோதான் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்காது எல்லாருக்கும் வேற வேற அந்த அனுபவத்தை நம்ம வாழ்க்கையில அனுபவிச்சு தினமும் பயணம் பண்ணலாம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க உங்க அறிவை நோக்கி பயணம் பண்ணணும் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நிறைய கேட்டிருப்பீங்க உங்களை குறித்த அறிவு கிட்ட யாராவது வரைக்கும் உங்களை லீட் பண்ணிருக்காங்களா தெரியாது <laughs> 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 தனக்கு குறித்த எல்லாமே தனக்குள்ளதான் இருக்கு எல்லாமே அதை அறிஞ்சிக்கிற ஒரு பயணத்துக்குள்ள போறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுக்கு நீங்க விலைக்கிறையும் செலுத்தணும் விலைக்கிறையும் செலுத்தாம அதை பெறவே முடியாது நீங்க மனசு கிட்ட போயிட்டாலே இட்ஸ் எ ஸ்பிரிச்சுவல் ஓகேங்களா ஒரு டவுட் விலைக்கிரையம்னா என்ன என்ன அர்த்தம் புரியுது எனக்கு விலைக்கிரையம் ஆக்சுவலி என்னுடைய மாஸ்டர் என் மாஸ்டர் சொல்ற ஒரு வார்த்தை ஸோ எனக்கும் பழக்கம் ஆயிடுச்சு அது என்னன்னா விலைக்கிரையம் அப்படின்னா இப்ப நான் ஒரு விஷயத்த இப்ப உதாரணம் நீங்க ஒரு விஷயத்த வாழ்க்கையில அடைய போறீங்கன்னா அதுக்கு நல்லா பண்ணுவீங்கல்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க என்னென்னமோ பண்ணுவீங்கல்ல விலை அதிகமா கொடுப்பீங்க உங்களுக்கு ஒரு அது அந்த அந்த ஒர்க் லோடு அதிகமா கொடுப்பீங்கல்ல அப்பதானே அதை உங்களால பெற முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அது பேர் தான் விலைக்கிரயம் அப்படின்னு விலைக்கிரயம் கொடுத்தா தான் ஆமா விலைக்கிரயம் அப்படின்னு சோ விலைக்கிரயத்தை நீ கொடுத்தாதான் இதை உன்னால பெற முடியும் இல்லைன்னா வராது இப்ப உதாரணம் என்னன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஆன்ம பாதையில பயணம் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ருத்ராட்சி அப்படியே கழுத்துல வரும் அப்புறம் ஸ்படிக மாறும் அப்படியே ஒன்னு ஒன்னா பிடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் ஒரு நாள் போயிட்டு ஃபுல்லா ஆயிடும் கேட்டா 
இன்னும் ரொம்ப அதிகமா தேவைப்படுது அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் காரணமே இல்லாம எந்த காரணமும் இல்ல போட்டுன்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஒரு பகுதி காரணத்தோட போடுறது ஒரு பகுதி ருத்ராட்சத்தை நீங்க போடணும்னா காரணம் இல்லாம போடுங்க ஆனா நம்ம காரணம் இல்லாம எதுவுமே போட மாட்டோம்ல காரணத்தோட போடுவோம் சம்டைம் பழகி போயிடும் ஏன்னா எனக்கு ஆனா எனக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப போட்டு பழகிட்டேன் இப்ப எங்க கழுத்துல எதுவுமே இல்லாம ஒரு மாதிரியா இருக்கு எனக்கு வெறுத்து போன மாதிரி எதுவுமே இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது அந்த ஃபீல் எல்லாம் நம்ம போட்டிருப்போம் ஆனா அது அதை உணர்தல் எல்லாத்தையும் நீங்க உணர்தல் உங்களால உணர்றது தான் அந்த உணர்வுக்குள்ள ஆழமா போய் உங்களுக்கான அறிவை நீங்க முழுமையாக எப்ப பெறீங்களோ அது உங்களுடைய சொந்த அறிவு உங்க சொந்த அறிவை நீங்க யாருக்குமே கொடுக்க முடியாது இப்ப நான் இருக்க நான் நான் பெற்ற அனுபவத்தை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றது உண்மையாவே வேஸ்ட் உங்களுக்கு பிரயோஜனமே இருக்காது அதான் உண்மை இப்ப உங்க அறிவை எங்கிட்ட எனக்கு எனக்கு நீங்க சொல்றீங்கன்னா நோ யூஸ் அது நீங்க அனுபவிக்கிறது உங்களுக்குள்ள நீங்க அனுபவிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையை நம்ம யாருக்காவது இப்ப பாருங்க வல்லதாக கூட அவ்வளவு ஷேர் பண்ண நினைச்சு நினைச்சு ஷேர் பண்ண முடியல அவரால அதனால ஒரே பார்த்தா நான் ஜோதியை பார்த்தேன்ற முடிஞ்சுட்டேன் அவ்வளவுதான் நீங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு நீடிய பயணத்தை இன்னிலிருந்து ஆரம்பி ஆன்ம தரிசனத்தை நோக்கிய ஒரு பயணம் இனிமே ஆன்மா ஒண்ணு இருக்குதான் அதை நீங்க உணர்தல்ல உணர்தல்லாம் இருக்கு அந்த உணர்வுக்கு முன்னாடி உங்க என்ன உங்களுடைய எண்ணம் எண்ணம்னா என்ன உங்க மனம்னா என்ன மன அறிவுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கு அதுக்கும் நமக்கு என்ன தொடர்பு ஏன் எதுக்கு எப்படி அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள கேள்வியோட இந்த நாள் இன்னில இருந்து உங்க வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கும் யாருமே உங்களை கேள்வி கேட்க எல்லாரும் கேள்வி கே எல்லா இடத்துக்கும் போனா நீ கேள்வியை கேட்க கூட வாயை மூடிட்டு இருக்கணும் ஆமாவா இல்லையா கேள்வி கேட்டா மட்டும்தான் உங்களுக்குள்ள நீங்க பயணம் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா முடியாது கேள்வி வரல அப்படின்னா எதுவும் வரல உங்களுக்கான நேரமும் அங்க இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனா இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் முக்கிய முக்கியமான விஷயம் அடுத்தவங்களுடைய கேள்வி எல்லாம் கேட்கக்கூடாது நான் சொல்றது உங்க புரியுதா அடுத்தவங்களுடைய கேள்வி எல்லாம் கேட்கக்கூடாது ஒருத்தவங்க பயங்கரமா சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுட்டு போயிருந்தோம் எண்ணங்கள் மூலியமா நம்ம தழும்ப வந்து சரிப்படுத்த முடியுமா தெரியலையா சார் ஒண்ணு இல்லைங்க நான் ஒரு ஒன்பது வருஷமா முன்னாடியே அதுக்கு முன்னாடி தாட் ப்ராசஸ் தானே எனக்கும் எல்லாருக்கும் எல்லாரும் ஆரம்பத்தில் வரும்போது எண்ணங்க இருந்தாலும் பிடிச்சி சுத்தி நிற்போம் அதே மாதிரி தான் நானும் சுத்தி நின்றேன் ஒண்ணு இல்லை இந்த சிக்கன் பாக்ஸ் வந்துருச்சு எனக்கு வந்துச்சு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே போயிடுச்சு இது அப்படியே போவையில குடி ஆயிடுச்சு இது வந்து எல்லாம் ஒரு இன்ஃபினிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசுல யாருக்கிட்டையும் பேசுறது பழகு ரொம்ப ஒரு மாதிரி என்ன அசிங்கப்படுத்தும் நம்ம எல்லாம் ஃபீல் வந்துருச்சு சிறு அது எப்படியாவது ரெடி பண்ணலாம்டா சொல்லிட்டு ஒரு அண்ணங்கிட்ட போய் கேட்டேன் எங்க மாஸ்டர் கூட நிறைய சிசிய போலிங்க இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட கேட்டேன் அவங்களும் அப்பதான் வளர்ந்துருக்கிறாங்க அவங்க சொன்னாங்க என்கிட்ட ஏய் மனசை நினைச்சு நினைச்சு உங்களுக்குள்ள வைடா அது ஒரு சக்தி இருக்குதா அப்படியே சரி மறைஞ்சு போயிருந்தா அப்படின்னு நானும் தொடர்ந்து ஒரு ஒன்பது வருஷமா பண்ணி பாக்கணும்னு குழியானதுதான் மிச்சம் ஏன்னா நம்ம நினைச்சு நினைச்சு அது ஒரு இன்ஃபினிட்டி காம்ப்ளெக்ஸே வருது ஏன்னா நான் கூட மறந்துருவேன் அதை நினைச்சு நினைச்சு அது இருக்கிற ஃபீலிங்கே கூடி போச்சு அதுக்கப்புறம் அதை மறக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் வேற பண்ணி அதை மறக்கிற நிலைக்கு போறதுக்கு ஒரு மூணு வருஷம் ஆச்சு எதுக்கு சொல்றேன்னா எண்ணங்களுக்கு சக்தி இருக்கா எனக்கு தெரியல எனக்கு நான் உணர்ந்ததும் கிடையாது இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது மனம் கடந்தா சக்தி இருக்குங்க அவ்வளவுதாங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்ற உடனே ஒண்ணு மனம் எப்படிதமா இருக்கு நான் உங்க உண்மையை சொல்றேன் உங்க உள்ளங்கைய பாருங்க நீங்களே உங்க உள்ளங்கைய பாருங்க இந்த பிளாக் கலர்ல இருக்குல்ல இந்த இது இந்த இது இது இருக்குல்ல இது கூட தான் நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்ப ரைட் நவ் இப்ப எல்லாரும் இப்படிதான் இருக்கிறோம் எப்ப நீங்க உங்க மனத குறித்த அறிவு உங்களுக்கு எப்ப வருதோ வந்த உடன் உங்க மனம் இப்படி ஆயிடும் உங்க மனம் இப்படி ஆகும் மனசுல ஆற்றல் தங்கி இருக்குதான் உண்மைதான் ஆனா எங்க தங்கி இருக்குன்னா அதோட பின்பகுதியில இருக்கு மனதினுடைய பின்பகுதியில இருக்கு நான் உணர்ந்ததை உங்களுக்கு சொல்றேன் பின்பகுதியில இருக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய மன அறிவை நம்ம கொண்டு நினைச்சு வச்சுட்டு இருக்க முடியாது அந்த அறிவை வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளால அந்த அறிவை உணரவே முடியாது நம்ம என்ன இதுதான் 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 உண்மை இதான் இதான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம் 
உண்மையை நம்மளால உணரவே முடியாது உண்மையை உணரணும்னா நீங்க உங்களுக்குள்ள போனா மட்டும்தான் நீங்க தான் வழி நீங்க தான் சத்தியம் நீங்க தான் ஜீவன் உங்களுக்குள்ள பயணம் பண்ணா மட்டும்தான் அது சாத்தியம் ஆனா மனதினுடைய ஆற்றல் வெளிப்படும் நாள் எப்ப அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதோட அறிவுக்குள்ள அதுக்குள்ள நீங்க போனாதான் சாத்தியம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அதிகபட்சம் என்ன பண்றோம்னா நம்ம தியானம் பண்ணணும்னா உட்காருவோம் அப்படியே மனசை கவனிப்போம் அது மாட்ட ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் கொண்டாய் கேட்டு கஷ்டப்பட்டு எடுத்து ட்ரை பண்ணுவோம் அப்பா கொண்டாய் நினைச்சு சொல்லிட்டு கொண்டாய் அப்படியே போயிட்டே இருப்போம் அப்புறம் அந்த கேப்ல தூங்கிடுவோம் அதுக்கு பிறகு கேப்ல என்னென்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி அதை நிறுத்த முயற்சி பண்ணுவோம் அது நிறுத்தவே முடியாது அப்புறம் மனசுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தை காம ஆயிடும் நீங்க அசுவிஷன் என்ன பண்ணுவீங்க உங்க வேலையை பார்க்கறதுல கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சிருவீங்க அதனால மனசு உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்றதுல கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுக்கும் ஏதாவது ஒரு வீட்டுல ஏதாவது சம்பவங்கள் ஏதாவது ஒரு மனசுக்கு பெரியமான ஒரு விஷயங்கள் ஏதாவது தாக்கப்பட்டது ஏதாவது ஆச்சு அப்படின்னா மனசு உங்களை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் படுத்தி உங்களை காயத்திலே வச்சுக்கும் ஆமாவா இல்லையா காயத்துல வச்சு 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 உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நான் இது எதுக்கு சொல்றேன்னா மனதுடைய முதல் அறிவு ஒரே விஷயம் சொல்றேன் ஒரே ஒரு கேள்வி ஆள் மனம் அப்படின்னு இருக்குல்ல ஆள் மனதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலி உண்மையா மனசை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆள் மனதை யூஸே பண்ணிக்க சீ அப்படி குப்பையில போட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க உண்மையா ஆள் மனம் என்ன ஆள் மனம் பெருசா எடுத்துக்க மாட்டேன் நிறைய பேர் பத்தி ஆல்ஃபா மைண்ட் அது இது என்னடா பெரிய வேலையா இருந்துச்சு பாத்துக்கிறாங்களே ஆள் மனதை பத்தி பெரிய விஷயமா பேசுகிறாங்க நான் அதை பெருசா எடுத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஆள் மனதை தாண்டின விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதுகிட்ட யாரும் போறது இல்ல சும்மா இந்த ஆள் மனசு அப்படியே போறது அந்த குழந்தைகிட்ட கமாண்டிங் போற இது பண்ணி அப்புறம் ஆஃபர்மேஷன் உயிரை வாங்குறத போட்டு சொல்லி 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 அதை ஞாபகப்படுத்தி அது அப்புறம் ஆயிடும் அது ஆகும் தான் உண்மைதான் அது பின்னாடியே அல்பத்தனமா பின்னாடியே சுத்தின்னு வரும் அதையும் தாண்டி இருக்கு அதையும் தாண்டி இருக்கிறத நம்ம போறது இல்ல அதான் விஷயம் நம்ம போகாத காரணம் என்ன நம்ம மன அறிவு கிட்ட நம்ம போல அது கிட்ட போயிட்டுனாலும் நிறைய விஷயம் புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரே விஷயம் சொல்றேன் முதல் கேள்வியோட உங்ககிட்ட இத வந்து சொல்றேன் உங்க வாழ்க்கையில என்கிட்ட யாராவது ஒருத்தர் யாராவது ரெண்டு பேர் பேச முடியுமா என்கிட்ட ஸ்கிரீன்ல வர முடியுமா யாராவது என்கிட்ட ரெண்டு பேரும் என்கிட்ட பேசணும் யாரு வரீங்க ஸ்கிரீன்ல வரணும் ஸ்கிரீன்ல வாங்க என்கிட்ட பேச முடியுமா ரெண்டே பேர் மட்டும் தான் கேட்கணும் கை தூக்கு யாருன்னு ஸ்ரீராம் சார் அப்புறம் யாரு யாரு திரு திருஞான சம்பந்த சரி இப்ப வச்சு ஸ்ரீராம் சார் கேக்குறேன் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட நாட்கள் சம்பவங்கள் ஒன்னுதான் <laughs> <laughs> கொஞ்சமா <laughs> 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 போது <laughs> 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 நிகழ்வுகளை எந்த நிகழ்வுகளும் அது பதிவு உள்வாங்காம வச்சிருக்கு 
சார் அதை நம்ம நினைச்சிட்டு அப்படியே விட்டுடுறோம் சார் அதெல்லாம் இல்லைங்க ஒரு வேலை சந்தோஷமா இருக்கும் போது நாம மறந்துடுவோம் அதெல்லாம் கிடையாது நேச்சுரல் ஸ்டேட்டுங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு எந்த ஸ்டேட்டும் கிடையாது சார் பதிவாகாது <laughs> 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 உற்சாகமா <laughs> இருக்கும் <laughs> <laughs> இப்ப எல்லாம் ஃபேமிலியா நீங்க வந்து ஒரு கெட் டுகெதர் பார்ட்டி வச்சுட்டு இருக்கீங்க எவ்வளவு ஹாப்பியா இருப்பீங்க என்ஜாய் பண்ணுவீங்களா அந்த நிகழ்வு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் அந்த தருணத்தை நீங்க டெய்லி சந்தோஷப்படுத்தி நினைச்சு நினைச்சு பாக்கலாம் தானே ஆனா ஏன் வந்து உங்க மனம் எப்பனாச்சும் ஒரு நாள் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கும் இப்ப அதை ஞாபகம் வச்சு நீங்க ஃபீல் பண்ணிப்பீங்க ஆமாவா இல்லையா நிஜமா நடந்த மாதிரியே நேத்து நடந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்போம் இதெல்லாம் ஏன் அந்த ஆழ்மனும் செய்யுது அப்ப ஆழ்மனத்துக்கு வேற வேலை வெட்டி இல்லையா அதுக்கு எந்த சக்தியும் கிடையாதா ஏன் இந்த வேலை எல்லாம் பாத்துக்கிறது ஏன் சந்தோஷமான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து ஆழ்மனம் பதிவிட மாட்டேது உங்களுக்குள்ள தேடி போங்க உங்களுக்குள்ள தேடி போங்க புது புது பயணங்களை நீங்க உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கலாம் புது புது விஷயங்களை வந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா நமக்குள்ள நம்ம போறதுக்கான பயணம் இல்ல எப்படி போனோம்னு தெரியல என்கிட்ட ஒருத்தர் சொன்னாரு தியானம் பண்ணுப்பா தியானம் பண்ணும்போது உனக்குள்ள போப்பாங்க நானும் அப்படியே உள்ள அப்படியே போய் பா பாக்குறேன் ஒண்ணும் இருக்காத ஒண்ணும் தெரியல அவர்கிட்ட கேட்டேன் வா உள்ள போனா எனக்கு வந்து உள்ள உடல் சாப்பிட்டு டைஜஷன் அவங்கள நிறைய கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் போறது எல்லாம் தெரியுது அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு போயிட்டேங்க நீ அப்படின்னாரு இல்ல சார் எனக்கு தெரியல பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு அவர் சொன்ன ஒரே விஷயம் என்னன்னா உனக்குள்ள போறது என்பது மனச குறித்ததான அறிவு அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுது அந்த அறிவு அந்த அறிவு கிட்ட போறது தான் நம்ம உள்ள போறது உள்ள போறதுன்னு சொல்றோம் அதுதான் உங்கள் அகம் உங்க அக வாழ்க்கைக்குள்ள மட்டும் நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா வெளியில உருவாயிடும் நாம என்ன நினைக்கிறோம் இறைவன் கிட்ட போய் வெளியில கூடு வெளியில கூடு வெளியில கூடு உயிரை வாங்குறோம் அந்தால பாவம் பிடிச்சி அவர் நான் அட பாவி நான் ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் குத்துட்டேனடா நீ உயிரை வாங்குறீங்கன்னு சொல்லி அவர் தான் கேட்பாரு ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே குடிச்சுட்டாரு ஏன்னா சூழ்நிலையை உருவாக்குறது நாம தான் கடவுள் இல்ல தச்சு இல்ல நாம தான் உருவாக்குறோம் சூழ்நிலையில அந்த சூழ்நிலையை உருவாக்குறதுக்கு நம்ம அகத்துக்குள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சூழல் இங்க உங்களுடைய புற சூழ்நிலையில வெளிப்படும் தன்னால டெக்னிக் எல்லாம் கிடையாதுங்க சில விஷயங்களுக்கு டெக்னிக் எல்லாம் கிடையாது டைரக்டா நீங்க போகணும் நான் வள்ளலார் மாதிரி வந்து அப்படியே சொல்லல நான் அனுபவிச்சது சொல்றேன் நான் எப்படி என்ன டேஸ்ட் பண்ணணும் அந்த டேஸ்ட நான் சொல்றேன் என் மாசம் என்ன எப்படி வழி நடத்தினாரோ அதே வழியில நான் சொல்றேன் சந்தேகப்படுறதுக்கான வழிய அப்படியே தேர்றதுக்கான வழிய ஆழத்துக்குள்ள போறதுக்கான வழிய ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம உண்மையாவே வாழ்க்கையை வாழலாதான் உண்மை எல்லாரும் இங்க தப்பான ஒரு வழி உருவாக்கி உருவாக்கி நம்ம மனசுக்குள்ள திணிச்சு வச்சிருக்காங்க அதை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு வழியும் தெரில எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரில ஆன்ம ஆன்மாவை நீங்க பாக்கணும்னா உங்க மனச ரெக்கவரி பண்ணாம ஆன்மாவை பார்க்க முடியாது பெட்ரோல் ரெடியா இருக்கு ஓகேங்களா வண்டியில பெட்ரோல் ரெடியா இருக்கு டேங்க் ஃபுல்லு எவ்வளவு தூரம் வேணா போகலாம் பெட்ரோல் இருக்கிற வர ஆனா இன்ஜின் இன்ஜின் இப்ப ரிப்பேரா இருக்கே அதான் அந்த இன்ஜின் யாருன்னா யுவர் மைண்ட் உங்களுடைய மனம் தான் உங்க இன்ஜின் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களால எதாவது பண்ண முடியுமா நீங்க என்ன பாருங்களேன் ஹாப்பியா இருக்கீங்க ரன் ஜாலியா இருக்கு திடீர்னு ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தா முடிஞ்சு போச்சு அப்படியே உட்காந்துருவா இல்லையா உங்களுடைய மொத்தம் சிஸ்டமும் ஆஃப் ஆயிடுதுல்ல நீங்க வேணா பாருங்க சின்ன கையில அடிபட்டுருச்சு ஓகேவா அடிபட்ட என்ன பண்றோம் பேண்டேஜ் போட்டு வேலையை பார்த்து போயிட்டு தானே இருக்கிறோம் இந்த அடிபட்டோன்னா அப்படியே ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிட்டு பதினஞ்சு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்து வரமா என்ன இல்ல இல்ல ஆனா மனசுக்கு சின்ன காயப்பட்டா எவ்வளவு நேரம் படாத வாடு போடுறோம் 
இதுல வேற மனம் வந்து காயப்பட்டா நம்மளால யூரின் கூட பாஸ் பண்ண முடியாது ஆமாவா இல்லையா வராது மணிக்கணக்கில் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அப்படியே ரூம் உள்ளே உட்காந்துருந்தா உட்காந்துனே இருப்பான் யாரையும் பார்க்க கூடாது எதுவும் அப்படியே நிம்மதியாக உட்காந்துனே இருப்பான் அப்படியே ஒரு மாதிரியா இருக்கும் ஸோ எதுக்கு இதெல்லாம் நடக்குது ஏன் அந்த மனம் நம்மள படாத பாடுபடுத்துது இது இறைவன் ஒரு வேலை மனசை நம்ம மனசை வச்சு இயக்கிட்டு இருக்காங்க கேள்வியை கேளுங்க இல்லை எவனோ ஒருத்தன் எவனோ இதில் வேற அட்வான்ஸாக ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் தெரியுங்களா யாரோ ஒருத்தன் எங்கே இருப்பான் அவன் வந்து இவனை இயக்கிக்கிட்டு இருக்கான்னு சொல்லி ஒரு விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவான் வேற உங்க மனசை யாராலும் இந்த உலகத்துல யாரும் இயக்க இயக்க முடியாது ஏன் தெரியல உங்களாலேயே இயக்க முடியல அவன் எப்படி இயக்கணும் ஓகேங்களா நம்ம மனசை நிறைய பேர் யாரும் இயக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம மனசை அப்படின்னு நினைப்போம் ரூல்ஸ் இதை தவறு ஏன்னா நம்மளாலே இயக்க முடியலையா நம்ம மனசை சும்மா ஒரு ஒரு ஆக்சுவலி போக்கஸா இருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி இட்ஸ் வெரி ஈஸி போக்கஸ் ரொம்ப ஈஸி கான்சென்ட்ரேஷன் ரொம்ப ஈஸி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸி நம்ம அது கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அதாவது மனசு அறிவு வந்துருச்சுனா என்ன கத்துக்கிட்ட <laughs> 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 என்ன எனக்குள்ள என்னதான் இருக்கு யார் இதெல்லாம் பண்ணாங்க எனக்கு எப்படி என்ன இப்படி உருவான என் மனசு என்னதான் யார் தான் வச்சிருக்கா இனிமே என்னிதான் எவனோ ஒருத்தன் இயக்கிட்டு இருக்கானா இல்ல எங்க அம்மா அப்பா இயக்கிட்டு இருக்காங்களா யார் தான் நான் யார் தான் எனக்கு என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மனசு கேள்வி கேளுங்க அப்படி கேட்டா என்ன ஆகும் கேளுங்க முதல்ல கேட்டா அந்த பாதைக்குள்ள போங்க ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி கேட்டு என்ன ஆகும் இல்ல இல்ல கேள்வி கேட்டு அந்த பாதையில போங்க ஆன்மாவை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இதான் வழி சும்மா ஆன்மாவை தெரிஞ்சுனா போய் தியானத்துல உட்காந்துட்டு ஒரு நெருப்பு வலைத்தை சுத்தி போட்டுக்கிட்டு நம்ம முன்னாடி உட்காந்து நடுவில் உட்காந்துட்டு அப்படியே மந்திரத்தை தந்திரத்தையும் சொன்னா ஆன்மா பார்க்க முடியாது அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது அதெல்லாம் சும்மா அதெல்லாம் ஓகே ஒரே ஒரு டவுட் சொல்லுங்க சரி இப்ப நான் தினமும் கேக்குறேன் ஒரு புரிதல் வந்து மேபி நிறைய நாள் பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண வருது சோ இதுக்கும் நம்ம கேக்குற கேள்விகளுக்கும் ஆகாஷ பேரேடுகளுக்கும் நம்ம மனசுக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா இது ஜஸ்ட் ஒரு டவுட் ஏன்னா நம்ம கேக்குற கேள்வியில நம்மளுக்குள்ளேந்தே பதில் வரும் ஆகாஷ பேரேடுன்னு சொல்றாங்க அதை பத்தி எனக்கு அவ்வளவா நாலேஜ் இல்ல ஜஸ்ட் உங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க கேக்கு பதில் நான் கேக்குறேன்னா கேட்டவனா பதில் நான் வருதா இல்லையா நான் சொல்லல இப்ப பதில் நான் பதில் அன்னைக்கு நான் சொல்லவே இல்லை ஆன்சர் வரணும்னு நான் சொல்லவே இல்லை நமக்கு ஆன்சர் எல்லாம் இப்ப தேவையில்லை அதுக்கான வழி நமக்கு வேணும் முதல்ல அதுக்குள்ள போற பாதை வேணும்னு நான் சொல்றேன் இங்க வழியே இல்லையே அதான இப்ப பிரச்சனை நீங்க வந்து அங்கிருந்து போய் நமக்கு பதில் வரும் அதெல்லாம் வந்துரும் அதெல்லாம் பெரிய விஷயம்ல வச்சுங்க பதில் கூட நான் பதிலே வேண்டான்ற நான் நான் கேட்கறேன் உங்களுக்கு வழி வேணும்ன்ற டோர் டோர் ஓப்பன் ஆகணும் தலைக்கு இங்க இருக்கிற பத்தா வாசல் ஓப்பன் ஆகுறத விட மன வாசல் ஓப்பன் ஆகணும் முதல்ல ஐயா இப்ப இந்த ஆத்ம விசாரம் அது நீங்க சொல்றது ரெண்டு ஒண்ணு தானுங்களா இல்ல வித்தியாசம் ஆத்ம விசாரம் அந்த விஷயமும் இப்ப நீங்க சொல்றதும் ஒண்ணு தானுங்களா இல்ல கிடையாது 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 அது அதுக்கு இருக்கு சம்பந்தமே இல்ல நான் சொல்லி கொடுக்கறது வந்து ஒரு ரியாலிட்டியான ஒரு விஷயம் உண்மை உண்மையான ஒரு விஷயம் ஈஸியா போற ஒரு பாதை கஷ்டம் இல்லாம ரொம்ப ஈஸியா போறது உண்மையாவே நம்ம ஆன்மாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாம் கிடையாது ஆனா கஷ்டமா இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் 
பயணம் எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் உங்களுக்குள்ள ஆராய்ச்சி உங்களுக்குள்ள நீடிய ஆக்சுவலி உங்களுக்குள்ள போக போக நிறைய புது புது இது வரைக்கும் குணநலங்களை மாத்துறதுக்கு எவ்வளவு போராடிட்டு இருக்கீங்க அம்மாதானே இது நான் இருக்க கூடாது ஐயோ நான் கோபமாவே கோவப்படக்கூடாது நான் அமைதியா இருக்கணும் உண்மையா சொல்றேனே இந்த பாதைக்குள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா அதாவது இதுக்கு எப்படி சொல்றேன்னா ஒரு ஒரு விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் அது கொஞ்சம் நடுவில் ஒருத்தர் பேசுனால கொஞ்சம் கட் ஆயிடுச்சு இப்போ ஞாபகம் வருதுன்னு சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு சொன்னல பக்தி யோகமும் யோக மார்க்கமும் சொன்னல ஞாபகம் இருக்கா இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்குள்ளதான் இந்த ஆன்ம தரிசனத்துக்குள்ள நம்ம பெற முடியும் ஆனா எல்லாரும் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா சித்தர்களே பல விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க என் மாஸ்டர் சொன்ன ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அவர் சொன்னது சித்தர்களே ஒரு விஷயத்த மறைச்சு வச்சிருக்காங்க பா அப்படின்னு அது என்னன்னு கேட்டா நம்மள மன நம்ம மனச குடித்ததான அறிவை நமக்கு மறைச்சு வச்சிருக்காங்க அவங்க சொன்னது எல்லாமே ஒன் பிளாட்ஃபார்ம் ஒரே பிளாட்ஃபார்ம் அது ஒரு பொது மேடை இப்ப பாஸ்கருக்கு வேற மாதிரி இருக்கும் முரளிராமுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும் கார்த்திக்கு வேற மாதிரி இருக்கும் ஸ்ரீராமுக்கு வேற மாதிரி எல்லாருக்கும் வேற வேற அது ஆனா அந்த பிளாட்ஃபார்ம் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் அவங்களுக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்க முடியாது இது மனித குலத்துக்கு பொதுவான ஒரு விஷயம் பொதுவான ஒரு விஷயம் எல்லாமே சில விஷயங்கள் பொது விதிமுறையில இருக்கு ஆனா இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் மறைக்கப்பட்டிருக்கு அது பேர் என்னன்னா மனயோகம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மனயோகம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த எப்ப நம்ம ஆழ்படுத்தி ஆழத்துக்குள்ள போறோமோ அப்பதான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்குள்ள வரும் நமக்கு எல்லாருக்குமே ஆன்ம தரிசனத்தை பெறதுக்கு இந்த மனயோகத்தை பத்தி தான் அறிவை நமக்கு புகட்டுறதே இல்லை இங்கும் மன அறிவை புகட்டல எங்கமே அது எப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்பதான் வரும் நான் சொல்றது புரியுதுங்களா புரியுது அந்த அந்த அறிவு தான் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த அறிவு அந்த அறிவு வந்துட்டா ஈஸி அந்த அறிவு வர்றதுக்கு ஏன்னா அந்த அறிவை நான் என்னால உங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் நான் உங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டா மட்டும்தான் சாத்தியம் அதுக்கும் டைம் எடுக்கும் சில காலம் ஆகும் தனிப்பட்ட ரீதியா ஒவ்வொருத்தரையா இது வந்து ஒரு கூட்ட மேடையில வந்து ஒரு மூட்ட ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் பேர் கூட்டத்துல இருக்காங்க நடுவில் உக்காந்துன்னு சத்சங் மேல பேசி இந்த இப்பயே எல்லாருக்கும் சொல்றேங்க இந்த இப்பயே புரிய வைக்கிறேங்க அப்படின்றத அந்த பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாம் சாத்தியமே கிடையாது பண்ணவே முடியாது ஏன்னா நீங்க யாருமே தெரியாது எப்படி வந்து அவங்க அதை பண்ணுவாங்க என்னங்க நான் இப்ப இந்த கிளாஸ்க்கு நான் புரிஞ்சுக்கிறத நான் எதுக்கு சொல்றதுன்னா ஒரு தேடுதல் நோக்கி போறதுக்கான வழியை தான் நான் காமிக்க முடியும் ஓகேங்களா நீங்க தான் உங்களுக்குள்ள போறதுக்கான வழியை நான் காமிக்கிறேன் இதுக்கு வெளியில நிறைய பாதைகள் தப்பு தப்பா இருக்கு ஸோ அந்த பாதையில் கொஞ்சம் நிறைவுபடுத்தி கொஞ்சம் ஈஸியான ஒரு வேவை காமிக்கிறது உங்க பக்கம் போகிறதுக்கான வழியை தான் நான் காமிக்கிறேன் ஸோ அதை நோக்கி நீங்க பயணம் பண்ணும்போது நிறைய விஷயம் உங்களுக்கே புரிய வரும் ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா புரிதல் ஒவ்வொருவருக்கும் மாறுபடும் சில நேரம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனா மாறுபடும் ஆனா மேக்சிமம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா உங்களால உணர முடியும் இப்ப பாஸ்கர் அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி ஸ்ரீராம் சாருக்கு இருக்காது இவங்களுக்கு இருக்கிற உணர்வு அவங்களுக்கு இருக்காது எல்லாமே வேறுபடும் அதனால உங்களுக்கு ஒன்று வேறுபடும் அந்த பாதையை நீங்க பயணம் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல் விஷயம் முதல் திங்க் யோசிக்கிறதுன்னா என்னன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் தயவு செய்து புத்தகத்துல புரிஞ்சுக்காதீங்க ஏன்னா அதுல வா அதுல ஸ்ரீராம பத்தி இருக்காது ஓகேங்களா இல்ல திங்கிங் போனா ஜோசப் மார்பி கிட்ட போயிடாதீங்க ஜோசப் மார்பி வந்து ஸ்ரீராம பத்தியோ முரளிராம பத்தியோ புக்ல எழுதல அவருக்கு தோன்றது தெரிஞ்சதெல்லாம் பார்த்தாரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாரு அது எழுதி இருக்காரு அவ்வளவுதான் 
என்னால அந்த புக்கை என்னால போய் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது அதனால ஜோசப் மார்க்கெட் புக்ஸ் அது ஒண்ணும் கிடையாது அது வந்து ஒரு ஆழ்மடம் அவர் ரொம்ப பிரம்மாண்டமா காமிச்சுக்கிட்டாரு நான் அதை ஒண்ணு இல்லாம நான் அதை ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்றேன் ஸோ ஒன் ஆஃப் த லைக் பேபி அவ்வளோதான் ஒரு குழந்த மாதிரி அது அதுக்கு அவ்வளோ பெரிய பில்டப் பயங்கரமா ஆழ்மனத எல்லாம் ஈழ பஸ்க்கு ஆழ்மனத்தை பத்தி ரொம்ப பிரம்மாண்டமா பேசுறாங்க எல்லாரும் எனக்கு அது பெருசா வைத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா அது ஒரு சாதாரணது அது அவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இவ்வளவு நாள் அவ்வளவு பிரம்மாண்டம் எல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருக்கு இவ்வளவு நாள் அது தானே பண்ணிட்டு இருக்குது ஏன் அதை வச்சு நம்ம வாழ்க்கையை ஒண்ணு மாத்த மாட்டேங்குது கேட்டா நம்ம அது அதிக அதிக இதை பண்ணோம் அதை பண்ணோம் அப்பதான் மாறும் அப்படின்றது நான் சொல்றேன் எதை பண்ணாலும் மாறாது புரிஞ்சுக்கிட்டா மாறும் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் வராது உண்மையை சொல்றேன் பாருங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண நான் அடிச்சு சொல்றேன் ஏன்னா என் லைஃப்ல நான் பல வருஷங்கள் போயிருக்கேன் தப்பு தப்பான ஆசான்களை பார்த்துருக்கேன் தப்பு தப்பான மாஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர்கிட்ட கத்திருக்கேன் என்னை வந்து ரொம்ப அடிச்சு நொறிச்சு மூழ்க மாட்டிருக்கேன் ரொம்ப இடத்துல மாட்டி சுக்குன்னுறாலாம் ஆயிருக்கேன் எல்லாத்தையும் மாட்டிக்கிட்டு தப்பிச்சுக்கிட்டு தான் வந்திருக்கேன் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் நடக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்னன்னா இந்த விஷயத்த யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படி சொல்லிக் கொடுத்துட்டா நீங்க அவங்களுக்கு தேவை அது எப்படி உங்களுக்கு செலுத்துக்கோ ஆன்சர் பண்ணுங்க நீங்க வேண்டாம் நீங்க வேண்டாம் நினைக்கிற யாராவது ஒருத்தர் காமிங்க எனக்கு நீங்க வேண்டாம் நினைக்கிற ஒரு ஆள் எனக்கு காமிங்க பாப்பா எதுக்கு சொல்றானா ரியாலிட்டி அதுதான் ஏன் நான் வாழ்க்கையில பயணம் பண்ண விஷயங்கள் அதுதான் சோ நீங்க போற பாதை தேர்ந்தெடுத்துட்டு எல்லா விஷயங்களுக்கான புரிதல் உங்களுக்கு வரணும் அதுக்கு நீங்க உங்களை குறித்ததான சிந்தனைகள் நீங்க மூழ்கணும் நான் சொல்றது சிந்தனைகளை முழுகிறது சரி தாட்னா ஏன் சும்மா ஹீலர் பஸ் சொல்றாரு இவரு சொல்றாரு பப்பா சொல்றான் அவன் சொல்றான் எதுக்காதீங்க நான் சொல்றது எதுக்காதீங்க சார் அப்ப நம்ம நம்ம நம்மளை பத்தி தான் நினைக்கணும் ஆமா உங்களுக்கு நீங்க தான் ஏங்க உங்களுக்காக தானே அதை அதை தேர்ந்துக்கிறீங்க எல்லாத்தையும் ஆமா சார் உங்களுக்காக இப்ப தேரும்போது நீங்க உங்ககிட்ட தான் போனோம் இவங்க கிட்ட இப்ப இப்ப எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஈல பாஸ்கர் நல்ல ஒரு அருமையானவர் அவர் எப்பெல்லாம் மனசுல என்னென்ன தோணுதோ அதெல்லாம் வீடியோ போட்டுப்பாரு ஓகேங்களா நீங்க யோசிப்பா இப்ப ஒரு டெக்னிக் பார்ப்பாரு வந்துடும் டெக்னிக் அதான் அதெல்லாம் அவ அந்த அண்ணன் டெக்னிக் ஹீல பாஸ்கர் அண்ணன் டெக்னிக் அது அவர் டெக்னிக் எல்லாருக்கும் ஒர்க் ஆகுது நினைக்கிறீங்களா சும்மா அவர் கூட சும்மா ஒரு இருபது நாள் நல்லா இருக்கும் ரெண்டு மாசம் போட்டமே ரொம்ப அவர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தாலும் ஒரு ஒரு வருஷம் போவோம் அப்புறம் சீப்பாடா போற வச்சிருக்கோம் அப்புறம் புதுசா ஒண்ணு போடுவாரு அது கூட கனெக்ட் ஆடுவோம் நம்ம அதை விட்டுருவோம் ஏன்னா அதெல்லாம் அவர் டெக்னிக் நான் கூட போடுவேன் கிச்சக்கமா போடலாம் அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்ல ஒரு மனசுக்கான டெக்னிக் இங்க யாரும் சொல்லித்தர முடியாது மனசுக்கு டெக்னிக் கிடையாதுங்க அது ஒரு வழி பாதை அவ்வளவுதான் ஒரே வழி பாதை அவ்வளவுதான் அதுக்கு டெக்னிக் எல்லாம் இந்த அதுக்கு இந்த இந்த சந்துக்குள்ள போய் அந்த சந்துக்கு வந்து இல்லாம முடியாது ஒன்னு ஒன்னா ஒன்னு ஒன்னா உங்களுடைய சொந்த மனதை குறித்த அறிவை நீங்களே பெறலாம் யோசிச்சு உணர்ந்து ஏன் எதுக்கு எப்படி அப்படின்னு கேள்விக்குள்ள போனோம் அப்பதான் அந்த பாதைய ஜீசஸ் சொன்னாரு ஐ ஆம் த டோர்னு சொன்னாரு அந்த வாசல் உங்களுக்கே தரக்கும் நான் ஒரு மாஸ்டர் கிட்ட போய் உட்காந்தேன் அவர் சொன்னாரு நீ வா பத்தாவது வாசல் ஓபன் பண்ணி விடுறேன் எனக்கு என்னடா எங்கடா இருக்குது வாசல் வீட்டுக்கு அதுக்கு போனா வாசல் இருக்குது நம்ம உடம்புலயும் வாசல் இருக்குதுன்னு சரி ஒரு வாசல் இருக்குதுன்னு சரி இங்க எதா பாருங்க தட்டுனா ஓப்பன் ஆயிடும் தட்டு தட்டுக்கு ட்ரைவர் பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க எனக்கு இந்த குழி பாத்துக்கீங்களா பாத்தீங்க தெரிதா உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் குழி பாத்துங்களா இந்த பாருங்க வச்சாலே அமு அமுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த ஆள் இந்த வேலை அந்த ஆள் தான் பண்ணான் எனக்கு குத்தி குத்தி வலி உயிர் போய் தலைவலி வந்து ஒற்றை தலை வலி வந்து நான் மருந்து எடுத்துட்டு இருந்தேன் ஆறு மாசம் தொடர்ந்து சிக்ஸ் மந்த் ஹோமியோபதி மெடிசன் எடுத்து அந்த ஹெட் டேக்க வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கான ஏன்னா அந்த இடத்துல வறுமை பற்றுச்சு அது நிறைய இடத்துல நானே இப்ப சொந்தமா இலக்கிக்க முடியாது நானும் ரொம்ப ட்ரை பண்ண மத்தவங்க கிட்ட போன பண்ணல முடியல அதுக்கப்புறம் அது எதுவுமே பண்ண முடியல சிக்ஸ் மந்த் ஆச்சு அதை வந்து வெளியே வர்றது சும்மா எப்ப பார்த்தாலும் போய் தலையை கொடுக்கறது இதெல்லாம் பண்றது இதெல்லாம் உண்மையான பாதையை வந்து நிர்ணயிக்கிறது இல்ல தீட்சை கொடுத்தாலும் நீங்க ஆன்ம தரிசனம் பார்க்க முடியாது சும்மா எப்ப பார்த்தாலும் நீங்க கண்ணில் ஒளி தெரியுதெல்லாம் ஆன்ம தரிசனம் கிடையாது ஆன்ம தரிசனம் என்பது யோர் லைஃப் உங்க வாழ்க்கை அழகாகும் இயற்கையை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வியந்து பாப்பீங
ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கும் உங்களுக்கு எறும்பும் ஒண்ணுதான் மனுஷனும் ஒண்ணுதான் இதுதான் வள்ளலார் உணர்ந்தாரு நான் என்ன பண்ணா வள்ளலார் வந்து சொல்லிட்டாரு ஜீபக்காரன் இதை ஃபாலோ பண்ணேன் உம் சரி ஃபாலோ பண்ணலாம் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நான் பியோர் வெஜிடேரியனா மாறிட்டேன்பா நான் ஆன்மா தரிசன் அடையிறதுக்காக நான் அதை நோக்கி நான் வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன் நான் பியோர் வெஜிடேரியன் ஆனா நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ரோட்ல போகும்போது கேஎஃப்சி தெரியும் அப்படின்னு நாக்கு ஊரும் கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க வெஜிடேரியனா ஆனா முடியாது ஒரு நல்ல அழகான கோழி நல்லா வளர்ந்துருக்கும் நல்லா இருக்கும் சூப்பரா சரி திடீர்னு தோணும் இது போட்டு கொஞ்சம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செஞ்சு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் திடீர் அப்பதான் தோணும் ஆனா அவங்க பியூர் வெஜிடேரியனா இருப்பாங்க ஆனா மனசுல தோணும் அதெல்லாம் இப்படிதான் யாராவது சொன்னாங்க நீ வெஜிடேரியனா மாறு இப்படி யாருன்னா பயிர் சேர்ந்து மாறாதீங்க நீங்க மாறணும் ஒரு நாள் நான் என்ன பண்ண நானும் வெஜிடேரியனா மாறிட்டேன் ஒரு நாள் ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷம் வெஜிடேரியனா இருந்தேன் இப்போ தாங்க முடியல அது வந்து ஐயர் வாழே ஐயர் வாயர் ஐயர்ல இருக்காங்களா அவங்களையும் தோக்க அடிச்சிட்டேன் நான் அப்படியே அப்புறம் பூணு எல்லாம் எடுத்து நானே எடுத்து போட்டுக்கினேன் ரொம்ப ஓவர் ஆயிட்டேன் நானே எல்லாம் ஆயிட்டேன் இப்போ இப்போ வெஜிடேரியன் பயங்கரமா ஆயிட்டேன் என்ன யாரும் கேட்டாங்க நான் ஐம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெஜிடேரியன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் அந்த சிக்கன் ஷாப்ஸ் தான் இருக்குல்ல மட்டன் ஷாப்ஸ் தான் இருக்கும்ல அந்த பக்கம் போனா அப்படியே சாப்பிட்டதெல்லாம் வாங்கிட்டு இருப்பேன் ரோட்லயே அவ்வளோ பயங்கரமா பண்ணுவேன் தாங்க முடியாது அப்புறம்தான் எனக்கு புரிஞ்சது இட்ஸ் அ ஒன் ஆஃப் த ஈகோயிசம் சரி ஆனா என் மனசு எங்கிட்டுதான் இருந்தது ஏன் நான் என்னால ஜீபகாரன் அது ஜீபகாரண்ய உணர்வு வரல யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் அப்புறமா தான் நான் என்ன பண்ண அப்படின்னா ஒருத்தர் என்ன பண்ண இந்த சாப்பிடுன்னு சொல்லி குத்துட்டாரு இல்ல நான் வந்து வெஜிடேரியன் வெஜிடேரியன் வச்சு எடுத்து வாயில வச்சுதான் முடிஞ்சு போச்சு அதோட அவர் வாங்கி இன்னும் டபுள் எடுத்து வச்சு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டேன் சிக்கன் அது இது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டேன் அப்புறம்தான் ஐயோ குற்றம் வந்துருச்சு அப்புறம்தான் ஏன் சாப்பிட்டு இவ்வளவு குற்றம் வருது எனக்கு நான் என்ன பெரிய தப்பு பண்ண நீ கோழிய சாப்பிட்டேன் கஷ்டம் கஷ்டப்பட ஆரம்பிச்சிட்டேன் சரி இதுக்கு ஒரு வழி அது நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க இதுக்கான வழி வளர்றது கிடையாது முத்தருக்கு இல்ல நீங்க இத எப்ப நீங்க உணர்னீங்களோ அந்த நிமிஷம் இந்த ஜீவகாரணத்தை ஃபாலோ பண்ணீங்க கண்டினியூ சாப்பிட்டுதான் இருந்தேன் ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா எங்க வீட்டுல வந்து இப்ப நம்ம ஃபேமிலிக்கு எல்லாம் வீட்டுக்கு எல்லாம் போனோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நமக்காக வீட்டுல அவங்க வீட்டுல கோழி கீழே இருக்கும் ஏதாவது போட்டுக்கிட்டு போய் பண்ணுவாங்க நமக்காக செஞ்சு போடுவாங்க அந்த மாதிரி செஞ்சு போடுறாங்க நான் ஒரு சிக்கன் பீஸ் எடுக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபீலிங் ஆக்சுவலி அந்த கோழிக்கு நான் தீனி போட்டிருக்கேன் நான் பார்த்துருக்கேன் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் அது எனக்கு பெருசா தெரியல அன்னைக்கு பார்த்த உடனே என்னுடைய உணர்வு வந்து எனக்கு அப்படி நடுங்கிடுச்சு எனக்கு ஒரு மாதிரி ஃபீல் வந்துருச்சு அந்த ஃபீல் வந்ததுல இருந்து ஒரு லவ் வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் நமக்குள்ள ஒரு மாற்றம் தன்னால வரும் அது வரைக்கும் நம்ம காத்தது தான் இருக்கும் இவங்க சொல்றாங்க அவங்க சொல்றாங்க ஃபாலோ பண்றதை விட நமக்குள்ள மாற்றம் வர்றதுக்கு காத்திருந்து அது வந்த பிறகு செய்யணும் அப்பதான் நம்ம கடை சரி நிக்க முடியும் இல்லாம நிக்க முடியாது தோத்துருவோம் என்னுடைய லைஃப்ல நான் ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து பார்த்து நம்முடைய மனத்தோட உணர்வுக்குள்ள ஆழமா போய் போய் அதோட போக போகதான் அது நமக்கு காட்டுற வழிக்குள்ள ஆழமா போக போகதான் நமக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்கும் ஏன் சத்தியத்தையே உங்கள் மனம் தான் சொல்லி கொடுக்கும் சாந்தி தாஸ்னு இந்த கிரேட் சைன்ட் ஒருத்தர் இருக்காரு அந்த சைன் அந்த சைன்ட் என்ன சொல்லுவாருன்னா இந்த உலகத்திலே மனுஷனுக்குள்ளிருந்து வரக்கூடிய சத்தியத்தை தவிர வேற எந்த சத்தியமும் உண்மை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த சத்தியம் உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கு வெளிலாம் கிடையாது உங்களுக்குள்ள உங்களுக்குள்ள இருக்கு அவ்வளவுதான் அந்த சத்தியத்தை விட பெருசு எதுவுமே கிடையாது சிவபுராணம் விஷ்ணு புராணம் பைபிள் புராணம் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த சத்தியம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இதை விட பெரிய சத்தியம் உங்களுக்குள்ள இருக்கு அந்த சத்தியத்துக்கிட்ட தான் நீங்க போனோம் இது ஒரு பயணம் நீடிய பயணம் இந்த பயணத்துக்குள்ள இப்ப நீங்க நல்லா ட்ரெஸ் பண்றவங்க சூப்பரா டிப் டாப்பா இருப்போம் நம்ம நல்லா இருப்போம் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம சோல் இருக்கணும்ல நம்ம சோல் ஒரு இப்ப நம்ம சோல நம்ம சோல் ரொம்ப போரா இருக்கு எப்படி போரா இருக்கு அப்படின்னா இன்னும் அத நம்ம கஷ்டப்படுத்திட்டே இருக்கோம் இன்னும் 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 ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டே இருக்கோம் நம்முடைய மனதை 
அதுக்கான அறிவை நம்ம சுமக்கல அந்த அறிவு கிட்ட போயிட்டு இருந்தா நம்ம சூழல் கஷ்டப்படவே படாது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கையும் ரொம்ப ஹாப்பியாவே இருக்கும் இன்னில இருந்து உங்க வாழ்க்கைய ஒரு புதிய பரிணாமத்துல ஒரு பயணத்துல தொடங்குங்க கூடிய விரைவில் ஆன்ம தரிசனம் அழகா நீங்க வந்து பெறலாம் இந்த குருஜி கிட்ட போனோம் அந்த குருஜி கிட்ட போய் தீட்சை கொடுப்பாரு நித்தி பொருள் மத்திய ரெண்டு அழுத்த எழுத்துவாரு அழுத்தணும்னா குண்டல் நீ மேல ஏ சகஸ்தாரில் உட்காந்தோன நமக்கு மொத்த சக்தியும் வந்துடும் சுழுமுனைகளை போய் மனமா துரும்பு போல அகப்பட்டுரும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க மன யோகம் தெரிஞ்ச பிறகு பக்தி யோகத்திலையும் சரி யோக மார்க்கத்திலையும் சரி இந்த யோகம் யாருக்கு சித்தி ஆகுதோ அவனுக்கு பக்தி யோகமும் சரி யோக மார்க்கமும் சரி ஈஸியா சித்தி ஆகிடும் ஏன்னா அவனுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் அதுக்கு பிறகு யோக மார்க்கத்துக்குள்ள போகும் இன்னைக்கு யோக மார்க்கத்திலே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஞான மார்க்கத்திலையும் சரி மனசு குறித்ததான அறிவுகள் யாரும் புகட்டுறதே இல்லை இது இவங்க இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டாங்க திருமலை சொன்னார் அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார் இவங்க எல்லாம் சொன்னதெல்லாம் பண்றது ஆனா எல்லாரும் பண்றோம் நம்மளை பத்தி நமக்கு இப்ப நம்மளை பத்தி அவருக்கு தெரியுமா இப்ப நீங்க ஒரு மாஸ்டர் கிட்ட போய் தீச்சாங்க போறீங்க அவருக்கு தெரியுமா அவங்கள பத்தி நீங்க எப்போ போக எப்ப நாக்கு நீட்டுவீங்க எப்ப ஒரு மாதிரியா ஆவீங்கன்னா அவருக்கு தெரியுமா அவர்கிட்ட போனா நீங்க நல்லவ மாதிரியே இருப்பீங்க அவருக்கே அப்ப நீங்க ஏதாவது பண்ணிட்டு போனாலும் தெரியும் ஐயோ இப்படி போட்டவனா அப்படின்னு அவரு அப்புறமா தான் யோசிப்பாரு அவருக்கு தெரியாது நீங்க நல்லவன் கேட்டவன் எதுவுமே அவரால ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது கூட்டத்துல போனா இதான் நிலைமை நம்ம எதையும் கத்துக்க மாட்டோம் சோ அதனால தான் நான் எப்ப மேக்சிமம் இந்த கூட்டத்துக்கு போய் போறது அதெல்லாம் போக மாட்டேன் கூட்டத்துல போய் பண்றது சார் நம்ம கத்துக்க முடியாது சார் இப்ப கூட நான் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சொல்றேன் ஏன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் இது இப்ப நான் இப்ப நான் இது ஏதாவது இப்ப இந்த கிளாஸ்ல நான் பேசுறேன் அப்படின்னா என்னால எத்தனை பேருக்கு எடுக்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு இருபது இருபது பத்து இருபதுக்குள்ள இருபதுக்குள்ள தான் அதுக்கு மேலே இடம் எடுக்க முடியாது இங்கே முப்பத்தஞ்சு பேர் இருக்கீங்க என்னால் எடுக்க முடியாது என்னால் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணவே முடியாது அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்றதுக்கு ஒவ்வொரு மனம் வேற வேற அந்த மனசு இருபது பேரை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை சொல்லித்தரதுக்கு மாச கணக்கில் ஆகும் ஒரு ஒரு நாளும் ரியலைசேஷன் ஒரு ஒரு நாளும் மாறி ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் கம்மி தான் ப்ராக்டிஸே தேவை கிடையாது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் முக்கியம் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் குள்ள போக ஆரம்பிச்சுன்னா வந்து சீரம் சார் புரிஞ்சுதா ஓகே ஓகே எனி டவுட் சொல்லுங்க வேற ஏதாவது கேள்வி ஒண்ணுமேடையா <laughs> 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 I achieved it in a lot of comments, lakhs and lakhs of comments. So, I'm a little confused about that. It's not that I'm not believing you, but I'm not going to talk to you. Can you talk to me about the mic? Okay. 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 So, subconscious mind is like a baby. That's why we can practice it. Okay. 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 இப்போ நிறைய பேர் வந்து யூடியூப் சேனல்ல பாத்துட்டு நிறைய மேனிபெஸ்டேஷன் எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கமெண்ட் பண்றாங்க என் கூட நீங்க ஒரு மூன்றரை மாசம் பயணம் பண்றது தயாரா நான் சொல்றேன் என் கூட நீங்க பயணம் பண்ண நான் சொல்றேன் ஏன்னா அதை அதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நான் உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் நான் பண்ண பண்ணணும் உங்களை நான் உணர வைக்கணும் நான் உங்களை நீங்க உங்களுக்குள்ள போறதுக்கான உங்களுக்கு உங்ககிட்ட நான் திருப்பி இப்படி நேரா ஒரு பாதையில நீங்க இப்படி போயிட்டு இருக்கீங்க அந்த பாதையை திருப்பி விட்டு உங்க பக்கமா நான் திருப்பி விடணும் நான் இது எப்போ உங்ககிட்ட திருப்பி விடணும் அப்பதான் நீங்க அந்த விஷயத்த உணர முடியும் ஏன்னா நான் ஒரே வார்த்தையா இப்ப நான் இப்ப நான் ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அப்படின்னு ஒரே வார்த்தை ஈஸியா சொல்லிடுவேன் ஆனா உங்களால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது அதை நான் சொல்ற விதத்தை நீங்க எப்ப புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அந்த நிமிஷம் நீங்க அக்செப்ட் பண்
ஐயோயோ இந்த மேனிபெஸ்ட் எல்லாம் இப்படித்தான் வருதா அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டீங்களா சிம்பிள் எல்லாருக்கும் நடக்கும் தான் டெய்லி நடக்குதா இல்ல அது அப்படிதான் மனசுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகு அது ரொம்ப ரொம்ப அழகு இந்த பியூட்டி அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு முதல் தடவை கிட்ட போனோம்னா நம்ம பையன் வந்துக்கிறான்பா பார்த்தோன்னா இல்லை ஒழுங்கா கொடுக்கணும் இல்லைன்னா ஓடிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு கொடுக்கும் அப்புறம் இன்னும் டபுள் ஆகிடும் உங்க இருக்கு உங்க இருக்கிற பிரச்சனையை டபுள் ஆகி விட்டு மறுபடியும் இன்னொன்று கேட்பீங்க இன்னொன்னு கொடுக்கும் கொடுத்து கொடுத்து உங்களை கேட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களை பிடிச்சிட்டு பிடிச்சி கையில வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பட் அவங்களுக்கு ஃபுல்ல ஃபுல் ஃப்ளட்ஜா அதுவா மாத்தாது ஆனா நான் சொல்ற பாதை என்னன்னா உங்க மனசை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மேனிபெஸ்ட் ஆகும் இப்ப நான் என்னுடைய லைஃப்ல சொல்றேன் நான் மேனிபெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணது கிடையாது நான் பண்ணவும் மாட்டேன் எனக்கு பிடிக்காத ஒண்ணு பட் நான் உங்களுக்காக போடுவேன் மேனிபெஸ்ட்ல யூடியூப்ல வீடியோ வீடியோ போடுவேன் ஏன்னா நான் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா அது அதை பத்தி எனக்கு தெரியும் அதை பத்தி அதோட நாலேஜ் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால மேனிபெஸ்ட் யாருக்கு உதவும் அப்படின்னா உங்களுக்கு உதவும் மனசை பத்தி புரிஞ்சிக்காதவங்களுக்கு மேனிபெஸ்ட் உதவும் ஆனா ரெகுலரா உதவாது லைஃப் லாங் உதவாது மேனிபெஸ்ட் பட் அதெல்லாம் வந்து ஆரம்பத்துல நீங்க ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்காக யூஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துக்கு ஒரு பேசிக்கு நல்லா இருக்கும் பட் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜா வந்து அதை யூஸ் பண்ணணும் நல்லா ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகாது அது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் உங்க மனசை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா ஒர்க் ஆகும் நீங்க சும்மா இருந்தாலே மேனிபெஸ்ட் ஆகும் ஜஸ்ட் எதுவுமே ஜஸ்ட் உங்க உங்க தேவைகள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறதா மேனிபெஸ்ட் வேற ஒண்ணும் இல்லை வேற ஒண்ணும் இல்லை பெரிய விஷயம் உங்க தேவைகள் நினைக்கிற விஷயங்கள் நடக்கணும் அதானே தன்னால நடக்கும் உங்க மனசுகிட்ட போயிட்டீங்கன்னா நீ தன்னால் நடக்கும் எங்க மனசுகிட்ட போறதே ஒரு இட்ஸ் அது ஒரு கலை அது அது ஒரு வாழ்க்கை உங்களை நீங்க லவ் பண்ணிருக்கீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வழியை சொல்றேன் உங்க ஹஸ்பண்ட் நீங்க லவ் பண்றீங்களா வரமாட்டுது <laughs> 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 அதனால என்ன பண்ணீங்க என்பா நீ கொஞ்சம் லவ் பண்ணுப்பா என்ன கொஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லி அதுகிட்ட சொல்லி 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 அது அது ஆகும் ஒரு மாச கணக்கில் ஆகும் ஆ இது திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு உணர்வுகள் ஏதாவது வரும்போது அந்த குழந்தை டப்புன்னு உள் வாங்கி அந்த வார்த்தையை உள் போட்டு அது உங்களுக்கு வெளியே தள்ளும் நான் உண்மை காதலிக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு 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 ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் அந்த ரெஸ்பான்ஸுக்கு நமக்கு எட்டு ஒன்பது மாசம் காத்திருக்கணும் இல்ல புரியுது அது எனக்கே அது ஆர்டிபிஷியலா இருக்கு ஐ எம் நாட் நேச்சுரல் இந்த ப்ராசஸ் அதனால தான் உங்க கிட்ட நான் ஷேர் பண்ண அது வந்து நமக்கே தெரியுது அது வித்தியாசமா இவ்வளவு நாள் அதை பத்தின ஒரு நாலேஜ் இல்ல இப்ப சடனா இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது எல்லாரும் சொல்றாங்களே அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அதை ட்ரை பண்ணும் போது எனக்கே அது ரொம்ப ஆர்டிபிஷியலா இருக்கு சோ அதுதான் ஓகே நீங்க மனசை புரிஞ்சுட்டா நம்மள உங்களுக்கு காதல் தன்னால வரும் உண்மையா சொல்றேன்னா நீங்க அடுத்தவங்களை காதலிக்கிறத விட நம்மள நம்மள காதலி காதலிச்சிங்கன்னா ரொம்ப வெரி ஆசம் சம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்மையா சிம்பிள் தான் உங்களை நீங்க காதலிச்சிங்கன்னா தியானமே பண்ண வேண்டாம் உங்களை நீங்க லவ் பண்ணீங்கன்னா மெடிடேஷன் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது கிப்பு போய் போடுங்க தூக்கிடுவேன் தியானம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க கேட்கல நம்ம மேலேயே நமக்கு எப்படி லவ் வரும் உணர்வு உங்களை நீங்க உங்களை நீங்க உங்களுக்குள்ள நீங்க போனோம்னா உங்களை நீங்க நேசிச்சா மட்டும்தான் அந்த பாதைக்கு போவே முடியும் எல்லாம் வராது உங்க மனசு அப்படி இருக்குது அப்படின்னாலதான் உங்களால அதை உணர முடியல அதை பத்தி ஐடியாவே இல்ல அதுதான் கேட்க வர இப்ப அந்த மாதிரி ஐடியாஸ் எப்படி வரும் நமக்கு அதுதான் சொல்றேன் உங்களை பத்தி பூர்த்திக்கிட்டா வருங்க ஏங்க அடுத்தவங்களை நீங்க ஏன்னா சரத் உங்களுக்கு என்ன ஏஜ் ஆகுது புரியல புரியல இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு 
இன்னும் கல்யாணம்லாம் ஆகல கல்யாணம் ஆகல அப்புறம் வரும் காதல் வரும் காதல் நிஜ காதலா மாறும் எப்பவுமே லவ்விங் வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இருக்க லவ்விங் நாட் அக்செப்டட் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு லவ்விங் இருக்கும் அப்பதான் ஈச் டுகெதரா அந்த லவ்விங் வேற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து வாழ்க்கை லவ்விங் இல்லை ரியாலிட்டி லவ்விங் இந்த லவ்விங் வந்து நெஜ லவ்விங் கிடையாது அது எப்படி வேணாலும் மாறலாம் பட் அதுதான் நெஜ லவ்விங் ஸோ அந்த லவ்விங்ல வந்து உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வரும் அவங்கள நேசிப்பீங்க அவ்வளவு அதிக அதிக அளவு அவங்க உங்களை நேசிப்பாங்க ஆனா ரெண்டு பேரும் அவங்க அவங்களே நேசிக்க மாட்டீங்க அவங்க சொல்லுவாங்க என்ன விட உனக்கு என்ன விட உங்களை உங்களைதான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அவங்க அவங்க பெருசா பாத்துக்க மாட்டாங்க உங்களை பாத்துப்பாங்க அதே மாதிரிதான் நீங்க இருப்பீங்க பட் அந்த அந்த காதல் உணர்வு நேச்சுரலா வருது உணர்வு மூலியமா காமத்து மூலியமா நமக்கு ஏற்படுது இது சோல் நம்முடைய ஆன்மா நமக்கு தரக்கூடிய உணர்வு அதுதான் நிஜ உணர்வு அடுத்தவங்களை நேசிக்கிறது காம உணர்வு மூலியமா அன்பு பிற பிறப்பு பிறப்பு எடுக்கப்பட்டு நம்ம மற்றவங்களை நேசிக்கிறோம் ஓகேங்களா அதுதான் அடிப்படை நம்ம எல்லாரும் காமத்துலதான் பிறந்தோம் அதனால அதுலதான் இருப்போம் அந்த உணர்வு தான் அடிப்படையா இருந்து அந்த உணர்வு வெளிப்படுது அது அன்பா மாறி வெளிப்படுது நமக்குள்ள போனோம்னா எப்படி அப்படின்னா இந்த உணர்வு மனசு குறித்த அறிவு எப்போ வருது நம்மள நம்ம ரொம்ப நேசிப்போம் ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப என்ன லவ் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் லவ்விங் என்ன நான் தான் நான் என்ன ரொம்ப நேசிக்கிறேன் அது ஒரு தரிசனம் அது நீங்க போக போகதான் புரியும் அது அனுபவம் அப்பதான் அது அது ஒரு விதமான ஒரு வழி அந்த வழியில போகும்போது இதெல்லாம் கிடைக்கும் பேசும்போது சம்டைம் வாக்குவாதமோ விதண்டாத வாதமோ எல்லாம் பேசலாம் பட் ரியாலிட்டி கிடையாது வழிதான் <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 இந்த ஜெனரல் பிளாட்ஃபார்ம்ல எல்லாரும் இருக்காங்க எல்லாருடைய மனங்களும் இருக்கு ஸோ பொதுவாக தான் நான் எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்போதான் புரிய வைக்க முடியும் தனிப்பட்ட ரீதியா வந்து புரிய வைக்கணும்னா கொஞ்சம் நீங்க நீங்க தனிமையில ஒரு பர்சனலா இருந்தா தான் அதை பண்ண முடியும் எல்லாம் முடியாது அதுக்கு நீடிய பயணம் கொஞ்ச நாள் தேவைப்படும் அப்போதான் முடியும் வேற கேள்வி எதா இருக்கா உங்களுக்கு உண்மையா <laughs> 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 உதவிய வாழ்க்கையை மாத்தக்கூடிய சில விஷயங்கள் நான் எடுத்த உடனே உங்களை வாங்க நீங்க வாங்க நான் சொல்லி தருங்க எல்லாரும் வந்துருங்க அப்படின்னா சொல்லி கொடுத்துருங்க என்ன பண்ண முடியாது ஏன்னா இது வந்து ஆடு மேய்க்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஓட இந்த ஆடு டக்கான் அங்கே கிரி குச்சி ஓடுறோம் அதை போய் நான் பிடிக்கணும் நான் ஆடுன்னு சொன்னது உங்க மனசு சொல்றேன் அது பிடிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு பாடாத பாடா இருக்கும் நான் நான் ஒரு ரூட்டுக்குள்ள கொண்டு போனா நீங்க டப்பால் லெப்ட்டுக்கு ரைட் கட் பண்ணிடுவீங்க நான் உங்களை நேரா கூட்டு போனா லெப்ட்டும் கூட்டு போனோம் எப்படி கூட்டு போற மனநிலையை நான் உங்களை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும் அதுக்கு பிறகுதான் நான் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்கலாம ஆனாம நானே முடி எடுப்பேன் இல்லைன்னா என்னால எடுக்க முடியாது கஷ்டமா இருக்கும் உங்க கூட நான் பேசுவேன் கொஞ்ச நாள் பழகணும் பழகணும் அப்பதான் நான் என்னால புரிஞ்சிக்க முடியும் இல்லைன்னா அதை சொல்லி தர முடியாது கஷ்டம் என்னாலே முடியாதுன்றேன் ஏன்னா இப்ப இன்னொன்னு சொல்ற பாருங்க நான் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவேன் அப்புறமா சொல்றேன் ஒரு ரொம்ப நாள் ஒரு 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 காலம் ரொம்ப நாள் பயணம் வருது நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஓகே நீங்க நினைச்சா கூட யாருக்குமே ஷேர் பண்ணி மத்தவங்க சொல்லி கொடுக்க முடியாது அதுதான் கஷ்டம் ஏன்னா என் மாஸ்டர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஐயோயோ நம்ம மனசெல்லாம் ஒரு மாதிரியான மனசு இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா விடுவோமா சும்மா என் பெற்ற இன்பம் மையகம் பெறணும்னு சொல்லிட்டு 
எல்லார்கிட்டையும் சொல்லி சொல்லி செருப்படி தான் செருப்படி தான் வாங்கினேன் ஏன்னா நான் யாராவது இந்த எப்படி தான் இருந்தது என்னுடைய அனுபவத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் என் அனுபவத்தை சொல்றேன் உண்மையாவே இந்த சினிமால லக்கி மேன் ஒரு படம் வந்துச்சு பாத்தீங்களா சினிமால தமிழ் படம் லக்கி மேன் நாள வந்து எம் தர்மரா புக் வந்து கீழே ஊந்துரும் அந்த புக்கை படிக்கிறோம்னா என்னென்னமோ நடக்கும் லக்கு லக்கா நடக்கும் திடீர்னு பார்த்தா எடுத்து திறந்து பா ஓடு மேல இருந்து ஓடும் திடீர்னு அந்த மாதிரிதான் எனக்கு எனக்கு மாஸ்டர் சொல்லி கொடுத்த விஷயத்த நான் ஒருத்தங்க கிட்ட போய் இப்படி இப்படி கொடுக்குறேன் ஏன்னா அவனை புரிச்சுக்கணும்னு எனக்கு எனக்கு தெரியல எனக்கு அது உண்மையாவே எனக்கு அதை சொல்லி தரல மத்தவங்க சொல்லி தரணும்னு அவன் எனக்கு சொல்லி தரல பட் நான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருக்கும் சொன்னா நல்லா இருக்குமே இது சூப்பரா இருக்கு இது வரைக்கும் யாருமே சொல்லலையே புரிஞ்சு இதுக்கு மேல வழியே இல்லையேன்னு சொல்லி நான் எல்லாருக்கிட்டே ஷேர் பண்றேன் ஆனா அவங்க எல்லாரும் எனக்கு திட்டுறாங்க ஒருத்தவன் அடிக்கிறான் தூக்கி ஒருத்தவன் திரட்டுறான் என்ன ஒருத்தன் ஓட ஓட விரட்டுறான் ஏன்னா அவங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க எல்லாத்தையுமே ஏன்னா நான் அவங்களை புரிஞ்சுக்கல அதனாலதான் அங்க அங்க அந்த மிஸ்டேக் நான் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சாதான் இதை சொல்லி தரணும் இதை இதை நான் மற்றவங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் எடுத்த பயணம் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் பதிமூணு வருஷமா நான் மற்றவங்களுக்கு சொல்றதுக்கே நான் நேரத்தை எடுத்து எடுத்து முடியல ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நான் ஒரு பத்து பேருக்கு சொல்றேன்னு வச்சுக்கலேன் நான் பத்து பேருக்கு சொல்லி தரேன் வச்சுக்கலேன் ஏழு பேருக்கு தான் மண்டபுக்குள்ளே போவோம் மீதி பேர் போவாது ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் அவங்களால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது மண்டை அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிடும் மனசெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது அதுக்கு அவங்க மூணு பேருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஒரு மூணு மாசம் எக்ஸ்ட்ரா நான் சொல்றது புரியுதுல அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஒன் டைம் தான் ஒரு தடவை வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கைக்குள்ள அதை அழகா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கலாம் உடையது ஒரு சிஸ்டமே உடையும் நமக்குள்ள நான் உடைக்கிறது பத்தி நான் பேசுறேன் ஸோ தாவோயிசம்ல இல்ல நான் தாவோயிசம் படிச்சிருக்கேன் அதுல நான் சொல்லி எனக்கு மாஸ்டர் சொல்லி கொடுத்த சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து அதுல இல்ல நமக்கு நம்மளோட நம்மளுடைய ஆன்ம தரிசனத்துக்குள்ள போறதுக்கான வழியை வந்து அது ஏன்னா அதை உடைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா தாவோயிசம் இருக்காது நான் சொல்லுங்க புரியுதா நான் அந்த விஷயத்த புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா தாவோயிசமே இருக்காது நான் சொல்லி கொடுத்த விஷயம் பத்தி எதுவும் எந்த தியரி ப்ராக்டிக்கல் எதுவுமே இல்ல அங்க நீங்க மட்டும் தான் இருப்பீங்க வேற எதுவும் இருக்காது புரிஞ்சுக்கோம் <laughs> கிடையாது <laughs> 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 இது வந்து என் மாஸ்டர் அதெல்லாம் பண்ணல எனக்கு ஏன்னா அதெல்லாம் சும்மா போக்குறிதான் அதெல்லாம் ஸோ லைவ் இன்சேஷன் உங்களுடைய உங்களுடைய மனசு தான் உங்க மனசு உங்களுக்குள்ள கடக்கப்படுறது தான் தீட்சை உங்களுக்குள்ள உங்களுக்கே தெரியாம ஒரு விதமான காதல் முளைக்கிறது மட்டும்தான் உண்மையான தீட்சை உங்களை நீங்க லவ் பண்றது தான் உண்மையான தீட்சை வேற எதுவும் கிடையாது மரணம் நேரிட்டாலும் நேரும் போது கூட நம்ம உண்மையான நிலையில நம்ம இருக்கும் போது அதையே ஒரு ஐஸ்கிரீம் மாதிரி டேஸ்ட் பண்ற ஒரு மனநிலைக்கு நம்ம வருவோம் கெத்த கூட அழகா ஒரு ஐஸ்கிரீம் டேஸ்ட் பண்ற மாதிரி டேஸ்ட் பண்ணி தான் பார்ப்போமே அப்படின்ற ஒரு டேஸ்டிங் ஃபீல்க்கு நம்ம வருவோம் அந்த மாதிரி ஒரு நிலை தான் இது மரணத்தை கூட ரொம்ப அழகா எதிர்கொள்றதுக்கான ஒரு வழி தான் இது அந்த அதுதான் யோகம் யோகம் மார்க்கம் அதான் பய பயம் எல்லாமே நம்மளை விட்டு எல்லாம் போக ஆரம்பிச்சு கடைசி மார்க்கும் மன யோக மார்க்கத்தையும் யோக மார்க்கத்தையும் 
இதுல வந்து நமக்கு கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீஷன் தேவைப்படுது மனயோகம் தெரியாம நான் யோக மார்க்கத்துக்குள்ள போயிட்டு நம்ம கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே அவங்க சொல்றதெல்லாம் ஃபாலோ தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தவிர நமக்கு எதுவுமே வராது உதாரண பிராணாயாமம் எல்லாம் பண்ணுவோம் பாசி கூட பண்ணுவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் பண்ணிக்கினே இருக்கணும் கடைசரிக்கும் நம்ம ஒரு நாலு அனுபவம் சொல்லுவோம் அது சொல்லுவோம் நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 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 வச்சு நிற்பாங்க அவங்க வேர்க்க வேண்டிதான் கடைசரிக்கும் உங்களுக்கு உள்ள நெருப்பு தீ வரணும் அந்த தீ வரணும்னா உங்க மனசுக்குள்ளதான் அது இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் வந்துடும் தன்னால மோட்டிவேஷனோட உண்மையாவே நெருப்பு தீனும் ஞாபகம் வருது அதான் ஸோ மோட்டிவேஷன் வேர்ட்ஸ் இல்லை அதெல்லாம் அதுவும் அதே மாதிரி தான் இதெல்லாம் நம்ம மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானது நீங்க வேணா பாருங்க மோட்டிவேஷன் வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்க ரெண்டு நிமிஷம் மேல உயிர் வாழ வருது மோட்டிவேஷன் கேட்டு ஜஸ்ட் ஆஃப் பண்ணு வீட்டுல போய் உங்க அம்மா கிட்ட ஜஸ்ட் பேசிட்டு நெல்லுங்க அந்த பக்கம் மோட்டிவேஷன் காணப்படும் முடிஞ்சு போயிடும் மோட்டிவேஷனே காணப்படும் ஸோ மோட்டிவேஷன் எதுக்கும் உதவாது அது சும்மா ஒன்றும் இல்லாத நேரத்துக்கு நம்ம அப்படியே புகண்டு போற நேரத்துக்கு ஒரு சும்மா ஒரு பூஸ்ட் ஒரு காஃபி குடிச்ச மாதிரி அந்த டைமுக்கு காஃபி குடிச்சுட்டு அடுத்த நிமிஷம் எந்த வேலையை பார்க்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்கு தான் இருக்கும் லைஃப் கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் மனசு ரீதியா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம எதுலுமே ஒருத்தவங்க எதுலுமே ஸ்ட்ரக் ஆகாம நம்ம அதை நோக்கி பயணம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்ம ஆன்மாவை ஈஸியா நம்மளால தரிசிக்கலாம் ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியான உணர்வு ஏற்பட்டு அது என்னன்னே தெரியும் அதுக்கு நீங்க நிறைய விளைக்கிறையும் செலுத்தணும் இல்லைன்னா இப்ப முடியாது மனச குறித்ததான அறிவுக்கு நிறைய விளைக்கிறையும் செலுத்தணும் நிறைய முடியாத அளவுக்கு செலுத்தணும் அந்த அந்த அளவு செலுத்தினாதான் அதை நீங்க அறிய முடியும் புரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் லைஃப் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் மேவே ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் சந்தோஷம் மட்டும்தான் இருக்கும் துக்கம் வந்தாலும் துக்கம் வந்து எப்படி வந்து உங்களுக்கு துக்க நிலைகள் வந்து மனசுல ஆழமா பதியுது சந்தோஷ நிலைகள் பதிய மாட்டுது ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சந்தோஷங்கள் மட்டும்தான் பதியும் துக்கங்கள் எதுவும் மனதில் பதியாது சும்மா ஆழ்மன அடுக்கு கீழே கிடக்குது அப்படியே கொடி மாறி பக பகண்டு கிடக்குது நம்ம எண்ணங்கள் எல்லாம் தூக்கி போய் எல்லாத்தையும் ஓர ஓரமா எடுத்து எடுத்து ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு பழைய பஞ்சாங்க கதையே நம்ம ஓட்டிட்டு இருக்கோம் உள்ள போய் போகும்போது உள்ள போய் யாராவது பார்த்து வந்தீங்களா தேனி கூட்டு மாதிரி ஆழ்மனம் அப்படியே எண்ணங்கள் எல்லாம் பதிக்கப்பட்டு உள்ள கிடக்குதுன்னு யாராவது ஒருத்தர் பாத்தீங்களான்னா எப்படி இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அனுபவம் இருக்கும் இப்ப நான் அப்படி சொல்றேன் இப்ப ஸ்ரீராம் சார் முரளி சார் அவங்க வந்து இருக்கீங்களா நீங்க வேற மாதிரி அதை ஃபீல் பண்ணுவீங்க அது உங்களுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஆள் மனம் தேனி கூடு மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு வாழ மரம் மாதிரி தெரியும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறி மாறினே இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒன்று கிடையாது வேற ஏதாவது கேள்வி உங்க புரிதலுக்கான ஒரு விஷயத்த நான் என்னால என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் முயற்சி பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இட்ஸ் அ ஜென்ரல் பிளாட்ஃபார்ம் இல்லை நீங்க எனக்கு என் கூட பர்சனலா இருக்கீங்கன்னா நான் வேற மாதிரி உங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன் இது ஜென்ரல் பிளாட்ஃபார்ம் நான் தப்பா தப்பா சொல்லிட்டேன் நீங்க தப்பா புரிஞ்சுப்பீங்க அப்படின்றதுனால முடிஞ்ச அளவு நான் ஜென்ரலா பேசுறேன் ஏன்னா இது ஜென்ரல் இல்ல சோ எல்லாருக்கும் பொதுவா பேசினாதான் அது நல்லா இருக்கும் நான் பொதுவா பேசல அப்படின்னா நான் முரளி கிட்ட மட்டும் உண்மையா நான் முரளி ராமத் மட்டும் நான் இந்த இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தேன் அப்படின்னா யாருக்குமே பிடிக்காது ஆனா அவருக்கு மட்டும்தான் அது பிடிக்கும் இந்த கிளாஸ்ல அவருக்கு மட்டும்தான் அது பெனிஃபிட்டா இருக்கும் யாருக்குமே பிடிக்காது சோ ஆனா முடிஞ்ச அளவு நான் ரொம்ப ட்ரை பண்ணி ஜென்ரலா பேசுறேன் அது இது ஆக்சுவலி பர்சனலா சொல்லக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆக்சுவலி ஆன்ம தரிசனமே பர்சனல் எல்லாருக்கும் தனிப்பட்ட ரீதியா செயல்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதை வந்து நான் முடிஞ்ச அளவு இப்படி சொன்னாதான் ஆனா எக்ஸ்பி சொல்றதே கஷ்டமா தான் இருக்கு பர்சனலா சொன்னா நான் அவங்க புரிஞ்சுட்டு வரேன் நான் சொல்றது ரொம்ப ஈஸி இப்படி சொல்றதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கர்ப்ப வேதனை படுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு எனி கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா உங்க கேள்வி கேளுங்க சொல்லுங்க என்னங்க எப்படி சார் கத்துக்கிட்டு முதல்ல நல்லா இந்த மண்டையில் நல்லா ஏத்திக்கலாம் முதல் கத்துக்கணும் அப்படின்ற மனுஷன் மாதிரி தூக்கி குப்பையில போடுங்க நமக்குள்ள பல வருஷமா ஏதாவது ஒண்ணுன்னா கத்துக்கணும் 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 வீட்டுல அம்மா அப்பா முதல் கொண்டு உயிரை வாங்குறது இதே தான் ஏதாவது கத்துக்கோ கத்துக்கோ கத்துக்கணும் இது வந்து கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை உங்களுக்குள்ள தன்னால வர வேண்டிய விஷயம் இதுக்கெல்லாம் ஒரு மாஸ்டர் எல்லாம் உண்மையா தேவையே கிடையாது உண்மை அதான் அடிப்படையா உண்மை ஆனா நீங்க உங்க மனச பத்தி தெரிஞ்சுக்காததுனால ஒருத்தர் ஒரு வழிகாட்டுறதுக்கு ஒருத்தர் தேவைப்படலாம் தவிர ஒரு குருவா ஒருத்தர் யாரும் தேவை
ஏதாவது ஒரு 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 இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸ் ஏதோ பண்றாங்க உடனே கத்துக்கணும் நம்ம போறோம் அது நிறுத்து தெரியலன்னா கத்துக்கிறது தான் கரெக்ட் தான் பட் அதுக்கு முன்னாடி கேள்வியை கேளுங்க உங்களுக்குள்ள அது உங்களுக்கே தெரிஞ்சா இருக்கலாம் தெரியுது உங்களுக்கே தெரியாது உங்களுக்கே அந்த பயணத்துல நீங்களே அதை அனுபவிச்சிருக்கலாம் அது உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேளுங்க நான் வந்து என்னால வழிதான் காட்ட முடியும் நான் என்னால வழி காட்ட முடியும் அது மட்டும் என்னால முடியும் கூடவே என்னால வர முடியாது நீங்க கேக்குறது அந்த வழி நீங்க கூட வர்றதுக்கான எப்படி கத்துக்கணும் அப்படின்னாலே இந்த வழி அந்த வழியை வந்து உருவாக்குறது கூடவே ஒருத்தர் தொத்திக்கணும் உங்க கூட அப்பதான் அந்த வழி உருவாக்கும் சோ நான் சொல்றது கூட யாரும் வரக்கூடாது வழி மாட்டா நான் வழி தான் என்னால காட்ட முடியும் அப்படியே புடிச்சிட்டு ஜம்ப் பண்ணி ஈஸியா நீங்க டிராவல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் கொஞ்சம் <laughs> 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 பிரம்ம முகூர்த்தத்துல நீங்க காலையில எழுந்துதான் புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்ல அந்த கேள்வி அவங்களுக்குள்ள பதிச்சாலே போதும் அது எந்த நேரம் ஆனாலும் உங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த பயணம் எப்படி வேணாலும் கிடைக்கும் நன்றி ரொம்ப நன்றி ஆமா பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துல தான் காலையில எழுந்து சும்மா உட்காந்து சரி நீங்க என்ன எப்படி பண்ணுவீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேடம் ஸ்ரீவித்யா மேடம் பிரம்ம முகூர்த்தம் எழுந்துட்டீங்க காலையில உட்காந்துங்களா ஒரு மூணு மூணு இருபத்தி அஞ்சுக்கு எழுந்து உட்காந்து வச்சு தெளிவு <laughs> <laughs> ஓகேங்களா இதெல்லாம் எப்ப நீங்க முழுசா புரிஞ்சு தெளிவா வரீங்களோ அப்பதான் யோ மைண்ட் இஸ் கிளியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வரைக்கும் நீங்க காலையில எழுந்தோட மைண்ட் ரிலாக்ஸா அது வந்து தெளிவு கிடையாது ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் மோட்ல இருப்பீங்க அவ்வளவுதான் காலையில இருந்தோன்னா எப்படி பேர் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் மோட்ல இருக்கும் கொஞ்சம் அதாவது வந்து உங்க கிட்ட தாட் ப்ராசஸ் வந்து சண்டை போடுறதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகுறதுல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் அந்த டைம் வேற ஒண்ணு இல்ல ஜஸ்ட் யோர் ரிலாக்சிங் மோடு அவ்வளவுதான் அந்த டைம்ல நீங்க கேள்வி கேட்டா பதில் வருமானா தெரியாது பதிலும் எதுவுமே இல்ல பட் உங்களுக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு தெரியாது அது ஒரு பயணம் காலையில நைட் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் அது ஒரு நாள் பல நாட்கள் பயணங்கள் அப்படி போக போக வரும் அது ஆக்சுவலி நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் உங்களுக்குள்ள போவீங்க அப்பதான் நிறைய கேள்விகள் வரும் அப்பதான் நீங்க ஒரு ஒரு தேர்தல் நோக்கி போக நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிய வரும் ரொம்ப நன்றி ஓகே கிளாஸ் நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க கேள்விகள் கம்மியா இருக்கு கேள்வி யார் எவ்வளவு கேள்வி வேணா கேளுங்க எனக்கும்ிசென்டாக <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 பிரம்ம முகூர்த்தத்துல நான் எல்லாம் நான் காலையில வந்து மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு பிடிக்காது அதெல்லாம் ஓகேங்களா நான் ரெகுலரா என்னுடைய விழிப்புணர்வோட நான் இருக்கு எப்பவும் இருப்பேன் விழிப்புணர்வு அதுதான் எப்பெல்லாம் எனக்கு தோணுதோ நான் அப்பதான் தியானம் பண்ணுவேன் எனக்கு தோணும் எனக்கு தோணும் போது அதாவது எப்படி நான் ஃபீல் பண்றேன்னா மெடிடேஷன் நம்ம உடம்பே கேட்கும் நம்ம உடம்புக்கு பசிக்குதா இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம உடம்புக்கே கேட்கும் அவ அது கேட்கும் போது நான் அந்த மருந்தை நான் கொடுத்துருவேன் உடம்புக்கு அப்படியே ஒரு இடத்துல உட்காந்துனா அதுவா ப்ராசஸ் ஆயிடும் அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா தன்னை மறக்கக்கூடிய நிலையில அப்படியே ஈஸியா ரொம்ப ஈஸியா வரும் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது உங்களுக்கு காலையில நேரத்துல வருது அப்படின்னா அது உங்களுடைய உங்களுடைய மனோபாவம் உங்களுடைய மனநிலை அப்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு புரியுது நீங்க இன்னும் ஆழமா 
இந்த சப்ஜெக்ட்குள்ள கேள்விகள் நோக்கி அது போக போக இன்னும் ஆழமா நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிய காலை நேரத்திலையும் சரி எப்ப வேணாலும் இது தொடர் கதை முழுக்க முழுக்க தொடர் கதை தான் என்ன <laughs> 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 என்னதான் நடக்கும் என்பது இப்ப நீங்க தேர்ந்தெடுத்துக்க கூடிய தியானங்கள் எல்லாமே ஏதோ ஒண்ணு பெறுகிறதுக்கான வழி ஆமாவா இல்லையா ஆமா அப்ப நீங்க நல்லா தூங்குறீங்க எல்லாத்தையும் விடுறது எதுவுமே உங்ககிட்ட இருக்காது எல்லாம் நம்மளை விட்டு கழிக்கிறது தான் தியானம் எல்லாம் உங்களை விட்டு போ உங்களை விட்டு எல்லாம் நகரும் உங்களை விட்டு எல்லாம் போகும் அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் இப்ப நிறைய இன்னைக்கு தியானங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேனிபெஸ்ட் மெடிடேஷன் தான் வந்துருச்சு எல்லாம் நம்ம எல்லாம் ஒரு ரிசீவ் பண்றதுக்காக தியானம் பண்றோம் அதெல்லாம் எதுவும் தியானம் பண்ணா ரிசீவ் ஆகாது எதுவும் உங்களை விட்டு தான் நம்மளை விட்டு போகிறது தான் தியானம் எல்லாமே ஜீரோ ஆகு ஸ்டேட்டுக்கு போற வைக்க போக வைக்கிறது தான் தியா தியானம் வர வைக்கிறது தான் மெடிடேஷன் கிடையாது ஓகேங்களா ஓகேங்க சார் ஆமா தாட்லெஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போறது மெடிடேஷன் சொல்றீங்களா சார் தாட்லெஸ் ஸ்டேஜா ரைட் நவ் இந்த இந்த கிளாஸ் அட்மன் எல்லாருக்குமே எந்த தாட் இல்லாம இந்த கிளாஸ் உட்காந்துட்டுப்பீங்க ஆமாவா இல்லையா அவ்வளவுதான்த்து <laughs> கேள்விகள் <laughs> 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 முருகன் வாசியோகம் வந்து வீடியோ போறான்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்க ஒண்ணும் போடவே இல்லை சொல்லுங்க <laughs> 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 ரெக்கார்டிங் நான் இது एक्चुअली கொஞ்சம் யூடியூப்ல நீங்க போஸ்ட் பண்ணா அதுலயே பாத்துக்கலாம் நீங்க ஓ ஓகே ஓகே ஃபைன் அதுலயே பாத்துக்கங்க நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு கம்மி டைம்ல நிறைய விஷயம் சொல்லிருக்கீங்க அதெல்லாம் வந்து எல்லாமே 100% உள்ள போச்சானே தெரியல திருப்பி ஒரு வீடியோ ரிவைட் பண்ணி ரிவைட் பண்ணி பார்த்தா தான் புரியும் அது நிறைய விஷயம் இருக்குல சரி சரி ஓகே
நீங்க வீடியோ நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுங்க பாருங்க ஒரு லிங்க் மட்டும் தனியா அனுப்புறேன் பாருங்க ஓகே थैंक यू சார் ஓகே வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா உங்களுக்கு ஏதாவது क्वेश्चन ஏதாவது இருக்கா இத பத்தி இன்னும் என்ன ஒவ்வொருத்தங்க पर्सनலா வேற மாதிரி இருக்கும் அதனால நான் கேக்குறேன் एक्चुअली இந்த சப்ஜெக்ட்டே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஜெனரல் பிளாட்ஃபார்ம்ல சொல்லி தர முடியாது இதெல்லாம் இதெல்லாம் புரிய வைக்க முடியாது கொஞ்சம் கஷ்டம் 99% தப்பா தான் புரிஞ்சிருக்கும் வாக்குவாதங்கள் வரும் இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் ஏற்படும் தவிர உண்மையை நம்மளால உணரவே முடியாது அதுக்கு முடிஞ்ச அளவு ஜென்ரலா சொல்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் இது ஆக்சுவலி முடிஞ்ச அளவு முடிஞ்ச அளவு சொல்லியிருக்கேன் அதனாலதான் அதனாலதான் உங்களை பர்சனலா ஏதாவது கேள்வி தான் உங்களை கேட்க சொல்றேன் ஆனா அதாவது வந்து பேசுங்க வந்து வாங்க சொல்லுங்க ஹலோ அண்ணா அதாவது இப்ப குரு ஒருத்தர் கூட இருந்தாருனா அவர் வந்து நம்ம என்ன மணிக்கு யோசிப்போம் என்ன மணி பண்ணுவோம் நம்மளை பத்தி ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கிறவாரா எனது புரியல அதாவது இப்ப ஒரு குரு நம்ம கூட இருக்காரு நம்ம எப்படி ஒரு தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒருத்தரை அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கூட பழகுவாரா அது கொஞ்ச நாள் நம்ம கூட பழகி கேக்குதானா கேக்குது கேக்குது சொல்லுப்பா நீ அதாவது நம்ம கூட பழகி நம்ம என்ன மணிக்கு யோசிக்கிறோம் என்னென்ன பண்ணுவோம் இப்ப ஒண்ணு யோசிக்க சொல்லிட்டா நான் இவன் இந்த மணிக்கு தான் யோசிப்பேன் இந்த மணிக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணுவேன் நம்மளை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறாரா உங்களை பத்தி அவருக்கு அவர் அவர் உண்மையான ஒரு மாஸ்டர் அவர் உங்ககிட்ட உங்களை வழி நடத்துறாரு அப்படின்னா அவருக்கு உங்களை பத்தி நல்லா தெரியும் அதாவது நான் எந்த மணிக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணுவேன் எந்த மணி கேள்வி கேட்பேன்னு கூட அவருக்கு தெரியுமா கேள்வி கேட்பீங்க அப்படிலாம் தெரியாது உங்க மனசு உங்க மனசை பத்தி அவருக்கு தெரியும் அவ்வளவுதான் அத வந்து எனக்கு எந்த மணி சொல்லணுமோ அந்த மணி சொல்லி புரிய வைப்பாரா உனக்கு அப்படி சொல்லி கொடுப்பாரா அப்படின்னு சொல்றது ரெண்டாவது அவரு அவர் உண்மையான ஒரு ஆசானா தான் அவர் சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவர் மேல இருக்க காதலே உனக்கு வந்து தன்னால உன்னை வந்து வந்து அடையும் அவர் சொல்லி அவர் சொல்லியுமே சொல்லி தரலாம் கூட அவர் மேல வச்சிருக்க அந்த லவ் வந்து உங்ககிட்ட வந்து அந்த அந்த மெசேஜ் உங்ககிட்ட வந்து ஆஹ் உண்மையில ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது கல்லி இப்ப கொஞ்சம் குரு பக்தி கூடி இருக்குதுன்னு செய்யுது உங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணல ஆமா மெடிடேஷன் அட்டன் பண்ணல அதுல ஒரு மெத்தட் சொன்னீங்க குழுமுனை ஓட வைக்கணும் தியானம் அப்படின்ட்டு அது இப்ப பண்றேன் அதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது ஓம் அது எனக்கு பிடிச்ச மணிக்கு ஏதோ கலந்து போட்டு பண்றேன் தினமும் சரி பிடிச்ச பிடிச்சிருக்குன்னு பண்றேன் எதுவும் கிடைக்கும் இல்ல பிடிச்சிருக்கு ரெகுலரா பண்றேன் நல்லா இருக்கு புரியும் <laughs> அப்படி புரிஞ்சு அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிய புரியதான் என் மனசை கொடுத்தன அறிவு எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் வருஷம் கிடைச்சு கிடைக்கும் முழுசா கொஞ்சம் வருஷம் எல்லாம் தேவை இல்லைங்க அது நோக்கி போயினா ஈஸியா சீக்கிரமா கிடைச்சும் நோக்கி போனோம் அவ்வளவுதான் அதுக்காக நம்ம மெனக்கெடுத்து நம்ம பண்றத விளக்கிறியும் எல்லாரும் <laughs> 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 பண்ணுங்க <laughs> 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 சரி எல்லாம் இது ஆயிடும் மனுஷ நம்ம ஏன் பண்ணோம் நம்ம வாசி யோகம் பண்ணி தன்னால சூழ்நிலை போய் தானா போய் அடங்கி போகுது நம்ம ஏன் எல்லாம் பண்ணோம் எல்லாம் சொல்றாங்க ஆனா வராது எனக்கே ஒரு மணி காய் போச்சுன்னா அதாவது இப்போ நான் ஒரு மூவி பார்த்தேன் ஒரு ஹாரர் மூவி அதுல வந்து ஒரு ஒரு பாக்குறதுக்கு ஒரு அகோரமான ஒரு உருவம் காமிக்கிறாங்க ஆனா தியானம் எல்லாம் பண்றேன் ஆனா திடீர்னு எனக்கே நைட்டு தூங்குறப்ப கல்ல வெள்ளம் எந்திரிக்க வைப்பேன் தைரியமா தான் எந்திரிப்பேன் அப்படி இருக்க எனக்கே பயம் முடுத்துற மணி ஆகி போச்சு அப்ப எதுக்கடா பண்றோம் ஏன்டா வேஸ்ட் வேஸ்ட் மணி தொடுறது 
அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல உன் மனச நீ புரிஞ்சுக்கிட்டு போக வேற எதுவும் பண்ணாது மனச புரிஞ்சுக்கிட்டு போயிட்டு நிறைய மாற்றங்கள் வரும் அதாவது நம்ம மனச நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தவங்கள ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் உள்ள புரிஞ்சுக்கிட்டா வெளியில ஈஸி இங்க உள்ள புரியாம வெளியில போய் என்னால உன்ன புரிஞ்சுக்க முடியும் இங்க இருக்க எல்லாரையும் என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும் கொஞ்ச நேரத்துல புரிஞ்சுப்பேன் ஏன்னா என் மனசை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது என்ன எனக்கு தெரியும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னுடைய ஆசனுடைய உதவினால நான் கத்துக்கிட்டேன் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னால ஈஸியா மத்தவங்களை புரிஞ்சுக்க முடியும் ரீட் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் அதான் பெரிய விஷயமே இல்லை ஏன்னா என்ன பத்தி எனக்கு தெரியுன்றதுனால மத்தவங்க இப்ப என்ன நிறைய பேருக்கு நான் மத்தவங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன பிராக்டிசஸ் டெலிபதி கிளியர் மைண்ட்ஸ் அதிகம் லொட்டு லூசு எக்கச்சக்கமா இருக்கு அதுல மனசை பத்தி புரிஞ்சுக்காதவங்களுக்கு ஆனா மனசை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் மத்தவங்க மனசை ஈஸியா ரீட் பண்ணலாம் ரீட் பண்ணிட்டு பக்குவம் வந்துடும் சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதா ஏன் இப்ப நான் அமைதியா இருக்கிறது நல்லது அறிவு வந்துடும் அறிவு கூட கொஞ்சம் கூட்டி ஞானம் வந்துடும் ஞானம் அடைதல் என்லைட்டன்மெண்ட் ஸ்டேட் அது அந்த ஸ்டேட் அது அது வந்துச்சுன்னா எப்படி மாதிரி உலகத்திலேயே நீங்க ஞானம் அடை ஞான நிலையில இருப்பீங்க கொஞ்சம் அந்த அடுத்த நிலை அதுக்கு பிறகுதான் நீங்க உண்மையான இந்த வாசியோகம் இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ண பண்ணதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த உண்மையான நிலையே உங்களுக்கு நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியும் பேசிக்காவே நமக்கு ஒரு பேசிக் தெரியல அப்படின்னா நம்ம எப்படி அதுல வர என்னென்னமோ அனுபவங்கள் எல்லாம் வரும் இதெல்லாம் யார் தரா ஏன் வருது நீங்க நினைச்சுப்பீங்க அவங்களுக்கு மேல இருந்து ஒரு சக்தி வந்து இறங்குது நினைச்சுப்பீங்க அதெல்லாம் ஏன் எதுக்கு அதெல்லாம் தெரியணும்ல உங்களுக்கு உணர்வு பூர்வமா தெரியணும்ல ஆணித்தரமா தெரியணும்ல வந்தபிறகு நம்மளால நம்ம கிட்ட இருக்கிறத உதவி பண்றோம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு ஆனா முக்கியமா நாம தான் வாழ வந்துடும் நம்ம வாழ்க்கையை நாம வாழாம அடுத்தவங்களுக்காகவே நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது எப்பவுமே நம்ம தான் நம்மள நம்ம நினைக்கணும் அதுக்கு பிறகுதான் நமக்கே ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னு அடுத்தவங்க எப்படி பண்றது ஒண்ணு பண்ண முடியாது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஓகே சரிண்ணா ஆ சரிண்ணா அப்ப தியானம் அது கண்டினியூ பண்ணவா வேணாமா நீ பண்ணிக்கிட்டே இரு அது பண்ணா ஆனா முக்கியமானது எனக்குள்ள ஆராயணும் ஆமா தியானம் வந்து என் ஹெல்த் காண்டி கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸா இருக்காரு காண்டி ஆமா அதே அதே ஃபாலோ பண்ணிட்டேன் ஆனா ஒண்ணு வெளியில யாரும் என்னைய புரிஞ்சுக்க மாட்டேன் ஏதோ கிருத்தனமா பண்ணிருக்கியா என்னை பத்தி ஏதாச்சும் ஒண்ணு பேசணும்னு ட்ரை பண்றாங்க அப்ப நீ வந்து உனக்குள்ள சில விஷயங்கள் எல்லாம் மாத்தணும் இப்ப நான் இருக்கேன் அப்படின்னா நம்மள கொஞ்சம் வேற மாதிரிதான் பாப்பாங்க எல்லாருமே பட் நீங்க மத்தவங்க அப்படி நினைக்கிறாங்கன்னு நீ அந்த மாதிரி ஒரு பிஹேவியர்ல காமிக்கிற அதனால அவங்க தப்பா உன வந்து அவங்களுக்கு அறிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு நாலேஜ்ல உன்ன வந்து கவனிக்கிறாங்க இவன் சாமியா இருந்தா பண்றானே அப்படின்னு யோசிப்பா ஆமானா இந்த பேசுதான் ரொம்ப கூடுதலா வருது சாமியா மனை பண்றேன்ட்டு அவங்க அவங்களுக்கான அறிவை நீ அப்படி பா நீ அவங்க வெளிப்படுத்துறாங்க நீ அந்த மாதிரி வெளிப்படுத்துற நீ அப்படி இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் மாத்திக்கணும் அவங்களுக்கு என்னோட பிரச்சனை வெளியே காமிச்சுக்கூடாது அவங்களுக்கு ஆமா நீங்க நீ இருக்கிற உன்னுடைய யோக முறைகளை அவங்க யாருக்கும் காமிக்க கூடாது இப்ப நான் இருக்கேன் அப்படின்னா நான் தான் பண்றேன் எங்க வீட்டுல வெளிப்படுத்தி நான் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதை ஒண்ணும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம மாட்டோம் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்க்கையில பர்சனலா இருக்கும் இந்த விஷயங்கள்லாம் பர்சனல் இப்ப நான் இருக்கேன்னா எங்க அப்பா அம்மாக்கு மனைவிக்கு வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு கூட தெரியாது அதெல்லாம் என்னுடையது <laughs>
ஏதாவது கேள்வி எதா இருக்கா உங்களுக்கு ஃபைனல் கொஷின்ஸ் நிறைய விஷயம் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேன் ஸோ நீங்க அதை உங்க லைஃப்ல வந்து அப்பீல் பண்ண ட்ரை பண்ணி பாருங்க நிறைய விஷயங்கள் எதை விடணும் நினைக்கணும் அதெல்லாம் விட்டுருங்க நிறைய விஷயம் புரியுது டவுட் இருந்தா கேளுங்க பைனலா டவுட் எதுவும் இல்லையா அடுத்த கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நிறைய டவுட்ஸ் இல்லாம இருந்த ஒரே கிளாஸ் நீங்க தான் என் கிளாஸ்ல வந்தாங்க எக்கச்சக்க டவுட் கேட்பாங்க இந்த டவுட் செஷன் டவுட் முடிக்கிறதே பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் போகும் தனியா ஆமா ஓகே டவுட் மட்டும் வரவே மாட்டேது அதிகமா கேள்வி கேளுங்க இந்த உலகத்துல எல்லாரும் உங்களை கேள்வி கேட்க விடவே மாட்டாங்க அடிச்சு அடிச்சு முதுகுல போட்டு உட்கார வச்சிருக்காங்க கேள்வி கேட்டா மட்டும்தான் முதுகு நேரம் நீக்கும் இல்லைன்னா ஊனமாயிடுவோம் அதனால நிறைய கேள்வி கேளுங்க கேள்வி கேட்டாலே தெரிஞ்சிடும் அவன் யாரு கேள்வி அதிகமா கேளுங்க கேள்வி கேட்க கேட்கதான் நீங்க வளர முடியும் எனக்கு ஒரு ஆசை அதாவது சரக்கலை கத்துக்கணும்னு எனக்கு ஆசை சரக்கலை ஹிப்னோசிஸ் கத்துக்கணும்னு ஆசை ஆனா அதை வந்து வெளியில போய் தான் கத்துக்கணுமா இல்ல எனக்குள்ள நான் கேள்வி கேட்டே கத்துக்கிற முடியுமா நீ அந்த உனக்குள்ளே அந்த கேள்வியை கேட்டுப்பா என்ன சொல்லுவாங்க பாரு கேள்விகள் மிக குறைவாக இருப்பதால் ஏதாவது கேள்வி இருந்தா நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் பார்த்தேன் நீங்க யாரும் கேள்வி கேட்க மாதிரி இல்ல மனயோகம் பண்றதுக்கு ஆனாபான சத்தியில இருந்து ஆரம்பிச்சு அதுலயே போய் நம்ம பிரச்சனைகளையோ இல்ல வந்து சந்தோஷங்களையோ ஆராய்ஞ்சு என்னதான் <laughs> 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 இருக்குதான் <laughs> உண்மைத்தன்மை <laughs> புத்தனுக்கும் வேற உங்களுக்கும் வேற ஆனா ஒண்ணு அந்த ஆன்ம அனுபவத்தை புரிஞ்சுக்கிற இந்த புரிதல் மட்டும் ஒண்ணு எல்லாருக்கும் அத உணர்ற புரிதல் வேற வேற மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஈக்குவல் டு பாத்தீங்கன்னா எல்லா புத்தனும் நீங்க ஒரு சமந்தான் நீங்களும் சமந்தான் நீங்க அந்த புரிஞ்சுக்கிற அந்த பக்குவம் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப சுலபமா ஆயிடும் அதனால எந்த ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி பாதிக்கப்படாது எதுவுமே ஆகாது நீங்க இன்னும் உங்க இண்டிவிஜுவாலிட்டி இன்னும் உயர்ந்த லெவலுக்கு தான் போகும் ஓகேங்களா எனி கொஸ்டின்ஸ் ஹலோ சார் ஆ சொல்லுங்க மேடம் சொல்லுங்க 
சொல்லுங்க கேள்வி கேட்டு அமைதியா போயிட்டீங்களா வைக்க போடுறீங்களோ நீங்க கேள்வி கேட்காம இருக்க நான் வந்து இன்னைக்கு என்ன சொல்லி தரணும் அத சொன்னோம் அதை நான் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் நீங்க தான் அதை புடிச்சுக்கணும் அந்த வழியை நோக்கி போகணும் அப்பதான் அதை வந்து ரீச் பண்ண முடியும் கிட்டத்தட்ட இது மணி அதாவது இப்போ அங்க எங்க ஸ்கூல்ல இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நடக்கும் அதாவது இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் தண்டாங்க ப்ராஜெக்ட் மாதிரி மிஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி தண்டாங்க உனக்கு வழிதான் <laughs> 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 தடையாருக்கும் <laughs> 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 அதை உடைக்கிறதுக்கு தான் ஒரு மாஸ்டர் ஒருத்தர் தேவைப்படுவார் அவர்தான் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் உங்களை வழி நடத்துவார் உங்களுக்குள்ள வழி நடத்துவார் எல்லாரையும் அவரை போல அவரை ஃபாலோ பண்றதுக்கு வழி நடத்த மாட்டார் உங்களை ஃபாலோ பண்றதுக்கு வழி நடத்துவார் ஆனா இப்படிப்பட்ட ஆள் இப்ப அவ்வளவா இல்லையனா உங்க மனசுக்கிட்டே கேளுங்க அவர் அவருக்கே தெரியும் உங்க மனசுக்குள்ளே போங்க அவர் உங்களை ஏன் உங்க அம்மாவா கூட இருக்கலாம் திடீர்னு தெரியாது அறிஞ்சிக்கலாமா <laughs> மனசுக்கு <laughs> 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 மனசெம்மைன்னு <laughs> 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 நீங்களுமே <laughs> புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் 
புரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> 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 உடம்புக்குள்ள ஒரு விதமான மாற்றம் வந்து ஏற்படுது அது எதுக்காக ஏற்படுது ஒவ்வொருத்தருக்கும் <laughs> 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 Okay sir thanks okay. sir So okay I'm short and sweet a last final and one solution solren Manam manam da romba important adha vachi da aanma darisitha peramudu manada sammai padathum adha semmai aaganum adina uyar nilaya irukkuriye andha yogathala da saathiyum ana andha yogathala saathiye padanumna adukku munnadi adhe peradukana arivu nama petra piragu da நாம ஆன்ம தரிசனத்துக்குள்ள செல்ல இல்லைன்னா அதுவரை எல்லாரும் சொல்றதையும் உண்மை 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 நம்பி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம செயல்படுத்தி போட்டோம் அந்த நம்பி அப்படின்ற அந்த செயல் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதை நம்ம புரிஞ்சு நமக்குள்ள பயணம் பண்ணி அது என்னன்னு நம்மளுடைய சிஸ்டம் ப்ரோக் பண்ண பிறகுதான் அது என்னன்னு தெரியும் சிஸ்டம் மீன்ஸ் அதை வச்சுதான் உங்க உடம்பு மனசு எல்லாத்தையும் இயக்கப்பட்டு செயல்படுத்தி சித்தாந்தம் பல கொள்கைகள் ஒரு அன்பு பாசம் நிறைய விஷயங்களை இது உருவாக்கி வச்சிருக்கு அது எல்லாம் புரோக்கன் ஆயிட்டு ஒரு நியூ ஒரு சிஸ்டம் வந்து வரும் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த புரிதல் வந்த பிறகுதான் நீங்க இந்த மார்க்கத்துக்குள்ள ரொம்ப ஈஸியா போய் அப்படியே டிராவல் பண்ணி அதை அடைய முடியும் அதாவது அடையிறது என்னது என்னன்னு ஒண்ணு இல்லை அந்த ஒரு உயர்ந்த ஒளித்தன்மைய வள்ளலாறு புத்தர்கள் எல்லாம் தரிசித்த அந்த விஷயத்த நம்ம பாக்குறது உணர்றது சார் எனக்கு லாஸ்ட் ஒரே ஒரு டவுட் ஆஹ் சொல்லுங்க மனசு மனசு சொல்றீங்க சரி மூல யோசிக்கிறோம் மனசு <laughs> <laughs> உடம்பு இங்க இருக்கு உறுப்பு இங்க இருக்கு மனசு எங்க கடைபிடிக்கிறது ஒண்ணு இல்ல அது ஒரு இயக்கம் எப்படி வந்து இந்த ஒரு மேக கூட்டங்கள்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து கார் மேகங்கள்லாம் சேர்ந்து அப்படியே இடி இடித்து மழை பெய்யுது இதெல்லாம் ஒரு இயக்கம் தானே ஒரு ப்ராசஸ் தானே அதே மாதிரி நம்ம நம்ம உடம்புக்குள்ள ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒண்ணு உடல் மனம் உடல் நமக்கு தெரியும் ஆனா மனம் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது அது எங்க இருக்குன்னா நீங்க சுண்டி வரல போய் இங்க இந்த முனைய பாத்தீங்கன்னா இங்கதான் மனம் அப்படின்னா மனம் இங்கதான் உட்காந்துட்டு சோ அது இயக்கம் நீங்க எங்க பார்த்தாலும் இருக்கும் நீங்க கண்ணுக்குள்ள பார்த்தா கண்ணுக்குள்ள தெரியும் எங்க பார்த்தாலும் தெரியும் சோ அதனால அது முழு அதோட முழு ஆதிக்கத்தை நம்ம எப்ப புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அதை அதை நம்ம இப்ப உடம்புடைய தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம தொண்ணூத்தாறு தத்துவங்கள் இருக்கு அதனாலதான் இப்ப நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்ற ஒரு அனட்டானமி சித்தர்களே சொல்லிட்டாங்க அதை வச்சு தான் சயின்டிஸ்ட் நிறைய பேர் வந்து நிறைய மேக் நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அதே மனம் ஒரு இயக்கம் அந்த மனசுக்குள்ளதான் என்னன்னா சக்கரங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் நிறைய ப்ராசஸ் அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டில சொல்றோம் பட் நானும் சக்கரங்களோட போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் மனசை நீங்க ஆழமா புரிஞ்சுக்கிட்டு பக்குவ நிலைக்குள்ள போகணும் அது போனோம்னா உங்களுக்குள்ள கேள்வி கேட்டு கேள்வி கேட்டுதான் நீங்க நகரணும் முதல் வழி ஏன்னா நம்ம மனசை பத்தி அறிஞ்சுக்கணும்னா உடனே தேடுறது ஒண்ணுனா புக்கு அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்றோம் என்கிட்ட பாருங்க நான் மொத்தம் ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் மேல புக் வச்சிருக்கேன் அதுவும் மொத்தமா ஒரே ஹார்ட் டிஸ்க்ல வச்சிருக்கேன் ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் மேல புக் வச்சிருக்கேன் 
வளர்த்துக்கிறதுக்கான ஒரு செயல்பாட்டுக்கு தான் புத்தகங்கள் நம்ம படிக்கிறோம் அது சில கருத்துக்களை எடுத்துக்கு நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவை நல்ல விஷயம் கெட்ட விஷயம் மாத்திக்கிறதுக்கான அவங்க கிட்ட போவோம் இல்ல வேற ஆள் கிட்ட போவோம் இது ரெண்டுத்தையும் நேற்று உங்களுக்குள்ள போங்க எனக்கு ஒரு ஹேபிட் இருக்கு எனக்கு அது சேட்டிஸ்ஃபை எனக்கு ஒரு ஹேபிட் இருக்கு இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா ஒரு விஷயம் பண்ணா சாட்டிஸ்ஃபையா இருக்கணும் அந்த மாதிரி எனக்கு இப்போ பிளாகிங் பண்றது கண்டென்ட் ரைட்டிங் அந்த மாதிரி பண்ணா எனக்கு கொஞ்சம் திருப்தியா இருக்கு ஓகே நல்லது இப்போ அது ஓகே இப்போ நான் அது எந்த மாதிரி இது பண்ணி எப்படி சொல்றது எனக்கு அது பிடிக்கிறது நான் பண்றேன் பட் அதனால எனக்கு யூஸ் இல்லாம மற்றவங்க நடப்பாங்க இல்லையா புரியல புரியல மற்றவங்க அது மத்தவங்களுக்கு யூஸ் ஆகணும் இல்லையா யூஸ் இல்ல நினைக்கிறாங்க இல்லையா ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு பையன் கூட வந்து கேட்டான் இல்லையா நான் பண்றேன் நான் வெளியே சொல்றேன்னு எல்லாரும் ஒரு மாதிரியா பாக்குறாங்க என்ன யாரும் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இது பண்ணல நான் நான் எழுதி கொடுத்தா எல்லாம் நல்லா தான் பாக்குறாங்க எல்லாம் கரெக்டா தான் பண்றாங்க சரி ஓகே பட் வந்து எனக்கு இதுல வந்து இது கொஞ்சம் ரீச் ஆகணும் அந்த மாதிரி எனக்கு தோணுது ஓகே நீங்க ஒன்ஸ் வந்து லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனுக்கு ஒரு கிளாஸ் வச்சு ஆமா அப்போ நீங்க சொல்லிருந்தீங்க இந்த செல்ஃப் ஹிப்னோசிசம் பத்தி கூட நீங்க சொல்லிருந்தீங்க அப்ப நான் தான் கேட்டிருந்தேன் மார்க்கெட்டிங் பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்க சொல்லிருந்தீங்க நான் பேசிக்கா கண்டென்ட் ரைட்டிங் அந்த மாதிரி தான் பண்றேன் எனக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா இப்போ பேசுறதுனா நாலு பேரை நம்ம இந்த மாதிரி பேசுறது பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி பேசுறீங்கே என்னன்னா உங்க கனவு கற்பனை அதீத புலன் அதீத ஆற்றல் ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சில சம்பவங்கள் நம்முடைய செல்லுகள் அவ்வளவு விதமான பதிவுகளை சேகரிச்சு வச்சிருக்கு ஏற்கனவே அதனால நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு கான்செப்டே அந்த அவ்வளோ டன் கணக்கு இன்ஃபர்மேஷன் நம்முடைய மனம் வந்து உள்வாங்கி வச்சிருக்கு அதனால இது உங்களுக்கு ரொம்ப தேவைப்படும் ரைட்டிங் மட்டும் இல்ல நன்றி <laughs> என்னோட பேட்ச்க்கு வந்தது அடுத்த பேட்ச்ல 10 ருபீஸ் கிளாஸ்ல மீட் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே கண்டிப்பா ஓகே थैंक यू थैंक यू थैंक यू அடுத்த கிளாஸ் என்ன எடுக்கலாம் நீங்களே சொல்லுங்க பாப்போம் ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு ஏதாவது பெரிய ஒரு சப்ஜெக்ட் ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க நான் கிளாஸ் நான் கிளாஸ் இந்த கண்டென்ட் ரைட்டிங் அந்த இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்றவங்களுக்கு காண்டி ஒரு கிளாஸ் வேணா எடுங்க நான் கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஏனா உங்களுக்கு கொஞ்சம் மார்க்கெட்டிங் रिलेटेडா தெரியும் எனக்கும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எடுத்தா நல்லா இருக்கும் அது மாதிரி எடுத்ததே இல்லையா நானு எனக்கு <laughs> 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 பத்திரிக்கை <laughs> 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 
கண்டிப்பா ஆ ஓகே கண்டிப்பா ஓகே வேற ஏதாவது கிளாஸஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற கிளாஸஸ் ரொம்ப கஷ்டமா அப்பா வர்மாவை பத்தி கொஞ்சம் வர்மா வர்மா ஓகே சார் நான் எடுக்கிறேன் சார் கண்டிப்பா எடுக்க பிளான் தான் வச்சிருக்கேன் கண்டிப்பா எடுக்கிறேன் என்னோட யூடியூப் சேனல் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருங்க எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் வர்மக்கலை வந்து ஃபுல் எடிஷனே ஃபுல்லாவே அதை நான் போட்டுருவேன் நீங்க அதுலேருந்து ஃபுல்லாவே பில் பில் லிஸ்ட்ல போய் ஃபுல்லா பாத்துக்கலாம் எல்லாமே இருக்கும் உன்னோட போட்டே இருக்கேன் டைம் இருக்க இருக்கே போட்டே இருப்பேன் நான் அப்புறம் பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம் இப்போ வந்து போட போறேன் ஆக்சுவலி ஏன்னா இப்ப வெளியில பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம்னா நான் கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்க மாட்டேன் அது அது ஜஸ்ட் ஃபார் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் தான் அந்த காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட சித்தர் கூட உருவாக்கப்பட்ட சுத்தி அது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் நிறைய பேர் டஃப்பாக வந்து உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க அது இப்படி பண்ணுறது நான் ஒரு மாஸ்டர்ட்ட கற்றுக்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் அது எனக்கே யூஸ் இல்லாமல் தான் இருக்குது நான் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அது ஒரு கிளாஸ் அது ஒரு கிளாஸ் மாதிரி வந்து யூடியூப்லேயே பதிவிட்டா பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்கும் நீங்களே பார்த்துக்கலாம் கோர்ஸ் மாதிரி ஒன் அண்ட் டூலேருந்து கண்டினியூவாக இருக்கும் இது மாதிரி நிறைய இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய விஷயம் ஓகே ஷோர் சார் தேங்க் யூ வெரி மச் தேங்க் யூ வெரி மச் சார் அப்புறம் இந்த ஹிப்னாசிஸ் रिलेटेड கிளாसेस கூட கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த ஹிப்னாஸ் இந்த ஹிப்னாசிஸ்லாம் இருக்கு கண்டிப்பா இப்போ நான் ஒரு ஃப்ரீ செஷன் எடுக்க போறேன் நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புறேன் அதல கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா சார் இந்த ஜூம் ரெக்கார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணுவீங்களா ஆமா யூடியூப்ல அப்லோட் ஆகும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க ஏன்னா நீங்க நாலஞ்சு மணி நேரம் வந்து பேசுறீங்க அது வந்து ஃபுல்லா கேக்குறோம் ஆனா ஒரே ஒரு லைன்ல வந்து நடுவுல எங்கனா ஒன்னு சொல்லிருப்பீங்க மெயின் பாயிண்ட் வந்து சொல்லிட்டு வீங்க ஆனா நிறைய பேர் வந்து கேள்வி கேட்டே இருக்கிறதுனால அது நிறைய பேர் நோட்டே பண்ண மாட்டாங்க சரி இது நிறைய வீடியோஸ் நான் உங்களை பாத்துருக்கேன் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா திருப்பா அந்த அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா நான் வந்து பொறுமையா பாத்துட்டு வந்தேன்னா எதுனா இட்டன் வந்து நீங்க சொல்லிருப்பீங்க அதை நிறைய பேர் நோட் பண்ண மாட்டாங்க ஆமா பண்ணிருக்கேன் <laughs> 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 <laughs>
thank you kebi class eppadi feel pandreenga nalla irukka ah nalla nalla irundhuchu bro nalla irundhuchu romba romba different ah irundhuchu means youtube la evlo peru enormous nariya techniques irukanga adhu ellame complete ah adhukku exactly opposite ah da neenga sonninga so ena puriyudhu ungalku andha content ungalku nalla theriyudhu you have a deep subject knowledge அதனால நீங்க வந்து திரும்ப நம்மளோட முயற்சியில தான் அது நமக்கு தெரியப்படுத்தணும்ன்ற போது அது கண்டிப்பா நாங்க ஸ்டெப் எடுப்போம் we will follow your guidance romba romba thanks thank you எனக்கு பாக்க போனா நீங்க எதுமே வந்து புரியல பாதி பாதி தான் வந்து புரியுது நீங்க வந்து வீடியோ சப்போர்ட் பண்ண போறது பாத்தீங்களா ப்ளே பண்ணி இந்த ரெக்கார்டிங் ஆடியோவ ரெண்டு மூணு தடவை கேளுங்க உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் ஏனா அதுதான் சார் நான் இந்த கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா நான் இதுவரைக்கும் எடுத்துர்க்கேன் நிறைய கிளாஸ் எடுத்துர்க்கேன் பட் அந்த கிளாஸ்ல மறுபடியும் மறுபடியும் கேக்கும் போது தான் அது புரியும் அப்பதான் அது एक्सप्लेனேஷன் ஏனா சில விஷயங்கள் மனசுக்கு சம்பந்தப்பட்டது இல்ல அதனால கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்றது கொஞ்சம் பிடிக்காது கொஞ்சம் ஆகாது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் புரிஞ்சிக்கலாம் ஈஸியா தான் இருக்கும் இந்த 10 मिनिट्स வீடியோலாம் போடுறீங்க இல்ல யா ப்ரோ டேய் இந்த 10 இந்த 10 நிமிஷத்துக்கு எல்லாம் வீடியோ போடுவீங்க இல்ல யா 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் ஆமா ஆ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சம்மரி மாதிரி கொடுத்தா எல்லாரும் ஈஸியா கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிரும் அப்படி கேக்குறாரு போல எதுல எனக்கு அப்படி தான் தோணுது இல்ல எதுல கேக்குறீங்க முரளிராமுக்குஷய எல்லாருக்கும் போனா நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்கா அதுல அதனால அது ஜென்ரல் பிளாட்ஃபார்ம் அதனாலதான் என்னால இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அதுல போட முடியாது நீங்க யூடியூப்ல நான் இந்த விஷயங்களை பேசவே மாட்டேன் ஏன்னா அது போட்டா இது தனிப்பட்ட ரீதியா ஒரு மனநிலையில இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்களுக்கு போய் சேரக்கூடிய விஷயம் அதனால கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அவங்க தப்பா புரிஞ்சிக்க வேண்டிய மனநிலை ஏற்படுறதுனால நான் அதை பண்றது இல்லை ஏன்னா நானும் அனுபவிச்சிருக்கேன் அது பண்ணா தப்பா தான் போய் சேரும் உண்மையாவே ஒரு ஜென்ரலா வந்து ஒரு ஒரு ஒருத்தருக்கு சொல்ல வேண்டிய நிமிஷம் பேருக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த ஜென்ரலா சொன்னோம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் போய் சேராது அதனால நான் முடிஞ்சது ட்ரை பண்றேன் ஓகே பட் ஹம்பில் ரெக்வெஸ்ட் சரக்கல வொர்க்ஷாப்பும் வாசி யோகம் மட்டும் டைசன்ஸ் எடுங்க கிளாஸ் நாங்க வந்தா கண்டிப்பா நான் சொல்லி தரேன் மேடம் கவலைப்படாதீங்க थैंक यू வாசி யோகம் கண்டிப்பா நான் எல்லாருக்கும் சொல்லி தான் கொடுத்துட்டேன் யாருக்கு கொடுப்பனா என்னோட ஸ்டூடண்ட்ஸ் வர வர வேண்டியது வரவங்க நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுத்து தான் இருக்கு நீங்க கொடுப்போம் நான் எல்லாம் அதுக்கு ஃபீஸ் வாங்குறதோ அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு அது வரைக்கும் பண்ணதே இல்ல நான் வாங்க மாட்டேன் அதெல்லாம் அது வந்து என்னோட ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு பிரியப்பட்டு சொல்லி கொடுக்கறோம் இது நாங்க நேர்ல வரணுமா இது கத்துக்கிறதுக்கு இல்ல ஆன்லைன்ல கத்துக்கலாம் ஆன்லைன்ல கத்து நீங்க எந்த ஊர் நீங்க நான் ஈரோ ஆ ஈரோ ஃபைம்தூர் கிட்ட இருக்கு நீங்க ஆன்லைன்ல கத்துக்கலாம் ஓகே உங்க வீட்ல இருந்து கிட்ட கத்துக்கலாம் ஓகே வாசியோகம் இதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுக்கற அதெல்லாம் வந்து வீட்ல இருந்து கத்துக்கலாம் ஆன்லைன்ல நீங்க கத்துக்கலாம் வேற ஒண்ணு பட் அது நீங்க அதுக்கு எலிஜிபிள் நீங்க ரெடியா ரெடியா நான் கத்து கொடுக்க போறேன் அவ்வளவுதான் எடுத்தவனும் <laughs> 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 மனநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒரு ஜென்ரல் பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம வந்து அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அதனாலதான் உங்களுக்கு மனசு மாறி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தப்பா புரிஞ்சிக்க வேண்டிய மனநிலை ஏற்படும் பல தடவை சொல்லிட்டு அதையே அதான் உண்மை அதனால ஏன்னா நான் பல வருஷங்களை அனுபவப்பட்டிருக்கேன் அதனால நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சார் இது நேரா வந்தான் சார் சொன்னீங்களா எங்க 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 நேரா வந்தான் சென்னையில எடுப்பீங்களா கிளாஸஸ் ஆ நான் சென்னையில எடுப்பேன் சார் சென்னையில தான் இருக்கேன் வாங்க சென்னையில நீங்க எந்த ஒரு காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் <laughs> 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 கேள்வி <laughs> 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 <laughs>
bro or doubt ah solunga bro nammaloda ennengal la aalmanadila padiva irukku nu solranga ana adu alikkala mudiyuma bro enna ennengala mulume alikka mudiyuma ennengala ennengal bro ennengala mulume alikka alikka mudiyuma kekringala padiva aama yerkane padiva irukum la nama ama thora irukku padiva irukku adu vandu alikka adu alikka mudiyum nu solla mudiyadhu maathirala adu varadhu ungalukku appo அப்படின்னு <laughs> இருக்கிற பதிவை மறுபடியும் உள்ளவே ஸ்டேபிளா தங்கிட்டு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரானரியா பதிவும் பதிவாயிடுது அது என்னன்னா மனசுக்கு ஏத்த அது போல இருக்கக்கூடிய ஒரு உணர்வு மையத்துல ஆழத்துல இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்க புரிஞ்சு அந்த பதிவை அங்க கொடுக்கணும் அப்பதான் அந்த அந்த பதிவு தேவையில்லாத பதிவு வெளியேறும் அந்த புதிய பதிவு உள்ள உட்காரும் அந்த உள்ள உட்காரதுக்கான பதிவு வந்து இங்க யாரும் கொடுக்கறது இல்லை அதுக்கு ஜஸ்ட் பார் நீங்க வந்து ஒரு ஹையர் ஒரு ஸ்டாண்ட் ஸ்டேஜ்க்கு உங்களை கொண்டு போய்தான் அதை பண்ணணும் அப்பதான் அது உள்ள நீங்களே பண்ணலாம் அது செல்ஃபாவே பண்ணிக்கலாம் உள்ளுக்கு பாருங்க உள்ளுக்கு கடந்து போங்க கடந்து போங்க நானும் பாக்குற மனம் அது செம்மையான மந்திரங்கள் ஜெயிக்கா நகைத்தேரி சொல்லிட்டாரு நம்ம நம்ம மனசு தான் அடங்கவே மாட்டேங்குது இது எங்க அடங்க வைக்கிற நானும் பல வழிகளை யோசிச்சேன் ஆனா இந்த சீசன்ல சூப்பரா சொல்லிட்டீங்க இனிமே நான் கேள்வி மேல எனக்குள்ள கேள்விகள் அதிகமா கேட்க ஆரம்பிக்க போறேன் நான் ஒரு பல வருஷமா அவர் கூட இருந்தேன் அவர் எனக்கு கொடுத்த ஒரு விஷயத்த நான் என் வாழ்க்கையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறத ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் அவ்வளவுதான் என்னால் நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் அடுத்தவங்களுக்கு சந்தோஷமா வச்சுக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இதை விட வேற எதுவும் இருந்தாலும் இதை விட சொல்ற என்ன இருக்கு ஒன்னும் நான் ஹாப்பியா இருக்கேன் அவ்வளவு மனசு வந்து அடங்கவே மாட்டது உங்க பேர் என்ன ফুল நேம் ஆ சந்தோஷ் சந்தோஷ் தான உங்க பேர் ஆ ஆமா சார் ஓகே மிஸ்டர் சந்தோஷ் டொட்டாச்சி நீங்கல ஜஸ்ட் ஃபார் குவாண்டிட்டி ரொம்ப மைல்டா இருக்கு அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா முழு முழுமையாலாம் கிடையாது அது மைல்டா இருக்கு வேற எந்த வேற சில பொருள்லாம் அதிகமா இருக்கு பட் அந்த பொருள் நமக்கு நம்ம உடம்பல சேதம் அடையாம நம்ம உடம்ப ஆரோக்கியமா வச்சி அதல நடக்குது பட் அந்த டிஎம்டி ஃபார்ம்ல நீங்க டிஎம்டி தாட் process வந்து உடனே நிறைய தாட்ல வருது அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆக்சுவலி நான் கூட தான் சாப்பிட்டு இருக்கேன் அது மாதிரிலாம் வராது அது இப்போ உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்தை தான் ஏற்படுத்தும் டார்க் ரூம்ல வந்து உக்காந்து அந்த மாதிரி வருது சார் எனக்கு இல்ல இல்ல டார்க் ரூம் நீங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு சம் கான்சியஸ் ரிலேட்டடா ஏதாவது மன ரீதியா ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள்ல நீங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பயம் இருக்கலாம் உங்களுக்கே தெரியாம அதனால அது வரலாம் அது நீங்க உங்க மனச நீங்க ஆழமா புரிஞ்சுக்கிட்டா வராது ஓகே ஓகே சார் தேங்க்யூ வெரி மச் வேற ஒரு கிளாஸ்ல பாக்கலாம் தேங்க்யூ 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 வெரி மச் தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ